السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جائک بھائی اس کے لئے بے آشار کتا چھلو ایک تو لیٹ ہوئی گرے دیر کی تب لئے بے آست کرے چھے الحمدللہ انیک شمائی بیشوائی اپنا جانن تو انشاءاللہ چولے شچی ایک بھائی انڈیان شمائی رابطری پرائی نائٹا پانور منٹ ابھی نائٹا شمائی آج کو بولے چھلو نائٹا پانور منٹا ہون باجے مہورتے انشاءاللہ از کے آلو چونہ ایک بیشوائی نہیں پورے کور بول شے آلو چو بیشوائی ٹی اپنا راو انہیں کے ایتی مدد جنے چھن انہیں کے جان بین تو آلو چو بیشوائی جیٹا ناس تک مفصل اسلام ایر اسلام ایر پوتی بھالو غاشا ایبان پاشا واشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر پورے کتوک تی ایبان ایش علیہ السلام کے بائی بیل تینی جیو ہو پورے چھن شے انہوں شارے تینی تاکہ شادو پورے شیشا بیتا کے منہ بول جاتے چھے چھن تو ای بیشوائی ٹی آز کیا لو چنا کرو جائے ساؤنڈ ٹانڈ شمس تری چھو ٹھیک آچھے تو کوئی ایک ٹی بیشوائی پور تھو موتو جی اپنا را جانین مفصل اسلام ایش شنگے نستک مفصل اوش شنگے امار بھیڈیو تے لائب ہوئے چلو ایک ٹی بیشوائی پات ہوئے چلو شش پر جن تو تینی مکہ پاس میٹ شمائی دی بین بولے او شش تینی مکہ شمائی تا نا دیے تینی فون تا کیڑے دین کیڑے دین تر پر پروبوتی شمائی دیکھ لام ہٹ سبے تینی مکہ بلوک کرے چین ایبان پاس واشی فیس بک کومنٹ آف شین پورو ٹائی بو بلوک کرے چے فیس بک یا میتا اگر شنگے فالوور چلام ایک ادھے چی فالوور تا آر نئی جی ایک تینی اکنو کچھ پورے چین جار مدھو میں اما کے فالوور تکے تینی بات دیئے چین تو جائی ہوگ بھائی آج کے جی بھی شای آلو چنہ جی مفصل اسلامیر ایک تا چولیش منٹ بکتی تا تر پورے دیئے چین کو خون جو ان اما شنگ آلو چنہ شیش ہوئے گیا چھے تر پورے آلو چنہ شیش ہے એઈ મદ મે તીની આરચન કોરે છેન જેહોક શે વીશાય આસકે તીની અનેક મિથાચાર કોરે છેન આમી મોટામટી પોચિષ્ટા � કેનોના તાર એ વીશે જે રાચાના કોરતે જાય તીં થેકે ચાર ઘંટા શુમાઈ કમ હોય જાઈ તાપર કોવી સંખીપત� આપનારા જારા તાર જેદે કાલકે લાઇવે ભીડોટે દાખેન દેવેન ચોલેશ મીંર દરેક્ટા બોક્તીતા દેએ � તીને અનેક મિરાક કેલ કોરે છે અહોચે તકે વિશ્ચાશ કોરે તારો પરે ઇંજીલ ગ્રોધ્ધ્ધ્ય અવર્તીન આર પીથવી તે ઇંજેલ બોલે કોણો પીતીતા કિતાબ જેટા ઇશારસલામેર અભોતીનું હોએ છે એ મોરમે � તામરા કહુને બાઇબેલે કોનો ભાસ કે આમરા આસમાને ગ્રોંતો ભાસમાને કિતાબ વિશ્યાવે વિશ્યાશ � तो भाई तो यह क्लियर कर निल विषय आलोचना करब ये इस्लामी दृष्टिकोण आगे क्लियर कर लगे बैवेल जीशु ख्रीट और कुरान ईशालाम दो जो भिन्न चरित्र व्यक्तित्व जदि एक नामे जानी एक नामे बुझी एक भाव के उपस्थापन कराई तो बैवेल जीशु ख्रीट और कुरान ईशालाम दो जो भिन्न मानुष ये विश्वास करी 
এবং বাইবেল আর ইনজিল কখনো এক নাই তাই কোন খ্রিস্টান অথবা কোন নাস্তিক যদি বাইবেলে কোন ভার্স যিশু খ্রিস্টের কোন কথাকে নকল করে আমাদেরকে তলিল দেয় সেটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় এটা মনে রাখবেন আমি ঈশ্বরা সাল্লা সাল্লামকে কখনোই অবর্ণ করার জন্য কোন আলোচনা বা বক্তৃতা দিই না যিশু খ্রিস্ট প্রসঙ্গে বাইবেল সঙ্গে যেগুলো বলেছে সেগুলো আমরা আলোচনা করবো যে বাইবেলে যিশু খ্রিস্টের পরিচয় বাইবেল যিশু খ্রিস্টকে কিভাবে সম্মান দিয়েছে সেগুলো এখানে কোরআনে কোনো প্রসঙ্গে আসবে না তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এটা যে চল্লিশ মিনিট মুফাসিল ইসলাম বক্তৃতা দিয়েছে কমপক্ষে পঁচিশ খানা তিনি মিথ্যাচার করেছেন বড় বড় মিথ্যাচার আর ছোট ছোট মিথ্যাচার যদি ধরা যায় প্রায় চল্লিশ মিনিটে পঞ্চাশ খানা তিনি মিথ্যাচার করেছেন যে এটা আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দিয়েছি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দিয়েছে এখানে ওগুলো ছোট ছোট বিষয় ওগুলো নিয়ে আলোচনা অন্য এক সময় করলে করা যায় তবে মুফাসিল ইসলামকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম চ্যালেঞ্জ এখনো করছি যে দাদা আপনাকে এ কথা বলবো যে আপনি যদি খ্রিস্টিয়ানিটি অর্থাৎ পবিত্র বাইবেলকে যিশু খ্রিস্টের শিক্ষাকে যদি সর্বোত্তম মনে করেন তাহলে আজকে বা একটা দিন আপনি নির্ধারণ করুন সরাসরি আপনি তো বিভিন্ন দেশে সফর করেন ভ্রমণ করেন আপনি চলে আসুন কলকাতাতে চলে আসুন আপনি নিজেই কোনো জায়গা ঠিক করুন কেন আপনার তো সাপোর্টার সমস্ত জায়গাতে আপনি নিজে বলেছেন আপনি লন্ডনে থেকে আপনি বাংলাদেশ ভারত প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি বসে থেকে কাজ করতে পারবেন তো আমি চাইছি আপনি বিতর্কের জন্য চলে আসুন যে মোহাম্মদ সাল্লাম এবং যিশু খ্রিস্ট এই দুজনের মধ্যে তার দুজনের মিশন কি এক ছিল না আলাদা তাদের মধ্যে কারা সর্বোত্তম ভালো শিক্ষক কে দুজনের মধ্যে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠান হয়ে যায় সমস্যা কোথায় আমি তো বলছি যে সমস্যা নেই ভাই আপনি ইন্ডিয়াতে আসতে আপনার কোনো আপত্তি নেই বাংলাদেশে কোনো ভয় আপনারা ভয় বলেন যে চাপাতি দিয়ে কোবাবে তো ইন্ডিয়াতে এই সমস্যাটা অন্তত নেই তো আপনি অবশ্যই আসলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় সরাসরি বিতর্ক আপনি মাত্র বিশ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিয়ে আলোচনা করতে করতে ফোন কেটে দিয়ে চলে গেলেন আলোচনা শেষ হয়ে গেল এটা একটা কেমন দেখাই কেননা অনেক বেশি আপত্তি করলেন আমি দু একটা জব দিতে দিতে আপনি ফোনটা কেটে দিলেন নিজেকে বিজয় ঘোষণা করার জন্য আর ফোন কেটে চলে গেছেন সে যাই হোক সে বিষয়ে আর আলোচনা নয় আলোচনা হচ্ছে এটা যে মুহসিল ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভূমিকা ভূমিকা হচ্ছে এটাই যে তিনি বাইবেলের আলোকে যিশু খ্রিস্টের শিক্ষাকে সর্বোত্তম বলেছেন এবং পাশাপাশি বলেছেন যে মোহাম্মদের শিক্ষা এটা একজন অবর্ণনাকর এ দুটো শিক্ষা কখনো এক হতে পারে না তিনি তার জন্য প্রথম একটা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তিনি বলেছেন যে বাইবেলের যে ঈশ্বর অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের যে ঈশ্বর আর মোহাম্মদের ঈশ্বর এরা দুজন ভিন্ন কেন কারণ উল্লেখ করেছে তিনি যে বাইবেলে অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট যে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন আর মোহাম্মদ যে ঈশ্বর উপাসনা করতেন ভিন্ন এ কারণে কেননা ঈশা আল্লাহ সাল্লাম অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে মোহাম্মদের যে শরীয়ত যে মিশন সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী যিশু যেটা হ্যাঁ বলেছে মোহাম্মদ সেখানে না বলেছে এমন তিনি দৃষ্টান্ত তিনি বেশ কিছু প্রেস করেছেন যেটা সম্পূর্ণ কপি পেস্ট তিনি কপি করেছেন বিভিন্ন বলতে কপি পেস্ট তিনি করেছেন তার নিজের গবেষণা নয় আমি এই সাইডটা অনেকদিন আগে পড়েছি এটা খ্রিস্টানদের একটা লিপলেট আমি পড়েছিলাম যে খ্রিস্টানদের একটা এরকম ছোট্ট একটা লিপলেট তারা বিলি করেছিল যে মোহাম্মদের শিক্ষা আর যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন তাদের মিশন ভিন্ন পাকিস্তানাতে উর্দু ভাষাতে এই পোস্টারটা মানে এই লিপলেটটা অনেক ভাবেই তারা সেল করছে যাই হোক আমি তার জন্য এখানে দুটো জবাব দিয়ে দেবো একসঙ্গে এক এবং মোবাসিল নাস্তিকদের এবং যে সব খ্রিস্টানরা ইসলামের প্রতি আপত্তি করে সেসব খ্রিস্টানদের জবটা আমি পাশাপাশি দিয়ে দিব তো মুসাফ মুহসিলের প্রথম যুক্তি বা প্রথম দাবি হচ্ছে এটা যে ঈশ্বর সালামের অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের যে মিশন আর মোহাম্মদের মিশন সম্পূর্ণ আলাদা যিশু যেটা হ্যাঁ বলেছে আর মোহাম্মদ সাল্লাম সেটাকে না বলেছে এবং তিনি বলতে গিয়ে তিনি যে যুক্তি পেশ করেছেন যে দুজনের শিষ্যর আলাদা এই কারণেই যদি দুজনের ঈশ্বর একই হতো তাহলে ঈশা আল্লাহ সাল্লাম অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট যে বাণী প্রচার করত মোহাম্মদকে সে বাণী প্রচার করতে হতো তাদের বাণী অর্থাৎ তাদের শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য হতো এখানে আকাশ পাতাল কোনো পার্থক্য হওয়াটা উচিত ছিল না আকাশ পাতাল পার্থক্য হওয়াটা বাঞ্ছনীয় ছিল না কেননা মুসে ঈশা এক কথা বলেছে মোহাম্মদ এক কথা বলেছে তার জন্য তাদের দুজনের শিক্ষা এক নয় আসমানের জমিন ফারা গেছে তো ভাই প্রথমে বলবো যে কোন নবী কোন নবী যখন পৃথিবীতে আসে কোন সমাজ সংস্করক যখন পৃথিবীতে আসে আসার পরে তার পূর্ববর্তীদের অনেক কিছু আইন বা অনেক কিছু রীতিনীতি পরিবর্তন করতে পারে এটা কোরআনেও আছে বাইবেলেও আছে আমরা বলবো পয়েন্ট আমরা রেফারেন্স দেব তো মুভাসিলের দাবি হচ্ছে এটা যে ঈশা এসেছে ঈশা ভালো ভালো কথা বলেছে কিন্তু মোহাম্মদ তার ভিন্ন ধর্মী কথা বলেছে দুজন যদি এক ঈশ্বরের অনুসরণ করতো বা উপাসনা করতো তা দুজনের শিক্ষা তো একই হওয়ার কথা ছিল ভিন্ন হওয়ার কথা
যদি এখানে প্রশ্ন করি যে ঈসা আলাইহিসসালাম এবং মূসা আলাইহিসসালাম তাদের দুজনের ঈশ্বর কি এক মুফাসসিলকে বলতে বাধ্য হতে হবে যে না মূসা অর্থাৎ মোজেস আর ঈসার ঈশ্বর ভগবান পরমাত্মা তারা এক কেন মূসার কথা বাইবেলে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে এবার এখানে মূল আমার যুক্তি বা তার দলিল খণ্ডন যে মূসার অনেক শরীয়তে যে সব নির্দেশ আদেশ ছিল পরবর্তী সময় ঈসা এসে পরিবর্তন করেছে এবং মূসা যেটাকে হ্যাঁ বাচক করেছে ঈসা সেটাকে না বাচক করে দিয়েছে মূসা যেটাকে হ্যাঁ ছিল তার শরীয়তে ঈসা সাল্লাম সে পরিবর্তন করেছে এখানে কথা হচ্ছে এটা যে পূর্ববর্তী নবীদের অনেক বিধানকে পরিবর্তন করতে পারে নবীগণ পূর্ববর্তী অনেক নবীদের শরীয়ত পরিবর্তন করতে পারে নবীগণ যেন মূসার অনেক শরীয়তকে স্বয়ং ঈশা সে এসে পরিবর্তন করেছে আমি কয়েকটা রেফারেন্স দেব হচ্ছে কয়েকটা বাইবেল আছে আপনার বাইবেলরা নিজেরাই ফুলে নেবেন বাইবেলে শুধুমাত্র গসপেল অফ ম্যাথিউ পড়বেন পঞ্চম অধ্যায়টা একদম একুশ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে পড়বেন দেখেন পর পর ওখানে কমপক্ষে দশটা শরীয়ত পরিবর্তন করেছে গসপেল অফ ম্যাথিউ পঞ্চম অধ্যায় আমি প্রত্যেকটা অক্ষর অক্ষর আপনাদের কাছে পড়িয়ে শুনিয়ে দেব যাতে আপনাদের কাছে যাদের কাছে বাইবেল আছে অথবা আপনার অ্যান্ড্রয়েড সেট থাকলে আপনারা বাইবেলটাকে ডাউনলোড করতে পারেন বাইবেলটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন অ্যান্ড্রয়েড সেট থাকলে সবচেয়ে উত্তম ওটা হবে যে অ্যান্ড্রয়েড সেট থাকলে আপনারা বাংলা বাইবেল বা ইংরেজি বাইবেল কিং জেন ভার্সন অথরেজ ভার্সন বিভিন্ন বাইবেল আপনি বের করে নিতে পারেন আপনি এখানে খুলবেন গসপল অফ ম্যাথিউ পঞ্চম অধ্যায় একদম অনুচ্ছেদ খুঁজবেন একুশ আর বাইশ প্রথম যে মুসাল ইসলামের শরীয়ত ঈশা পরিবর্তন করেছে এবং তাদের শরীয়তের মধ্যে আকাশ জমিন পার্থক্য যেমন মুফাসিল দাবি করেছে যে মোহাম্মদ আর ঈশার যে বিধান সম্পূর্ণ আলাদা বিপদধর্মী কিভাবে হতে পারে যদি এক ঈশ্বর হয় তাহলে দুজনের একই বিধান একই শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল আসুন আমরা গসপেল অফ ম্যাথিউ পঞ্চম অধ্যায় একুশ নম্বর অনুচ্ছেদ যদি আমরা ভালোভাবে পড়ি স্পষ্টভাবে এখানে যিশু খ্রিস্ট অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মের বিধি বিধান প্রসঙ্গে স্পষ্ট হবে এখানে যেসব কথাবার্তা বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম একটি প্রথম এখানে বলছে দেখেন যিশু বলছে মোজেসের বিধান আছে তুমি যদি নরহত্যা করো তোমাদের মৃত্যুদণ্ড হবে অর্থাৎ এখানে স্পষ্টভাবে যিশু খ্রিস্ট বলছে যে তোমরা শুনেছ যে মোজেস অর্থাৎ মোসার শরীয়তে যেটা ছিল যে কেউ যদি নরহত্যা করে তারও মৃত্যুদণ্ড হবে অর্থাৎ যেটা পবিত্র করে না কিসাসের বর্ণনা আছে বাইবেলে এটা স্পষ্ট হয়ে বলছে যে কিসাসের বর্ণনা এটা মোজেসের শরীয়তে ছিল একজন নবী শরীয়তকে হঠাৎই এসে ঈশা পরিবর্তন করছে ঈশ্বর বলছে কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে তারা উভয় তারা ভাইয়ের ওপরে ক্রোধ হয় তারা বিচার হবে যার ভাইয়ের উপরে মানে ক্রোধ হয় তাদের বিচার হবে এবং শেষ অনুচ্ছেদ এমনভাবে বলছে যে যদি কেউ ভাইকে তুই অর্থাৎ নির্বোধ তুই অর্থাৎ লেতে করে যদি নির্বোধ বলে তবে তাকে নরকের আগুনে পড়ার বিপদ তার আছে এখানে যে দলিল এখানে উপস্থাপন করলাম হচ্ছে এটা মূলত যে স্পষ্ট হয়ে মূসার শরীয়তে ছিল যে কেউ যদি মানুষকে হত্যা করে তাকে হত্যা করা হবে ঈশা বলছে যে আমি সেটাকে বাদ দিয়ে দিলাম আমি তোমাদেরকে যে শরীর দিচ্ছি সেই শরীর হচ্ছে এটা যে তোমরা কোনো ভাইদের সঙ্গে তোমার খারাপ আচরণ খারাপ ব্যবহার করবে না তোমরা যদি ভাইকে তুই অর্থাৎ নির্বোধ এই ভাষায় যদি কথা বলে অবশ্যই সে ব্যক্তি নরকের মধ্যে ধাবিত হবে তো ভাই আমাদের প্রশ্ন যেখানে মুসা আসসালামের একটা শরীয়ত ঈশা আসসালামের সে সেটাকে বাদ লিয়ে দিলেন স্পষ্টভাবে আরো অনেক জায়গাতে আছে গসপেল ম্যাথিউ পঁচিশ নম্বর অধ্যায় পাঁচ নম্বর অধ্যায় পঁচিশ নম্বর অনুচ্ছেদ পরিষ্কার বলছে যদি কারোর সঙ্গে তোমার শত্রুতা থাকে তবে দেরি না করে তাদের সঙ্গে শীঘ্রই বন্ধুত্ব এবং মীমাংসা করে নাও আর মূসা শরীরতে কি ছিল স্পষ্ট ভাবে মূসা শরীরতে ছিল যে মোজেসের বিধান হচ্ছে স্পষ্ট যদি তোমাকে এক গালে কেউ চর মারে তুমি আর এক গালটি পেতে দাও মোজেসের একটি বিধান ঈশাহ ইসলাম এসে সেটাকে পরিবর্তন করছেন আরো অনেকগুলো বিধান আছে দশতলা ম্যাথি পঞ্চম অধ্যায় একত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে বলছে বিবাহ বিচ্ছিন্ন প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাবে বলছে যে তরাত অর্থাৎ মোজেস অর্থাৎ মুসার শরীয়তে ছিল বিধান ছিল যদি কেউ তার স্ত্রী ত্যাগ করতে চাই তবে তার স্ত্রীর হাতে একটা বিবাহ বিচ্ছেদ পত্র দিলেই সে তালাক হয়ে যাবে অর্থাৎ মুসার শরীরতে ছিল কেউ যদি কোনো স্বামী যদি কোনো স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই তবে শুধুমাত্র কি করতে হবে একটা পত্র লিখে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে সে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে গসপেল অফ ম্যাথিউ পঞ্চম অধ্যায় একত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু এবার তিনি সঙ্গে সঙ্গে শরীয়তকে পরিবর্তন করছেন কিভাবে যে আমি তোমাদের বলছি একমাত্র ব্যবিচারী হচ্ছে ব্যবিচার ভিন্ন অন্য কোনো কারণে যদি কেউ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে তবে সে তাকে ব্যবিচারী হতে সাহায্য করলো আর যে কেউ সে স্ত্রী সে স্ত্রীকে ত্যাগ করে সেও ব্যবিচার হিসাবে গণ্য হবে অর্থাৎ ঈশ্বর ইসলাম শরীরতে সে পরিবর্তন করলেন কি 
মুসা ইসলামের শরীয়তে ছিল এইটা যদি কেউ কারো স্ত্রী দিয়ে তালাক দিতে চায় তার যে পত্র দাও তার সঙ্গে স্বামী স্ত্রী বিচ্ছেদ ঘটে যাবে তালাক প্রথা স্পষ্ট হবে ঈশা এসে বলছে কি যে এটা মজাসের শরীর ছিল আমি তোমাদেরকে বলছি ব্যবসার বাদ দিয়ে যদি তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও ব্যবসার বাদ দিয়ে যদি কেউ মদ খাই কোনো স্ত্রী মদ খাই গাঞ্জা খাই অথবা শুধু ফোনে কথা বলে এটা ব্যবচার নয় ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ এটা ব্যবচার নয় ফোনে যদি কথা বলে কোনো পরপরিচয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক না করা পর্যন্ত যতক্ষণ না তাকে শারীরিক সম্পর্ক অবস্থায় ধরতে না পারছে ততক্ষণ তো তালাক দেওয়া যাবে না তো এখানে ঈশা মুসার শরীরকে পরিবর্তন করেছে এখানে অনেকগুলো আছে আপনারা ভালোভাবে যদি পড়েন তবে শুধুমাত্র গসলাপ ম্যাথি পঞ্চম অধ্যায় এই যদি অধ্যায়টা পঞ্চম অধ্যায়টা পড়েন দেবেন মুসা আলাহ ইসলামের শরীর ঈশা আল ইসলাম এসে অনেক তিনি পরিবর্তন করেছেন যার নজির অসংখ্য আছে বাইবেলে বাইবেল শুধু নিউ টেস্টামেন্টে সঙ্গে ঈশায় পরিবর্তন করেছে আর যদি স্পষ্ট ভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টে যাই ওল্ড টেস্টামেন্টে তো পাহাড় পর ফেলা আছে যে মানে কত যে শরীর পরিবর্তন হয়েছে পূর্ববর্তী নবীদের এখানে শুধুমাত্র মুফাসলের দাবি যুক্তি খণ্ডন এটা যে ঈশা যে শরীর নিয়ে এসেছে মোহাম্মদ তার বিপরীত ধর্মী শরীর কেন বললো ঈশা বলে তরবারি তুমি রেখে দাও আর মুসা মোহাম্মদ বলছে তরবারি নিচে জান্নাত তিনি যুক্তি দিয়েছেন তা আমি সেটি মতো সেটাই দেখালাম যে মুসার শরীয়ত ঈশা পরিবর্তন করেছে এছাড়া অনেক নবীদের আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে যদি দেখা যায় যে বিশেষ করে মুসা আল ইসলাম শরীয়তের একটি যে ইয়াকুব আল ইসলামের থেকে পরমা মানে জোকাবে মানে যাকে বলা হয় জোকাব বাইবেলের ভাষা অনুযায়ী যে তারা দুই ভগ্নিকে একসঙ্গে বিবাহ করা মানে করেছিল স্পষ্ট করে যে জোকাব তার ভগ্নিকে তার ভগ্নিকে বিবাহ করেছিল বোকাব জেনেসিস কুড়ি অধ্যায় বারো অনুচ্ছেদ কিন্তু পরবর্তী সময় মুসা আল ইসলাম এসে ভগ্নির সঙ্গে বিবাহকে নিষিদ্ধ হারাম করে দিল তাকে শরীয়ত প্রমাণ কিভাবে যে একজন বলছে জায়জ এক নবী আর মুসা ইসলাম এটা আছে আপনার লেবরেটি গাছ আঠেরো অধ্যায় নয় থেকে কুড়ি অনুচ্ছেদ এবং লেবরেটি গাছ সতের অধ্যায় সাতাশ সতেরো অধ্যায় সরি সাতাশ অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট ভাবে এখানে লেবরেটি গাছ বলছে যে ভগ্নির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু তার আগে শরীর ছিল একইভাবে বাইবেল যদি পড়া যায় বোকা জেনেসিস নবম অধ্যায় তিন অনুচ্ছেদ যে সমস্ত প্রাণীকে অনুমোদিত ছিল সমস্ত প্রাণী ইব্রাহিমের সময় সমস্ত প্রাণী বা অন্যান্য নবীদের সময় সমস্ত প্রাণী অনুমোদিত ছিল মুসাল ইসলাম এসে বিশেষ করে বোকা ডিউটার নেমে এগারো অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ ভালো লক্ষ্য বলে দেখা যাবে যেখানে অনেক প্রাণী এগারো অধ্যায় এবং চোদ্দ দেয় বোকা ডিউটার নেমে এগারো অধ্যায় এবং চোদ্দ অধ্যায় দেখবেন বিশেষ করে অনেক প্রাণী সম্পর্কে বিধি নিষেধ করা যায় যে এই প্রাণীটা খেতে পারবে না এই চর্বি খাওয়া যাবে না ওটা খাওয়া যাবে না ওটা খাওয়া যাবে না কিন্তু মুসার পূর্বে যতগুলো নবীর সাথে ছিলেন বাইবেল অনুসারে তাদের যে কোনো জিনিস খেতে পারতো এখানে আবারও দলের খণ্ডন হলো এটা যে পূর্ববর্তী নবীদের শরীর পরিবর্তন হয় রোহিত হয় যেটা ইসলামে রোহিত আছে বাইবেল স্পষ্ট হয়ে রোহিত আছে এনা নবীরা শরীর মানে পরিবর্তন করেছে এক নবী শরীর তার এক নবী এসে পরিবর্তন করেছে একজন হ্যাঁ বলেছে একজন না বলেছে মুসাল ইসলাম শরীর ছিল কেউ যদি এক গালে চর মারে আর এক গাল পেতে দিতে ঈশা বলছে আমি তোমাদেরকে বলছি এক গালে যদি কেউ চর মারে আর এক গাল পেতে দাও মুসাল ইসলামের শরীর ছিল কি এক গালে চর মারলে তার আর এক গাল মানে তাকে একটা চর মারতে হবে কেউ যদি দাঁত ভেঙে দেয় তাও কেউ দাঁত ভেঙে দিতে হবে কেউ যদি হত্যা করে তাকে হত্যা করতে হবে ঈশা বলছে না আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি এটা মুসার শরীয়ত বাদ আর হচ্ছে যদি এক গাল চর মারে আর এক গাল পেতে দাও কেউ যদি তোমার এই পোশাকটা চাই তাকে আল খেলা দিয়ে দাও মানে তাকে উদারতা দেখিয়েছে আসল কথা এটা যে মুসার চাইতে ঈশা তিনি কত উদারতা দেখেছেন এটা প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হচ্ছে এটা তিনি উপস্থাপন করেছেন যে তাদের ঈশ্বর যদি একই হবে তাদের মোহাম্মদ আর ঈশা অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টর কেন আকাশ আর জমিনের মতো তাদের শরীয়ত অর্থাৎ তাদের শিক্ষা কেন তাই এটা মূল বিষয় হচ্ছে এটা দলিল উপস্থাপন করছি যে এখানে কে কত ভালো শিক্ষা দিয়েছে এটা বড় কথা নয় শরীয়ত পরিবর্তন হতে পারে কি পারে না এক ঈশ্বর থেকে যেটা বারবার দেখানো হচ্ছে দুই বোনকে একত্রিত বিবাহ করার প্রসঙ্গে যে ইয়াকুব অর্থাৎ জোকাব জোকাব যে সূত্রে স্পষ্ট বর্ণনা আছে যে জোকাব একসঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করেছিল বুকাব জেনেসিস উনত্রিশ অধ্যায় বিস্তারিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে পরবর্তী সময় মুসার ইসলাম বুকাব লেবিটিকাস আঠেরো অধ্যায় আঠেরো অনুচ্ছেদে স্পষ্ট নিষিদ্ধ করেছে যে দুই বোনকে একত্রিত বিবাহ করা যায় নাই দুই বোনকে একত্রিত বিবাহ করা যায় নাই কিন্তু জোকাব অর্থাৎ ইয়াকুব বাইবেলের ভাষাতে যে তিনি দুই বোনকে একসঙ্গে বিবাহ করেছেন মুসার ইসলাম শরীয়তে তালাক বৈধ ছিল যেটা বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট থেকে দেখালাম এটা ওল্ড টেস্টামেন্ট আছে বুক অফ ডেটনমি চব্বিশ অধ্যায় এক আর দুই অনুচ্ছেদ কিন্তু ঈশ্বর ইসলাম এসে তালাক প্রথাকে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের পরে তিনি বেঁধে দিয়েছেন যে ব্যবসার অবস্থা যতক্ষণ ধরা না পড়ছে মহিলা ততক্ষণ
কয়েকশো শরীয়তকে দেখানো যে রোহিত করেছে স্পষ্টভাবে তো প্রথম অভিযোগ মুক্তি নাস্তিক মুহাসিলের প্রথম জবাব আমরা দিয়ে দিলাম যে একই যদি ঈশ্বর হয় তাহলে দুজনের শিক্ষা কিভাবে ভিন্ন ধর্মী হতে পারে দুজনের মিশন কিভাবে ভিন্ন ধর্মী হতে পারে যদি এটা যদি আপনি না মানতে চান যে ঈশা এবং মোহাম্মদের এ যুক্তি তাদের ঈশ্বর আলাদা তাহলে আপনাকে বলতে হবে মুসা এবং দাউদ ইয়াকুব ইব্রাহিম এবং ঈশা এদের ঈশ্বর আলাদা আলাদা কেন এদের শরীরতে ভিন্ন ধর্মী ভিন্ন ধর্মী উল্টা পাল্টা অনেক কিছুই আছে একের সঙ্গে একের মিল নেই তার জন্য আপনাকে বলতে হবে যে এই যে বাইবেলে যে সব নবীদের কথা আছে এদের ঈশ্বর আর যিশু খ্রিস্ট যে ঈশ্বর ঘোষণা করতেন তাদের ঈশ্বর ভিন্ন পয়েন্ট নম্বর টু দ্বিতীয় মিথ্যাচার এখানে আমাদেরকে হিপোগ্রেসি করতে চেয়েছে মুফাসিল ইসলাম মুফাসিল নাস্তিক মুফাসিল তিনি বলছেন যে মুসলিমরা ঈশা মানে যিশু খ্রিস্টকে ভালোবাসে কিন্তু তার শিক্ষা কেন গ্রহণ করে না তাকে শুধু মুখে বলছে ভালোবাসি কিন্তু মুসলিমরা কেন শিক্ষা গ্রহণ করে না চ্যালেঞ্জ করছি যে ঈশা আলাহাম থেকে প্রমাণিত এমন একটা কথা বা এমন একটা উক্তি দেখান যেমন মুসলমানরা মানি না আমরা প্রত্যেকটা কথা যেটা ঈশা আলাহামে প্রমাণিত সেটা আমরা মানি আমরা ঈশা আলাহামের কথা বিশ্বাস করি মানি পবিত্র গণে অনেক বাণী আছে ঈশা আলাহামের কথা অনেক আছে আমরা মানি তবে বাইবেলের মধ্যে যে ঈশা আলাহামের কথাগুলো আছে এটাকে আসলে বাইবেল বাইবেলের মধ্যে যেটা আছে সেটা ঈশা আলাহামের কথা নয় আমাদের ঈশার কথা নয় এটা সেন্ট লুক মার্ক ম্যাথিউ সেন্ট পল এরা লিখেছে এখন এটা ইঞ্জিল কি ইঞ্জিল নয় এর মধ্যে স্বয়ং খ্রিস্টানদের মধ্যে সন্দেহ আছে যে কোনটা ইঞ্জিল ইঞ্জিল অনেকগুলো ছিল তারা নিজেরা বলেছে আমি এখানে একটা প্রমাণ করব এখানে একটা চ্যালেঞ্জ করব নাস্তিক মহাসিলকে যে দাদা আপনি যদি বলেন যে আমরা ঈশ্বর ইসলামের শরীয়ত কেন মানি না তার শিক্ষা কেন মানি না কোনটা মানি না আমরা সমস্ত কিছু মানি তবে বাইবেলের যে শিক্ষা আছে সেগুলোকে মানতে হবে এমন বাধ্য আমরা নয় আর বাইবেলের যে ঈশ্বর ইসলামের যে কথাগুলো আছে সেগুলো যে ঈশ্বর ইসলামের কথা এগুলো প্রমাণিত নয় কেন আপনি খুব ভালোভাবে জানেন যে স্পষ্ট কিংস রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন যেটা বাইবেল আছে যেটা ছত্রিশ জন পাত্রী একসঙ্গে মিলে তারা করেছে একদম ফ্রিফিক্স সাত নম্বর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় প্যাত স্পষ্ট হয়ে লিখেছে এট দ্য কিং জেনসন হ্যাজ বিন সো সিরিয়াস ডিফেক্ট তিনি বলছেন স্পষ্টভাবে যে বাইবেল এবং কাব্দাম একদম ফ্রিফিক্স আছে একদম সাত নম্বর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় প্যারাতে যে এট দ্য কিং জেনসন হ্যাজ বিন সো সিরিয়াস ডিফেক্ট যে কিং জেনস ভার্সন অর্থাৎ রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনের আগে ভার্সন কিং জেন ভার্সন এই ভার্সনের মধ্যে অনেক অনেকগুলো টুটি বিচ্যুটি সো সিরিয়াস ডিফেক্ট একদম তাগিদ দিয়ে যায় সো সিরিয়াস ডিফেক্ট অনেকগুলো টুটি বিচ্যুটি ছিল এতে কিছুদিন আগে তার সংস্করণ করলো উনিশশো বাহান্ন সালে তো ভাই যিশু খ্রিস্টের অনেক কথা যেমন গসপলাপ মার্কের বিশেষ করে ষোলো অধ্যায় আট অনুচ্ছেদে শেষ দেখবেন বিশেষ করে বাইবেল রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন কিন্তু কিংস জেন ভার্সনে আরো অনেক অনুচ্ছেদ আছে স্বয়ং খ্রিস্টানরা বাদ দিয়েছে স্বয়ং খ্রিস্টানরা বাদ দিয়েছে তো যিশু খ্রিস্টের কোনটা কথা কোনটা কথা নয় এটা সিয়ে খ্রিস্টানরা যেহেতু সন্ধের মধ্যে আছে তা আমাদেরকে মানার দাবি বা আমাদেরকে মানতে বলা এটা শুধুমাত্র মূর্খতা ছাড়া কিছু নাই আপনি ইসলাম সম্পর্কে জানেন না তার জন্য আপনারা বললেন যে যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা কেন মানি না যেগুলো বাইবেল আছে আরে ভাই বাইবেলের যে যিশু খ্রিস্টের কথা আছে এটা তো প্রমাণিত না যেগুলো যিশু খ্রিস্টের কথা আমরা মানবো কি মান মনে সেটা তো পরের বিষয় যে একটা দুই নম্বর অভিযোগ এবং দুই নম্বর আপত্তি আমরা দিলাম তিন নম্বর তিনি একটা খুব মানে একটা লজিক্যাল ফেলাসি অর্থাৎ একটা কুযুক্তি কুতর্ক করার জন্য তিনি একটা তথ্য দিয়েছেন যেটা বলেছেন সাই মুসলিমের একটি হাদিস যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তিনি বলেছেন যে ইসলাম সূচনা হয়েছে অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা এবং ইসলাম ফিরে যাবে অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা যেমন ভাবে একটি সাপ গর্তে ফিরে যায় এটা হচ্ছে হাদিসের অনুবাদ কিন্তু মুহাসিল এখানে বলছে যে ইসলাম শেষ হয়ে যাবে ইসলাম শেষ হয়ে যাবে মানে ইসলাম সূচনা হয়ে চলে যেমন ইসলাম শেষ হয়ে যাবে তেমন আর মুহাসিলের দাবি যে ইসলামকে মোহাম্মদ নিজে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছে স্নেকের সঙ্গে তুলনা করেছে এটা মহামূর্খের একটা পরিচয় ইসলামকে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম সাপের সঙ্গে তুলনা করেনি ইসলামকে বলছে যে ইসলাম যখন সূচনা হয়েছিল কোটি কয়েক মানুষের মাধ্যমে ইসলাম সূচনা হয়েছিল ইসলাম যখন শেষ হবে অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠিত হবে সেই সময় প্রকৃত মুসলিম গুটি সংখ্য কি হবে তার জন্য উদাহরণ তিনি পেশ করেছেন তিনি সাপের সঙ্গে ইসলামকে কম্পেয়ার তুলনা করেনি তিনি উদাহরণ দিতে গেছেন সাপ যেমন তারা ঘুরে ফেরা করে তারপরে নির্দিষ্ট গড় তারপর ফিরে আসে তার নিজ বাসাতে আবার ফিরে আসে তার জন্য সাপের একটা উদাহরণ দিয়েছে এটা সাপের সঙ্গে ইসলামটা তুলনা করেন এটা মূর্খতা হাদিসের তিনি অনুবাদ করেছেন সেটা ভুল তিনি ইসলাম বলছে শেষ হয়ে যাবে শেষ না ইসলাম যেমন মানে সূচনা হয়েছিল যেমন অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা ইসলাম আবার ফিরে যাবে মানে আবারও ফিরে যাবে অল্প সংখ্যক মানুষের দ্বারা যেমন সাপ বাইরে ঘুরে বেড়ায় আব
এটা মুফাসসিল ইসলামে দাবি যে বাইবেল স্পষ্ট হবে সাতকে তুলনা করেছে শয়তানের সঙ্গে আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেন যে ইসলাম সাপের নাই অর্থাৎ সাপের মতো চলে যাবে তো মূলত তিনি দাবি করেন যে অর্থাৎ মুহাম্মদ যে ধর্ম পালন প্রচার করেছে ইসলাম এটা সাপ মানে শয়তান কেন বাইবেল সাতকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছে এটাও বাইবেল তার অজ্ঞতা বাইবেল না জানার অজ্ঞতা বুক অফ জেনেসিসে স্পষ্ট ভাবে স্পষ্ট হয়ে যদি কেউ পড়ে এক থেকে তিন নম্বর অধ্যায় পুরোটা যদি ভালোভাবে পড়ে সকলে বুঝতে পারবে যে আদম আলাইহিসসালাম এবং হাওয়া সালাত আলাইহিসসালামকে শয়তান তিনি সাপের মধ্যে প্রবেশ করেছে শয়তান সাপের মধ্যে প্রবেশ করে তার রূপ ধারণ করে হাওয়ার কাছে এসে তাকে প্রবঞ্চনা দিয়েছে যে তোমরা গাছের ফলটা খাও সাপকে মূলত শয়তান বলা হয়নি সাপের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করেছে সাপের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে তারপরে তাকে অর্থাৎ আদম আর হাওয়াকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে এখানে কোনোভাবেই সাপকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করা হয়নি সাপের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করেছে তিনি সামনে এসেছেন তর্কে খাদ্যে যে ধরেও নি যে এখানে শুধুমাত্র ওয়ার্ড আছে যে ইসলামে ইসলামকে তুলনা যাই হোক আমরা যদি তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নিই মুফাসিল ইসলামের কথা যে ইসলামকে সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে ধরে নি এই জন্য বাইবেলে চলে গেলেন হাদিস থেকে বাইবেলে চলে গেলেন যে বাইবেল বা সাপকে শয়তান যাক কেউ ফোন করছে এই জন্য ডিস্টার্ব হলো ভাই আপনাদেরকে বিরক্ত করলাম যাই হোক তো বাইবে হাদিসে ইসলামকে যদি সাপের সঙ্গে তুলনা করা হয় মুফাসিল সঙ্গে সঙ্গে লাভ নিয়ে চলে গেল বাইবেলে যে বাইবেলকে আবার সাপকে আবার শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছে তার জন্য মোহাম্মদ যে ধর্মটি প্রচার করেছে সেটা শয়তানের ধর্ম হ্যাঁ কি লজিক্যাল ফেলাস একটা ফালতু যুক্তি যেটা কোনো যুক্তিবাদী মানুষের কাছে যুক্তি কখনো গ্রহণযোগ্য নয় তারপরে যদি মুফাসিলের সঙ্গে একমত হয়ে যায় একমত হয়ে গেলাম মুফাসিলের সঙ্গে যে না ঠিক আছে বাইবেলে সাপ মুফাসিলের সঙ্গে যদি একমত আমরা হয়ে যাই যে বাইবেলে মানে মানে সাপকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে জি না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বাইবেলে সাপকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করা হয়নি বরং সাপের কথা বাইবেলে অনেকবার এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের সাপের কথা বাইবেলে অনেকবার এসেছে তার মধ্যে যিশুই নিজের সাপের কথা বেশ কয়েকবার বলেছে গসপেল অফ ম্যাথিউ খুলবেন দশ অধ্যায় ষোলো অনুচ্ছেদ আমি আপনাদের সামনে পড়ে শোনাচ্ছি গসপেল অফ ম্যাথিউ দশ অধ্যায় অনুচ্ছেদ নম্বর ষোলো যিশু খ্রিস্ট নিজে মুখে কথাটা বলেছে আর মুফাসিল তিনি চলে গেছেন কি ওল্ড টেস্টামেন্ট বুক অফ জেনেসিসে যদিও তিনি মাঝে মধ্যে জেনেসিসকে অস্বীকার করেছে সেটা পরবর্তী সময় আলোচনা করতে যাচ্ছি দশ অধ্যায় ষোলো নম্বর অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্টের সাপ প্রসঙ্গে তিনি কি বলছেন দেখেন যিশু খ্রিস্ট বলছে দেখো নেকড়ের পালের মধ্যে মেষের মতো তোমাদের আমি পাঠাচ্ছি তাই তোমরা সাপের মতো সতর্ক ও পায়রার মতো নির্বোধ হইও স্পষ্ট যে সাপের মতো সতর্ক অর্থাৎ ঈশা অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট বাইবেল অনুসারে সাপের মতো সতর্ক মানে সাপকে একটা চালাক একটা প্রাণী হিসাবে তিনি আখ্যায়িত করেছে এবং পায়রার মতো নির্বোধ হইও কিন্তু সাবধান তোমাদের ধারে ধারে বিচারের জন্য পাঠানো হবে ও সিনগাও নিয়ে যে গিয়ে বেত মারা হবে তার মানে যীশুখ্রিস্ট যখন তার সঙ্গী এবং সাথীদেরকে যখন তিনি পাঠালেন মিশনে পাঠালেন দাওয়াতের কাজে পাঠালেন তখন তিনি বলছেন যে তোমাদেরকে আমরা পাঠালাম এমন একটা জায়গাতে তোমার সাপের মতো সতর্ক থাকবে এখানে সাপকে সতর্কতার সঙ্গে এবং চালাকের কথা সঙ্গে যিশু ব্যবহার করেছে শয়তান উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেনি যদি শয়তানের সঙ্গে যদি যদি বাইবেলে যদি শয় মানে সাপকে যদি শয়তানি বলে থাকবে তাহলে তার শিষ্য থেকে কি বললেন যে তোমরা শয়তানের মতো শয়তানি তোমরা করবে যে ধরে নি মুসলের কথা বাইবেল অনুসারে বাইবেল স্পষ্টভাবে গসপল অফ ম্যাথিউ দশ অধ্যায় ষোলো উচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট পরিষ্কার তার মানে হাওয়ারি অর্থাৎ সঙ্গীদেরকে বলেছে তোমার সাপের মতো সতর্ক থাকবে সাপের মতো সাপের সঙ্গে তুলনা করছে তার সঙ্গীদেরকে তার মানে কি আপনি তার সঙ্গী অর্থাৎ সাথীদেরকে আপনি কি বলবেন যে তিনি তার সঙ্গী সাথীরা তারা শয়তান ছিল আপনি বলবেন কি জি না আপনি এখানেই মানে থেকে যাবেন এবং স্পষ্ট হয়ে যে আপনি বাইবেল জানেন না একটা মূর্খ কপি পোস্ট করেছেন এটা আপনার জন্য যথেষ্ট সাপের কথা বাইবেলে আরও এসেছে এসেছে বুক অফ এক্সো ডাস সাত অধ্যায় বারো অনুচ্ছেদ এখানে সাপের কথা ব্যবহার করেছে কেমন জানেন অলৌকিক ব্যাপার বুক অফ এক্সো ডাস সাত অধ্যায় বারো অনুচ্ছেদ মুসলা সাল্লাম যখন ফেরনের কাছে গেল অনেক জাদু করা জাদু দেখাচ্ছে সাপ দেখাচ্ছে তখন মুসাকে ঈশ্বর বাইবেলের ঈশ্বর পরিষ্কার বলছে মুসা তোমার কাছে কি আছে তো লাঠি ওই যে লাঠিটা ফেলে দাও লাঠি ফেলে দিল আর অমনি সাপ হয়ে গেল তো এখানে ঈশ্বরের একটা ঈশ্বর এখানে মিরাক্কেল দিয়েছে সাপকে দিয়ে সাপকে কোনো শয়তান হিসাবে তিনি তুলনা করেন ঈশ্বরের তুলনা করেনি বাইবেলও তুলনা করছে না বলছে ঈশ্বরের একটা মজেজা নবীদের একটি মজেজা সাফ নবীদের একটা মজেজা সাফ তো সাপকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছে ঈশ্বর তাহলে বাইবেলে ঈশ্বরকে এখানে শয়তানি কাজ করলো যে শয়তান দিয়ে শয়তানকে ধোকা দিচ্ছে এরকম কিছু করেছে কি এটা কি মানবে কোনো খ্রিস্টান কোন
স্বয়ং ঈশ্বর শত্রুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাপকে নিযুক্ত করেছেন সাপকে পাঠিয়েছিলেন এবং শত্রুদেরকে তারা মানে সাপগুলো এসে কামড়িয়ে সব তসনস করেছে শত্রুদেরকে পরাস্ত করার জন্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে সাপ অর্থাৎ সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন ঈশ্বরের পক্ষ থেকে বুক অফ নাম্বার্স একুশ অধ্যায় ছয় অনুচ্ছেদ তাই স্পষ্ট এই কথা প্রমাণিত বাইবেলে স্পষ্ট সাপকে যে খারাপ অর্থাৎ শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছে মুসলিম যে দাবি করেছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অনেক খ্রিস্টানরা করে এটাও মিথ্যা বরং যেই সূত্রে অর্থাৎ আদমের কাছ আর হাওয়ার কাছে শয়তান সাপের রূপ ধরে এসে তাকে প্রবঞ্চনা দিয়েছে এর জন্য সাপকে অধিশাপ দেয় এটা বাইবেলের একদম মূর্খামি কেন সাপের মধ্যে সাপের মধ্যে কি হয়েছে শয়তান হিসেবে প্রবেশ করেছে তার সামনে এসে তাকে ভ্রান্ত কথা বলেছে অনেক দেখবেন বাইবেলের অনেক জায়গাতে আছে যে অনেক ভূত পেতাত্তা শয়তান অনেক শয়তান সরাসরি ঈশ্বর সাল্লামের কাছে যখন আসলেন এসে তখন একজন ব্যক্তিকে ভূতে ধরেছে জিনে ধরেছে পেতাত্তায় ভর করেছে গসপলাপ ম্যাথিউ আছে স্পষ্ট হয়ে মার্কেও আছে আসল বলছে প্রভু আমাকে বাঁচান আমাকে এইভাবে এরা ডিস্টার্ব করছে আমাকে বিভিন্ন জায়গায় মেরে ফেলার তারা পরিকল্পনা করছে ঈশ্বালা ওই মানে যীশুখ্রিস্ট করলেন কি সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তি যে এই রোগাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল ভূত পেতে ধরেছে ওর মধ্যে থেকে সেই মানে রুহ অর্থাৎ যে খারাপ আত্মা পা পাতপাকে তিনি ট্রান্সফার করে দিলেন দুই হাজার শুয়োরের মধ্যে শুয়োরগুলো পাহাড়ে পাশ দিয়ে চলতে শুরু করলে সমুদ্রে গিয়ে নিক্ষেপ হলো এবং মৃত্যুবরণ করল তো হ্যাঁ বলুন তো যদি দলিল হচ্ছে এটা যদি কোনো শয়তান কোনো প্রাণীর মধ্যে আসে কোনো প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করে প্রবেশ করে যদি কাউকে কষ্ট দেয় অথবা কাউকে মিথ্যা কথা বলতে দেয় তাহলে দোষ কি সে প্রাণীর হবে এখানে কি শুয়োরগুলোকে আপনি দোষ দিতে মানে ওই মানুষটাকে দোষ দেবেন কেন একটা শয়তান মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছে তাকে বিরক্ত করছে তাকে ডিস্টার্ব করছে অনেক আছে বাইবেলে এরকম মিরাক্কেল অনেক জায়গায় আছে যে পেতে ধরেছে ভূতে ধরেছে কথা বলতে পারছে না বদ আত্মা ঢুকেছে পেত আত্মা ঢুকেছে মানুষের মধ্যে এসেছে তার মানে কি আপনি বলবেন যে মানুষের মধ্যে যেহেতু এই পেত আত্মা ভর করেছে শয়তান ভর করেছে তার জন্য মানুষগুলোকে আপনি পাপি খারাপ মানুষ ইবলিশ বলতে পারবেন যে না এটা যুক্তিক না বাইবেল থেকে যুক্তিক না ঠিক একইভাবে বুক অফ জেনেসিসে আবদুল আসসালাম হাওয়ার কাছে যে সাপ আসে এসেছিলো মূলত শয়তান সাপের মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে এসে প্রবঞ্চনা দিয়েছিল তাই সাপকে অধিশাপ দেয়া সাপকে শয়তান বলা তাহলে স্পষ্ট হয়ে নিউ টেস্টামেন্টে বাইবেল স্পষ্টই আছে যে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পেতাত্তা প্রবেশ করেছে তার মানুষগুলোকে আপনাকে পাপি খারাপ মানুষ শয়তান বলতে হবে যে এটা কোনো খ্রিস্টান মানবে না আর নাস্তিকটা এত শুধু বাতলতা ছাড়া কিছু জানে না তারা না বাইবেল জানে না কোরআন জানে না মানে পড়াশোনা করে আমার তো স্পষ্ট আমি বলি যে মুফাসিল ইসলাম তিনি বলছেন আমাকে যে আপনি রুহুল আমিন আপনি কি আমাকে বাইবেল শেখাবেন আমি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাইবেল পড়ছি জি উনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাইবেল পড়ছেন আমার বয়স মাত্র টোয়েন্টি সিক্স ফিফটিন মে নাইনটিন নাইনটি টু আমার ডেট অফ বার্থ মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স তো এ কথা বলতে পারি খুব ভালোভাবে তার যে বাইবেলের যা গবেষণা যে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বুফাসিল ইসলাম পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা বাইবেল পড়েনি ইনি হয়তো খুব ভালোভাবে উনি জানেন উনি পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়েছেন কি তবে তার গবেষণার তথ্য আমি স্পষ্ট হয়ে বলছি বাইবেলকে ধরে ধরে প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা পঁয়ত্রিশ বছরে মুফাসিল পড়েনি শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্লগ থেকে বা বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারিদের বিভিন্ন সাইট থেকে পড়ে ইসলাম বিদেশের সাইট থেকে পড়ে কপি পোস্ট ঝাড়ছে যে শয়তানকে তুলনা করেছে একটা অযৌক্তিক কথা যাই হোক তিন নম্বর তার মিথ্যা এবং মিথ্যা একটা ভুল একটা পর্যালোচনা যেটা বাইবেলের সম্পর্কে তিনি জানেন না কোরআন সম্পর্কেও জানেন না তারপর তিনি এরকম করলো আচ্ছা এখানে আরেকটা যুক্তি আরেকটা যুক্তি দেবো বাইবেল থেকে আমি দলিল ছাড়া কথা বলবো না যে বিশেষ করে যদি এরকমই যুক্তি ধরে নিই যে হাদিসে সাপকে ইসলামের সঙ্গে তুলনা করেছে আর বাইবেলে চলে গেছে বাইবেলকে সাপকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছে আবার তর্কিত ধরে নিলাম তার দুজনকে কম্পেয়ার করে বলছে অর্থে মোহাম্মদ যে ধর্ম তিনি পেশ করেছেন সেটা কি শয়তানের ধর্ম বা শুধুমাত্র শব্দ ওয়ার্ডটা থাকার কারণে তার ব্যাখ্যা যদি আপনি এক জায়গা থেকে লাফিয়ে আরেক জায়গায় নেন আর সেটা যদি আপনি এক্সিস্ট একটা ব্যাখ্যা দিতে চান এটা চূড়ান্ত অজ্ঞতা হবে যদি হয়ে থাকে এরকম আমি আবার খণ্ডন করছি বুক অফ ডিটোনমি পড়বেন বুক অফ ডিটোনমি সরি গালাতিয়া পড়বেন নিউ টেস্টামেন্ট সঙ্গে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট এটা ওল্ড টেস্টামেন্ট না গালাতিয়া পড়বেন তৃতীয় অধ্যায় তেরো অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে সেন্ট ফল এবং যিশু খ্রিস্টে অনেক সঙ্গী সাথী তারা বলেছে যে ক্রুজবিদ্ধ হয়ে যারা মৃত্যুবরণ করে তারা অভিশপ্ত পাপি মানুষ বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট স্পষ্টভাবে যিশু খ্রিস্টের সঙ্গী সাথী সেন্ট ফল তিনিও বলেছেন গালাতিয়া তৃতীয় অধ্যায় তেরো অনুচ্ছেদ যারা ক্রুজবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে এরা পাপি এরা পাপি পাপি এবং অভিশপ্ত মানুষ বাইবেল পড়েন গসপল অফজার বিশ্বাধ্যায়
তিনি ইবলিস তিনি শয়তান ছিলেন নামজুবিল্লাহ আমরা এমনটা কখনোই বিশ্বাস করি না যিশু খ্রিস্টকে কুশবিদ্ধ করা হয়েছে আমরা বিশ্বাসই করি না আর বাইবেল এই কথা বলছে যারা স্লুকে উঠে একটা স্লিপে উঠে কুশ মানে কুসিফাইড হয় যাকে কুশবিদ্ধ করা হয় পাপি অভিযুক্ত মানুষ গালাতিয়া তৃতীয় অধ্যায় তেরো হচ্ছে বুক অফ ডিটোনমিতে আছে এই কথা অনেক জায়গাতে আছে তাই শব্দের অর্থ নিয়ে যদি আপনি আর এক জায়গাতে লাগিয়ে যদি বলেন অতএব এটা অতএব এটা ইসলাম একটা খারাপ ধর্ম মহম্মদ খারাপ ধর্ম প্রচার করেছে তা আপনাকে স্বীকার করতে হবে বাইবেল থেকে ঈশা সাল্লাম যেহেতু কুশবিদ্ধ হয়েছে আর কুশবিদ্ধ কারা হয় পাপি মানুষ এরা কুশবিদ্ধ হয় যিশু খ্রিস্টের পূর্বে পৃথিবীতে ভালো মানুষকে কুশে দিয়েছে তার প্রমাণ কোথায় তার মানে স্পষ্ট প্রমাণিত যে যিশু খ্রিস্টকে কুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে মুফাসলের যুক্তি অনুসারে খ্রিশ্চানদের যুক্তি অনুসারে তাহলে যিশু খ্রিস্ট একজন পাপি খারাপ মানুষ অভিশপ্ত মানুষ তার জন্য তাকে কুশবিদ্ধ করা হয়েছে এগুলো তিন নম্বর অভিযোগ তিন নম্বর মিথ্যাচার তিন নম্বর জবাব চার নম্বর তিনি বলেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বিবাহ করেছেন আর ঈশ্বর সাল্লাম তিনি বিবাহ করেননি দুজনের মিশনই আলাদা দুজনের উদ্দেশ্য আলাদা যে মোহাম্মদ বিবাহ করেছে নয়টা এগারোটা আর ঈশ্বর সাল্লাম তিনি বিবাহই করেননি এটা একটা তার যুক্তি তবে এটা মিশন আলাদা হয় বিবাহ একটা সামাজিক কাজ এটা মুহসিল ইসলাম করেছে তিন তিন তিনটে কি চারটে আমার জানা মতে তিন চারটে তিনও করেছে এটা সামাজিক কাজ এটা করেছে তো এটা মুসের সঙ্গে সঙ্গে সাত কি এটা মিশের সঙ্গে কোনো সাত নেই যে তিনি কি শিক্ষা দিচ্ছেন বা কি দিচ্ছেন কথা হচ্ছে এটা যে ঈশ্বর সাল্লাম অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট বাইবেলে যিশু খ্রিস্ট আর মোহাম্মদ সাল্লাম তাদের শিক্ষা তাদের আদেশ উপদেশ কোনটা সর্বোত্তম এটা যদি হয় কারণ আপনি বলছেন যে মোহাম্মদ আর ঈশা ঈশা ঈশ্বরের তিনি শান্তি দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ এসেছে অশান্তি করার জন্য আপনার মূল দাবি যেটা গোটা বক্তৃতার মূল এক্সিস্ট হচ্ছে এটা তো এ কথা যদি হয় যে ঈশা সাল্লাম বিবাহ করেছে তিনটে বা ইতিহাস ঘেটে দেখবেন ইতিহাস ঘেটে ভালোভাবে দেখবেন অনেক খ্রিস্টান মিশনারিরা লিখেছে আপনি বিশেষ করে নাগা হামাদের পুথি পড়বেন তার যে কার্পোটাইটার যেসব পুঁথিপত্র লিখেছে তারাও তাদের যদি আপনি ইতিহাসগুলো ভালোভাবে পড়েন উইকিপিডিয়াতে চলে যান অনেক খ্রিস্টান এখনও বিশ্বাস করে তখনও বিশ্বাস করত যে যিশু খ্রিস্টকে কুচবিদ্ধ করা হয়নি কুশে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কবর থেকে তার শিষ্যরা পা নিয়ে চলে গেছিল যিশু খ্রিস্টকে কাশ্মীরে গিয়েছিল কাশ্মীরে এখনও উইকিপিডিয়াতে যান যিশু খ্রিস্টের কবর আছে দাবিও করছে তারা এবং ওখানে গিয়ে যিশু খ্রিস্ট বিবাহ করেছে তার সন্তানও ছিল সমস্ত কিছু উইকিপিডিয়াতে আছে আপনি বলেন যে ইতিহাস হিসেবে যদি বিশ্বাস করতে হয় তো ইতিহাসে এ কথাও আছে যিশু খ্রিস্ট তিনি কবরের মধ্যে ছিলেন তার সঙ্গী অর্থাৎ হাওয়ারি সাহাবিরা তাকে চুরি করে নিয়ে চলে যায় ঐতিহাসিকরা বলেছে আপনি নাগা আমাদের পুঁথি পড়েন অনেক ইতিহাসে মানে পুরাতন পুঁথিগুলো পড়েন খ্রিশ্চানদের লেখা কার্বন টেন্ট যারা আছে তাদের পুঁথি পড়েন স্পষ্টভাবে তারা বলেছে নাগা আমাদের পুঁথি এতে আছে তারপর হচ্ছে কাশ্মীরে যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে চলে আসা হয় ওখানে তিনি বিবাহ করে তার সন্তান হয় সমস্ত কিছু তারাও স্বীকার করেছে মানে খ্রিস্টানরা স্বীকার করেছে এটা সকল জায়গায় ওপেন সিক্রেট এবং নাস্তিক মুফাসিল ইসলাম তিনি হয়তো জানেন না তার যে তিনি আবুল তাবুল অনেক কিছু বলেছে তারপরেও কথা এটা যাক তারপরে একটা দ্বিতীয় জবাব এটার যে বিবাহ করা এটা কি খারাপ কাজ না ভালো কাজ এটা তো মানবিক কাজ সবাই করবে বরঞ্চ বাইবেল স্পষ্টভাবে বাইবেল স্পষ্ট হিতোপদেশ যেটা আছে আঠারো অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কারভাবে বাইবেলের ওল্ড স্টেটমেন্ট বলা হয়েছে হিতোপদেশে আঠারো অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদ যে বিবাহ হচ্ছে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে রহমত বিবাহ হচ্ছে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে রহমত তার মানে বোঝা গেল বাইবেলের ওল্ড স্টেটমেন্ট যে বিবাহ হচ্ছে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে রহমত আর যেহেতু ঈশ্বর সাল্লাম অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট বাইবেল অনুসারে বিবাহ করেনি তাই তিনি ঈশ্বরের রহমত থেকে বঞ্চিত ছিলেন যদি আমি বাইবেলকে মানদণ্ড ধরে নিই কেননা স্পষ্টভাবে মুফতি নাস্তিক মুফাসিল ইসলাম নামটা বারবার ভুলে যাচ্ছি নাস্তিক মুফাসিল তিনি বারবার বলেছেন যে কোরআন এবং বাইবেলের শিক্ষা ভিন্ন বিশেষ তার বক্তৃতা তেত্রিশ মিনিট বত্রিশ সেকেন্ডে এই কথাটি তিনি বলেছেন শুরুতে বলেছেন যে কোরআন আর বাইবেল এটা দুটো যদি দেখা যায় তো কোরআনের শিক্ষা একদম ভিন্ন মোহাম্মদ এক বুদ্ধম বরবর আর ঈশা যিশু খ্রিস্ট ইনি অনেক উন্নত মানের অনেক মানবিক ব্যক্তি ছিলেন তো আমি এখানে বলবো যে বাইবেল স্পষ্ট হইতে প্রদেশ বলছে বিবাহ হচ্ছে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে একটা বিশেষ করে নিয়ামত এটা কিন্তু যিশু তিনি বিবাহ করেনি তিনি ঈশ্বরের রহমত থেকে বঞ্চিত ছিলেন অপরদিকে আপনার যুক্তিতে প্রমাণ করলাম তিনি একটা অভিশপ্ত পাপি মানুষও ছিলেন কেন কুশবিদ্ধ হয়েছে আর বাইবেল হচ্ছে যে কুশবিদ্ধ হতে সে পাপি খারাপ মানুষ অভিশপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ মানে কুশে ঝোলে না চার নম্বর জবাব চলে গেল পাঁচ নম্বর জবাব যে মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি যুদ্ধ করেছেন আর দাসী বানিয়েছেন আর ঈশা কখনো যুদ্ধ করেনি আর তিনি তো বিবাহ করেনি তার দাসীর তো কোনো প্রয়োজনই নেই ভাই এ কথা যদি ধরে নিই যে মোহাম্মদ তিনি যুদ্ধ করেছেন আর আপনি ঈশার সঙ্গে তুলনা করলেন
পেছনে সমস্ত শরীয়ত তা নতুনভাবে বলার প্রয়োজন নেই যে ঘুরে মুসা যেসব শরীয়ত দিচ্ছে আবার নতুন করে আবার শিক্ষা দেবে না যেগুলো বাইবেলের ওল্ড স্ট্যান্ডার্ড যিশু খ্রিস্ট এসে আবার অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করেছেন কিন্তু পেছনের সমস্ত বিষয়গুলোকে তিনি অনুমোদন দিয়েছেন তার জন্য তিনি কোনো পরিবর্তন ঘটাননি আর মুফাসিল যদি বলে না বাইবেলে ওল্ড টেস্টমেন্টের কথা আমরা কেন যাবো কারণ তিনি বলছেন যে মুসলমানরা দেখবেন বলবে যে যিশু এই কথা বলেছে পেছনে ছুটে তিনি নষ্ট করতে আসেনি আরে ভাই আপনি নিজে বুক অফ জেনেসিস থেকে সাপকে ডেভিডের সঙ্গে তুলনা করেছেন অর্থাৎ শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাই আমিও জব দিতে পারি আর মুফাসলের জবাবে যদি এটা যৌক্তিক মনে না করেন এটা ওনার ব্যাপার কেননা খ্রিস্টানরা তো বাইবেলে ওল্ড টেস্টমেন্ট নিউ টেস্টমেন্ট গোটাকে দুটোকে বিশ্বাস করে যদি যুদ্ধের কথা হয় এবং গণিমতের মাল বানানো বা বিশেষ করে এইসব যদি পয়েন্ট আসে তো স্পষ্টভাবে দেখবেন যে বাইবেল অনুসারে বাইবেল অনুসারে স্পষ্টভাবে ফার্স্ট কিং পড়বেন এগারো অধ্যায় তিন অনুচ্ছেদ যে রাজা সুলাইমান তার সাতশো খানা স্ত্রী ছিল আর তিনশো খানা দাসী ছিল স্পষ্টভাবে সাতশো খানা তার স্ত্রী ছিল আর তিনশো খানা দাসী ছিল এক হাজার বাইবেল অনুসারে অর্থাৎ সুলাইমান রাজা রাজা সুলাইমানের তার তার যে যৌন দাসীও ছিল তার তার স্ত্রীও ছিল তো ভাই পিলাস সুলাইমান যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে শত্রুপক্ষের মহিলা দেখে দেখে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় তাকে ধরে নিচ্ছে যুদ্ধরত অবস্থাতে তাকে ধর্ষণ করেছে পরবর্তী সময়ে ধর্ষণ করার পরে পরবর্তী সময়ে তিনি বিবাহ করেছে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন জায়গাতে আছে বিশেষ করে সেকেন্ড স্যামুয়েল এগারো অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ যে স্পষ্ট সুলাইমান সরি দাউদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে দাউদ দাউদ যুদ্ধের ক্ষেত্রে গেলেন এবং যাওয়ার পর একটা মেয়েকে দেখে তার পছন্দ হলো ওখানে ধর্ষণ করেছে পরবর্তী সময় দাউদ বিবাহ করেছে পরবর্তী সময় বিবাহ করেছে তো ভাই বাইবেলের ওল্ড টেস্টমেন্ট অর্থাৎ বাইবেল খ্রিস্টান ধর্ম অনুসারে যৌন দাসের কথা আছে তিনশো খানা সুলাইমানের ছিল আর বিশেষ করে যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন নারী থেকে নিয়ে এসে তাকে ধর্ষণ করা এটা বাইবেল থেকে প্রমাণিত তাই কোনো খ্রিস্টান এ কথা তারা বলতে পারে না আর মুফাসিলের কথা বাদ দিন মুফাসিলের কথা বাদ দিলে এই জন্য তিনি বাইবেল সম্পর্কে জানে না অজ্ঞ যদি জানত তিনি এই অভিযোগ কখনই করতো না যদি জানত এই অভিযোগগুলো কখনই করতো না যেগুলো বাইবেলে কোরআন এবং হাদিসের চাইতে দ্বিগুণ বলা হয়েছে দ্বিগুণ না একশো গুণ মানে আরও ভয়ঙ্কর খতরা হিসেবে বলা হয়েছে সাতশো খানা স্ত্রী মোহাম্মদ সাহেবের মাত্র নয়টা এগারোটা স্ত্রী আর সুলেমানের আছে সাতশো খানা স্ত্রী তিনশো খানা যৌন দাসী প্লাস যুদ্ধের ময়দানে ধর্ষণ করেছে যুদ্ধের ময়দানে তাকে পরবর্তী সময় বিবাহ করেছে ধর্ষণ করেছে এমনটি নয় বিবাহ করেছে তার স্বামীদেরকে হত্যা করার পরে যে বিবাহ করেছে তারপরে ধর্ষণ করেছে এমন নয় যেমন বিবি সাফিয়া প্রসঙ্গে মুফাসেল একটা অভিযোগ করেছে ইনশাল্লাহ আমরা দ্বিতীয় এপিসোডে সেটা দাঁত ভাঙা জবাব দিয়ে দেবো যে সাফিয়ার সঙ্গে আসলে কী ঘটেছিল নাস্তিকরা কী মিথ্যাচার করছে তো সাফিয়ার সঙ্গে যদি এই ঘটনা যদি তুলনা করি সাফের ঘটনা যদি হাদিসে যদি সহি সূত্রে প্রমাণিত হয় তবে বাইবেলে কাছে মানে পাত্তা পাবে না কেন সাফিয়ার কথা যদি ধরেও নি যেটা জাল সূত্রে প্রমাণিত জাল সূত্রে আছে যে সাফিয়াকে মোহাম্মদ ইসলাম তার পিতামাতাকে হত্যা করার পরে তাকে বিবাহ করেছে বিবাহ করার পরে তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছে এটা নাস্তিকদের দাবি তো বাইবেল স্পষ্ট হয় সেকেন্ড সেমিল এগারো অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ যে দাউদ যুদ্ধের ময়দানে তাকে ধর্ষণ করেছে ধর্ষণ করার পরে পরবর্তী সময়তে তিনি বিবাহ করেছে সেই সময় করেনি তো এখানে বাইবেল তো মানে হাদিস যেটা জাল মিথ্যা ইতিহাস কোন হাদিসে কিতাবে এটা মোবাইল লিপিবদ্ধ নাই তারপরে বাইবেল তো একদম স্পষ্ট তারা বিশ্বাস করে এটা আসমানি গ্রন্থ খ্রিস্টানরা তো নাস্তিক মুফাসিল যেহেতু বাইবেলকে তিনি সমর্থন করেছেন এবং বাইবেলের মিরাক্কেলগুলোকে তিনি মানতে চাননি তবে শিক্ষাগুলোকে মানতে চেয়েছেন মিরাক্কেলগুলোকে মানতে চাননি তিনি পছন্দ করেননি যেন মানে মিরাক্কেল আমার মানার প্রয়োজন নেই তো এক্ষেত্রে মিরাক্কেলকে মানেনি কিন্তু শিক্ষাগুলো তো মেনেছে স্পষ্টভাবে তো এটাই প্রমাণিত হলো যে কোরআন হাদিসের চাইতে বাইবেলে আরও খতরনাকভাবে বলা হয়েছে পাঁচ নম্বর অভিযোগ আমরা জবাব দিলাম ছয় নম্বর তিনি বলেছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম ব্যাভিচারের জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে কিন্তু যিশু তিনি ব্যাভিচার একটি মহিলাকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন তিনি এই কথা নিয়েছেন এবং বলেছেন যে বিশেষ করে যিশু আর মোহাম্মদের এখানে কত আকাশ পাতাল তফাৎ মোহাম্মদ একজনকে হত্যা করেছে আর যিশু তাকে স্পষ্টভাবে ছেড়ে দিয়েছে জি খুব ভালোভাবে যদি পাঠ করেন বাইবেল এবং হাদিসটা যদি ভালোভাবে পাঠ করেন মুফাসিল বাইবেল জানে না তার যিনি অভিযোগগুলো করেছেন বাইবেলকে উঁচু করতে গিয়েছেন বাইবেলকে উঁচু করতে চেয়েছেন সেই মুসলিমের কিতাবুল হুদুদের যে ঘটনা মোহাম্মদ সাল্লামের কাছে এসে একজন মহিলা এসে বলছে যে আমাকে তো মানে তৈরি অর্থাৎ পবিত্র করুন আনা তৈরি হবে না আমাকে পবিত্র করুন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে তুমি যাও ইরজে তুমি ফিরে যাও তাকে ফিরে যাও তুমি আল্লাহ কাছে তোবা করো মেয়েটা চলে গেল কিছুদিন পরে আবার আসলো এসে বলছে যে আমাকে
মেয়েটা চলে গেল তারপরে একদিন হঠাৎ করে মেয়েটি আবার এসেছে কোলে একটি বাচ্চা ছেলে দিয়ে এসে বলছে যে আমি এসেছি আমার ছেলে হয়েছে মনসুর সাহেব বলছে ঠিক আছে ও যতক্ষণ পর্যন্ত রুটি বা কিছু খেতে না শিখছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি আবারও অবস্থান করো পরবর্তী সময় মহিলার যখন শিশুটা খেতে শিখেছে সেই সময় মনসুর সাহেব এসছে আর খালি দিন ওলিদ গিয়ে মনসুর সাহেব বলছে ঠিক আছে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে একে রজম অর্থাৎ তাকে পাথর চিড়ে হত্যা করতে হবে হত্যার আদেশ দিয়েছে তো এটা হচ্ছে মোহাম্মদ সাহেবের শরীর তিনি পালন করেছেন আর যীশুখ্রিস্ট তিনি কি করেছেন যে তিনি না মহিলাকে ক্ষমা করেছেন আসলে যীশুখ্রিস্টকে ঠিক কাজটি করেছেন কেন স্বয়ং যীশুই বলেছে গসপুল অফ ম্যাথিউ পঞ্চম অধ্যায় সত্য থেকে বিশ অনুচ্ছেদ যে তৌরতের মধ্যে যে শরীয়ত আছে কেউ যদি বিন্দু পরিমাণে যদি অমান্য করে সে কখনোই স্বর্গের যে প্রবেশ করতে পারবে না সরিষার দানা পর্যন্ত যদি কেউ অমান্য করে কখনোই স্বর্গের যে প্রবেশ করতে পারবে না তো তৌরাতে স্পষ্টভাবে তৌরাতে স্পষ্টভাবে বিভিন্ন জায়গাতে স্পষ্ট আছে যেমন বুক অফ লে মানে লেবরেটিকাস যেটা লিবিয়া কুড়ি অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ যে কেউ যদি ব্যভিচার করে তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড ব্যাবিল অনুসারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে বুক অফ লেবরেটিকাস কুড়ি অধ্যায় চোদ্দ অনুচ্ছেদ যিশু নিজে বলছে যে তরাতে সুরত কেউ যদি অমান্য করে সে জান্নাতে যেতে পারবে না আর স্বয়ং ঈশা তিনি এসে কিন্তু তিনি মহিলাকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন একজন মহিলা বলে কি তাকে ছেড়ে দিতে হবে ব্যভিচার করছে তাকে ছেড়ে দিতে হবে তিনি যেহেতু এখানে সুরত লঙ্ঘন করেছেন তার নিজের কথা অনুসারে বাইবেলের নিজের ভাষা অনুসারে যে বাইবেলে যে যীশুখ্রিস্ট নামক একজন ব্যক্তি আছে তিনি জাহান নামে যাবেন নিজের কারণেই নিজের কারণ তিনি কখন কি বলেছেন নিজে যে কথা বলেছেন নিজে সেটাকে খণ্ডন করেছেন নিজেই শরীর পালন করেনি এটা স্পষ্ট আর তারপরে যদি ধরে নিই বাইবেলের এটা তো ওল্ড টেস্টমেন্ট থেকে দিলাম নিউ টেস্টমেন্টে এই ঘটনা অনেকগুলো পাওয়া যায় যে প্রকাশিত বাক্য দ্বিতীয় অধ্যায় একুশ থেকে তেইশ অনুচ্ছেদ ভালোভাবে দেখবেন প্রকাশিত প্রকাশিত বাইবেলে নিউ টেস্টামেন্টের পাঁচ নম্বর গসপলাব জন মার্ক এর পরে চার নম্বর পরে পাঁচ নম্বর আছে প্রকাশিত স্পষ্টভাবে দেখেন এখানে কি যে যীশুখ্রিস্ট সরি প্রকাশিত হচ্ছে রেভিলেশন রেভিলেশন পড়বেন দুই অধ্যায় একুশ থেকে তেইশ অনুচ্ছেদ আমি স্পষ্ট আপনার কাছে যারা বাইবেল আছেন তারা দেখবেন যে যীশুখ্রিস্টের শিক্ষা কি ছিল ক্ষমা করে দেওয়া না তাকে শাস্তি দেওয়া ক্ষমা করে দেওয়া না শাস্তি দেওয়া যীশুখ্রিস্টে একজনকে শাস্তি দেয়নি কিন্তু তিনি কি আদেশ করেছেন তাকে ছেড়ে দিতে হবে যারা ব্যবিচার করবে তাকে কি ছেড়ে দিতে হবে কারণ যীশুখ্রিস্ট যে কথা নিজে মুখ দ্বারা বলেছে তিনি সেই যেটা আমল যদি কর্ম যদি না করেন এটাকে বাইবেলের ভাষাতে বলা হয় যে বাইবেলে যীশুখ্রিস্ট নিজে বলেছে তুমি যে কথা বলছো তুমি সেই কাজ তিনি কেন করো না এগুলো তো শয়তানিদের লক্ষণ যে তুমি নিজে বলছো তিনি কিন্তু তুমি নিজেই করো না দ্বিতীয় অধ্যায় একুশ থেকে তেইশ অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় একুশ থেকে তেইশ হ্যাঁ এখানে ব্যাপিচারীদের সম্পর্কে দেখেন বলছে সেন্ট ফল বাইবে যীশুখ্রিস্টের কথাকে নকল করেছে করে তিনি বলছেন যে আমি তাকে সেই পাপের পথ ছাড়তে ও তার মনোভাব বদলাতে সময় দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা আগ্রহ করেছিল আগ্রহ করেছিল পাপ থেকে ছড়ে যেতে তার জন্য তাকে তাকে সময় দিয়েছিল একটি বাইশ নম্বর অনুচ্ছেদ বলছে এখন আমার কথা বিশেষভাবে মনোযোগ দাও তারা যদি তাদের পাপের মানে পাপের পথ ছেড়ে আমার কাছে ফিরে না আসে তবে আমি সেই নারী ও তার দুষ্ট আগমনকারী যন্ত্রায়িক রোগে এবং শয্যাশায়ী করব আমি তার সন্তানদেরকে আঘাত করে মেরে ফেলব স্পষ্ট হয় যীশুখ্রিস্ট পরবর্তীকালে তিনি এই শিক্ষা দিয়েছেন যেটা সেন্ট পল তিনি তিনি তার কিতাবে অর্থাৎ তার বই নিষেছে প্রকাশিত বাক্য অর্থাৎ বুক অফ রেভিলেশন দ্বিতীয় অধ্যায় একুশ থেকে তেইশ অনুচ্ছেদ খুব ভালো হয়ে পড়লে দেখবেন যে বলছে তোমাদেরকে একটা সময় দিয়েছিলাম তোমরা ভালো পথে চলে আসো চাপ ব্যবচার করো না তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিয়েছিলাম তো তারপরে যদি না মানো তোমাদেরকে ধরে নিয়ে আসব এবং তোমাদেরকে হত্যা করা হবে আর পাশাপাশি যেই ব্যবিচারের ফলে যে সন্তানটি থাকবে ব্যবিচারের ফলে যে সন্তান হবে সেই সন্তানকে হত্যা করা হবে বুক অফ লেবিটি কাজ বাইবেল ওল্ড টেস্টমেন্টে আছে যে ব্যবিচার করে যে সন্তান হবে তাকে হত্যা করতে হবে সেও পাপি ঠিক এই কথাটি যীশুখ্রিস্ট তিনিও বলেছেন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন কিন্তু তাকে একটা সময় দিয়েছেন তারপর যে তারপরে যদি কেউ আবার ব্যভিচার করে তাকে হত্যা করবে সে হত্যায় নয় তার মধ্যে যদি সন্তান থাকবে সেই সন্তানকেও হত্যা করতে হবে এখন দেখেন পবিত্র কোরআন এবং মোহাম্মদ সাল্লামের তার শিক্ষা বিশেষ করে বাইবেলে যে যিশু আছে তার চেয়ে অনেক বেটার কেন মোহাম্মদ সাল্লাম সে মহিলাকে তিনবার বলছে তুমি ফিরে যাও আল্লাহ চেয়ে তোবা করো ফিরে যাও তুমি আল্লাহ কাছে তোবা করো ফিরে যাও তুমি আল্লাহ কাছে তোবা করো মহিলা শুনে নি তারপর তিনি এত বারবার বলছেন তার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাম তাকে শরীয়ত অর্থাৎ যদি ধরে নি বাইবেলেরই শরীয়ত পালন করেছে তাকে হত্যা অর্থাৎ যেহেতু
যখন পাথর মানে নিক্ষেপ করলো সে মহিলার উপরে তার রক্তটা এসে মোহাম্মদ সাল্লাম মুখে এই খালিদ বিন অলিদা মুখে চলে আসলো এবং খালিদ বিন অলিদ কয়েকটি ভাষা খারাপ করেছিল সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি খালিদ বিন অলিদ গেছে খালিদ তুমি কী ভাষা খারাপ করছো এই মহিলা যে তৌবা করেছে ওহুদ পাহাড় একদিকে আর মহিলা তৌবা যদি একদিকে করা হয় তো মহিলা তৌবাটা সর্বাধিক হবে আর কি আমাদের মাঠে এ হচ্ছে সর্বত্র সম্মানিত হবে দেখেন মোহাম্মদ সাল্লাম কিন্তু এই ভাব কথা বলেছেন যে খালিদ বিন অলিদ যখন ভাষা খারাপ করেছিল সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে তুমি কাকে ভাষা খারাপ করছো এই মহিলা এমন তোবা করেছে যে একটা ওহুদ পাহাড় সমস্ত ওহুদ পাহাড়কে যদি একত্রিত করে দাঁড়িয়ে পাল্লাতে তোলা হয় তো ওহুদ পাহাড়ের চাইতে এই মহিলার তৌবাটা বেশি ভারী হবে চিন্তা করছেন আল্লাহ একবার আর যিশু পরিষ্কার হবে তিনি বলছেন যে তোমাকে তো সময় দিয়েছি এরপরেও যদি তোমাকে যদি ব্যবিচার করো তোমাকে সময় দিয়েছিলাম তোমাকে বলেছিলাম তোমরা ব্যবিচার করলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে তারপরে বোকা রেভিলেশন দ্বিতীয় অধ্যায় একুশ থেকে তেইশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কারভাবে যিশু খ্রিস্ট বলছে স্পষ্টভাবে তারপরে তোমরা যদি ব্যবিচার করো তবে তোমাদেরকে ধরা হবে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে তোমাদের শুধু হত্যা নয় তোমার সন্তানকে হত্যা করতে হবে অপরদিকে মোহাম্মদ সাল্লাম সেই মেয়েটার সন্তান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ছেলেটা বাচ্চা ছিল তাও ফিরিয়ে দিয়েছে বুঝে খাবার খেতে শিখবে তখন আসবে চিন্তা করুন মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ একবার তিনি সন্তানকে রক্ষা করেছেন প্লাস সন্তান যে জারজ নয় সন্তান যে নাজায়জ নয় তার সন্তানের যে কোনো পাপ নেই পিতামাতা যদি ব্যবিচার করে ইসলাম এটা শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু বাইবেল বুক অফ রেভলেশন এবং ওল্ড টেস্টমেন্ট ভালো করে বুক অফ লেভেটিকাস বিশ নম্বর অধ্যায় পড়েন স্পষ্টভাবে দেখবেন যে কোনো নারী যদি বিবাহ করে মানে বিবাহ বহির্ভূতের সম্পর্ক করে ব্যবিচার করে সন্তান যদি হয় সন্তানকে হত্যা করতে হবে ওর পিতাকে হত্যা করতে হবে মাতাকে হত্যা করতে হবে এবং তারা সকলেই পাবি সন্তানও পাপি চিন্তা করেছেন কি আসগবি কিন্তু ইসলাম কি বলছে তার জন্য বলেছিলাম যে মোহাম্মদ সাল্লামের যে টিচিং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন বাইবেলে যে যিশু আছে তার চেয়ে অনেক বেটার অনেক বেটার বাইবেলে যে শিক্ষা দিয়েছে কোরআনের অনেক বেটার এটা আপনি কখনো কোশ্চিন কালো খণ্ডন করতে পারবেন না মুহসির ইসলাম বলছে যে মুহসির নাস্তিক মুহসির বলছে যে মুসলিমরা আমার যুক্তি খণ্ডন করতে পারবে না শুধু গালি গালাজ করবে চ্যালেঞ্জ করলাম যে আমি যে দলিল ভিত্তিক আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম আপনার যুক্তিকে পয়েন্ট প্রত্যেকটা পয়েন্ট খণ্ডন করবো ইনশাল্লাহ বাইবেল থেকে খণ্ডন করব আর আমি বলেছি যে আলহামদুলিল্লাহ বাইবেল আমি ভালো জানি আর মুফাসিল পঁয়ত্রিশ বছর জীবনে বাইবেল বলছে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়েনি এটা নিশ্চিত পড়লে এইসব তথ্যগুলো কখনো তার মুখ দিয়ে বের হতো না যদি কপি পেস্ট করেছে খ্রিস্টানদের লেখাগুলোকে কপি পেস্ট করে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি জানেন না আমি যে দলিগুলো খণ্ডন করেছি পাল্টা খণ্ডন করুক চ্যালেঞ্জ থাকলেও তিনি খণ্ডন করতে পারবেন না চ্যালেঞ্জ কোনো খ্রিস্টান মিশনারি যারা ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে বিভিন্ন ফেসবুকে দেখলাম ইউটিউবে দেখলাম তারা খণ্ডন করুক সম্ভাবই নয় সম্ভাবই নয় এটা হচ্ছে গেলে সাত নম্বর পয়েন্ট মুফাসিলের মিথ্যাচার আট নম্বর মিথ্যাচার তিনি করেছেন আইন পরিবর্তন হ্যাঁ মুফাসিল এই ভার্স দশপলাপ ম্যাথিউ পঞ্চম অধ্যায় সতেরো থেকে বিশ অনুচ্ছেদে যে যীশুখ্রিস্ট বলেছে যে তোমরা ভাবিও না আমি নবীদের শরীয়তকে ধ্বংস করতে এসেছি বরং আমি পূর্ণ করতে এসেছি মুফাসিল একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যেটিও বাইবেলে ব্যাখ্যা নেই তিনি নিজে ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন মনে হচ্ছে তিনি বাইবেলে পরে বাইবেল অফ বিভিনিটি করেছেন মানে বাইবেলে পরে ডক্টরেট করেছে ডক্টর অফ বিভিনিটি করেছে তিনি নিজে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি বলছেন যে হ্যাঁ নবীরা কোনো বিধান পরিবর্তন করতে পারেন না নবীরা কোনো কিছু পরিবর্তন করতে পারে না এটা দেশের রাজা করবে আর ঈশা তিনি এই দেশের রাজার হওয়ার জন্য আসেননি তিনি এসেছেন নাকি তিনি নবী হিসেবে মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষা দিতে তিনি এ যুক্তি দিয়েছেন পয়েন্ট নাম্বার আট মিথ্যাচার আট যে নবীরা আইন পরিবর্তন করতে পারে না ভাই এর জন্য আমার প্রথম অভিযোগের জবটা দেখেন যে নবীরা তারা শরীয়ত পরিবর্তন করতে পারে তারা শিক্ষা পরিবর্তন করতে পারে তারা বিধান পরিবর্তন করতে পারে যেমন আমি আগেই দিয়েছি যে মুসা সাহেব অনেক শরীয়ত ঈশা পাল্টিয়েছে দাউদের শরীয়ত মুসা পাল্টিয়েছে ইব্রাহিমের শরীয়ত মুসা পাঠিয়ে পাল্টিয়েছে ইয়াকুবের শরীয়ত বাইবেলে রোহিত করেছে পরিবর্তন করেছে তাই নবীরা যে শরীয়ত পরিবর্তন করতে পারে না শিক্ষা পরিবর্তন করতে পারে না পাশাপাশি মানে পরিবর্তন করতে পারে না এটা একটা মিথ্যা এটা বাইবেল না জানার কারণেই মুফাসিল নাস্তিক তিনি এই দাবি করেছেন তিনি বাইবেল জানেন না একদম অজ্ঞ নচেত এত ভুল হয় কীভাবে প্রত্যেকটা কথাই প্রত্যেকটা দলিল যখন উপস্থান করেছে প্রত্যেকটাই ভুল আর সেটা সঙ্গে বাইবেলের বিরুদ্ধে কারণ বাইবেলে এরকম বিশখানা কয়েকশো খানা দেখানো যেতে পারে যে নবীরা শরীয়ত নিয়ে এসেছে তারা আইন নিয়ে এসেছে যেমন দাউদ তিনি রাজা ছিলেন তিনি নবীও ছিলেন বাইবেল অনুসারে দাউদ নবী ছিলেন সাংগ সলমন গোটাটা পড়েন বাইবেল তিনি নিজে নবী ছিলেন তিনি রাসুল ছিলেন তিনি শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তিনি দেশের রাজাও ছিলেন তিনি ক্ষমতা পরিবর্তন করেছেন ক্ষমতা দিয়েছেন শ
আর পাশাপাশি তিনি কখনো এখান থেকে তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না তার দাবিতে তিনি সত্যবাদী প্রমাণ করতে পারবেন না যে ঈশা এবং মুসা যীশুখ্রিস্ট এবং মোহাম্মদের যে টিচিং এটা কাত্তা সর্বোত্তম কে সর্বোত্তম কথা বলেছে তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না বাইবেল থেকে যে ঈশা অর্থাৎ বাইবেলে যে যীশুখ্রিস্ট আছে তিনি মোহাম্মদের চাইতে ভালো শরীর নিয়ে এসেছে বা ভালো টিচিং দিয়েছে পিচের কথা শান্তির কথা বলেছে প্রমাণ করা সম্ভব নয় প্রত্যেকটা সবিরোধী কথা আছে যাই হোক মৃত্যুদণ্ড যে আইন পরিবর্তন নবীরা করতে পারে কি পারে না আমি এর জন্য এক নম্বর অভিযোগে যে জব সেটা দেখবেন ওখানে পেয়েছেন যে নবীদের শরীয়ত নবীরা প্রমাণ মানে মানে চেঞ্জ করতে পারে নবীরা তার রাজাও ছিল বাইবেলের আলোকে ছিল কোরআনের আলোকে ছিল আমি আজকে কোরআনের সঙ্গে আলোচনা করছি না শুধু বাইবেল থেকে তার যুক্তিগুলো বাইবেল থেকে খণ্ডন করছে যেহেতু বাইবেলকে তিনি মানে ধরেছেন মানদণ্ড ধরেছেন যীশুখ্রিস্টের জীবনীকে তিনি মানদণ্ড ধরেছেন তাই আমি শুধুমাত্র মানে নিউ টেস্টামেন্ট থেকে অধিকাংশ দলিল দিচ্ছি আমি এখানে ওল্ড টেস্টামেন্ট শুধুমাত্র মানে যুক্ত করছি তারপর নিউ টেস্টমেন্টের প্রত্যেকটাই দলিল দিচ্ছি প্রত্যেকটা দলিল নিউ টেস্টমেন্ট থেকে দিচ্ছি ওল্ড টেস্টমেন্ট থেকে অতিরিক্ত দলিল দিচ্ছি মোস্তাল যদি বলেন আমি ওল্ড টেস্টমেন্ট মানবো না হ্যাঁ তিনি এবার কী মানবেন না আর এবার যারা খ্রিস্টান যারা ধর্ম পালন করছে তারা ওল্ড টেস্টমেন্ট মানে আপনি কেন মানবেন না আর যিশুর শিক্ষা যদি আপনি গ্রহণ করতে চান যিশুর কথা যদি মানতে চান যিশুর কমেন্টমেন্ট যদি মানতে চান যিশু নিজে বলেছে পেছনে শরীর মান না মানলে সে স্বর্গের যে যাবে না যাই হোক এখানে তারপরে তিনি বলেছেন যিশু তিনি শাসক হওয়ার জন্য আসেননি তিনি শাসন করার জন্য আসেনি তিনি রাজত্ব করার জন্য আসেনি তিনি সাম্রাজ্যের জন্য আসেনি দিয়ে তিনি গসপেল অফ লুক গসপেল অফ লুক জন থেকে আঠেরো অধ্যায় থেকে আঠেরো অধ্যায় ছত্রিশ অনুচ্ছেদ তিনি বলছেন পাইলটের সামনে যখন যিশুকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি কি রাজা তখন যিশু তখন বলল যে আমি মানে রাজা হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে রাজত্ব করার জন্য আসেনি আমার সমস্ত কিছু হবে কি আমার মাঠে অর্থাৎ ডি অফ জাজন বিচার দিনে তিনি রাজত্ব করবেন ভাই বাইবেল থেকে এই কথাটা দিলেন এটা বিস্তারিত আমি আলোচনা করব তবে এই একটা প্রশ্নের উত্তর যে ঈশা অর্থাৎ যীশুখ্রিস্ট বাইবেলের যীশুখ্রিস্ট তিনি কি শাসক হবার জন্য এসেছিলেন শাসন করার জন্য এসেছিলেন জি অবশ্যই এসেছিলেন বাইবেল পড়বেন গসপল অফ জন সেই একই জন নয় অধ্যায় উনচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ ভালোভাবে আপনি পড়েন বাসিল তো বাইবেলে গোটা বাইবেল পড়েন এটা নিশ্চিত আর পড়লে এই অভিযোগ কখনোই করত না বাইবেলের নয় অধ্যায় উনচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে যিশু তিনি বলছেন তারপর যিশু তাকে বললেন বিচারের জন্য আমি এই জগতে আসিয়াছি স্পষ্ট যিশু বলছে তুমি বিচারের জন্য এই জগতে এসছি মানুষের বিচার করতে এখানে এসছি অনেক বড় তারপর আলোচনা আছে বিচার কি করবে সেই গোলাও বলা হয়েছে যে বিচারটা কি করবে যারা অন্ধরা মানে বিচার কি যে আমি বিচারের জন্য এই জগতে আসিয়াছি যেন অন্ধরা দেখতে পাই আর যারা দেখতে পাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছে তারা অন্ধ হয় মানে যে অন্ধরা দেখতে পাই অন্ধ মানে এখানে হচ্ছে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে অন্ধ বলতে এখানে যাদের মধ্যে ইমান নেই যিশুর প্রতি বিশ্বাস নেই তাদেরকে তিনি বিশ্বাস দেওয়ার জন্য এসেছে বিশ্বাস দেওয়ার জন্য এসেছে সত্য মিথ্যা কিন্তু অনেক আলোচনা করেছে তো একটাই কথা জাস্ট যে যিশু কি যিশু তিনি কি শাসক হওয়ার জন্য এসেছেন তিনি কি বিচার করতে পারতেন যে তিনি বিচার করতে পারতেন তিনি বলছেন বিচার করার জন্যই পৃথিবীতে এসেছি স্পষ্ট করে গসপ লাভ জন দশ অধ্যায় উনচল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদ আমাদের নয় নম্বর মিথ্যাচার গেল বাইবেল প্রসঙ্গে মুফাসিলের মিথ্যাচার এখানে দশ নম্বর দশ নম্বর যে পয়েন্ট মুফাসির খুব বারবার করে বলছে যে মোহাম্মদ তিনি বিশেষ করে তিনি যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন সাহাবিদেরকে প্রস্তুত করেছেন যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুতি নিয়েছেন যুদ্ধ করেছেন আর যিশুর তিনি কোনো বাহিনী তৈরি করেননি যুদ্ধ করার জন্য কোনো বাহিনী তৈরি করেনি তার সঙ্গী সাথী যারা আছে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এই মর্মে কিছু বলেনি এটা মুফাসির হচ্ছে না মুসলিমরা দেখাতে পারবে না যে যিশু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন বা যুদ্ধের জন্য তিনি বাহিনী তৈরি করেছেন এটা বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞতা অজ্ঞতা মূর্খতা আর কত মূর্খতা করবে ভাই কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে এত মূর্খতা প্রত্যেকটা দলিল উপস্থাপনতে চারটে পাঁচটা করে মিথ্যাচার আমি শুধু বড় বড়গুলোকে ধরেছি বড় বড়গুলো ছোটোভাবে যে ধরতে যায় অনেক আলোচনা হতো আপনার অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন তার জন্যে আমি সেগুলোকে মানে ছেড়ে যাচ্ছি এখানে যে দশ নম্বর যে মিথ্যাচার করেছেন যেটা তিনি বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞ জাহেল তিনি বোঝেন না তার জন্য তিনি বলছেন যে যিশু কখনো বাহিনী তৈরি করেননি আসেন দেখা যাক যিশু বাহিনী তৈরি করেছে কি করেনি গসপেল অফ লুক খোলেন বাইশ অধ্যায় পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ অনুচ্ছেদ গসপেল অফ লুক বাইশ অধ্যায় পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ অনুচ্ছেদ নিউ টেস্টমেন্ট পরিষ্কার যিশু বাহিনী তৈরি করেছেন কি তার শিষ্যদেরকে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন কি শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিয়েছেন কি পরামর্শ দিয়েছেন কি কি বলছেন দেখেন পঁয়ত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদে পড়ছি আর আমি আউট অফ কন্টেস
বা ঝোলাঝুলি কিছুই ছিল না তখন কি করে তোমাদের জিন চলেছে অর্থাৎ তোমাদের তখন কি কোনো সমস্যা হয়েছে যখন তোমাদেরকে আমি গসপেলগুলো এই শুভবার্তা গসপেল মানে ইঞ্জিল প্রচার কর্য যখন বিভিন্ন দেশে পাঠিয়েছি বিভিন্ন জায়গাতে পাঠিয়েছি সেই সময় তোমাদের কাছে টাকা ছিল না পয়সা ছিল না খাবার ছিল না ঝুলি ছিল না তোমাদেরকে কোনো সমস্যা হয়েছে শিষ্যরা তারা বলে উঠল তারা বললেন যে খুব ভালোভাবে তখন আমরা চলেছি আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি ছত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ যিশু এবার বলছে দেখেন তিনি যে যুদ্ধ করার জন্য শত্রু মোকাবেলা করার জন্য তৈরি করেছেন কি করেননি এটা স্পষ্ট হয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তিনি বলছেন এবার যিশু তিনি বললেন কিন্তু এখন যার যা আছে পুটলি পাটলা টাকা পয়সা সব গুছিয়ে নাও সঙ্গে যদি তলোয়ার 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 না থাকে তবে একটা তলোয়ার কেনো যদি টাকা পয়সা না থাকে তার মানে কি তলোয়ার কিনবে না অবশ্যই কিনবে কি করবে টাকা পয়সা না থাকলে তবে জামা কাপড় বেঁচেও একটি তলোয়ার কিনে নাও স্পষ্টভাবে তিনি যুদ্ধ তলোয়ার কি চুম্মা চুম্মা করার জন্য কি যিশু খ্রিস্ট বলেছিল যে এটা একটা তলোয়ার কেন না কাউকে উপহার দেবে গিফট করবে শিষ্যদেরকে বলছে এটা তলোয়ার কেন তোমাদেরকে এতদিন আমি পাঠিয়েছি বিভিন্ন জায়গাতে টাকা পয়সা ছিল না ভালোভাবে চলেছে কিন্তু এখন বলছি দেখেন আগে তিনি পাঠিয়েছেন খালি হাতে পাঠিয়েছেন কিছু প্রয়োজন হয়নি যিশু বলছে এবার বাদ দাও এবার বাদ দাও এতদিন আমি তো এটা বলেছি এখন তোমাকে বলছি যে তোমরা এখন তোমাদের টাকা পয়সা যদি থাকে তোমরা একটা মানে তরবারি কিনো যে টাকা পয়সা না থাকে তোমার পুটলি পাটলা সমস্ত কিছু সঙ্গে নাও আর যে টাকা পয়সা এইসব যদি তোমার কিছু না থাকে অন্তত তোমার পোশাক জামা কাপড় বিক্রি করে একটা তলোয়ার কেন তলোয়ার কেন স্পষ্টভাবে প্রস্তুতি নেননি শিষ্য থেকে রীতিমতো প্রস্তুতি দিচ্ছে কেন ওই যে ইহুদিদের ইহুদিরা তাকে হত্যা করবে ইহুদিরা তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছে রোমান সম্রাটের কাছে তার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন রীতিমতো সঙ্গী সাথী সকলকে নিয়ে যে তাকে যুদ্ধ করতে হবে সাঁত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ তিনি যখন অপরাধের মধ্যে গণ্য হলেন আমার আমরা বিষয়ে নবী এই কথা মানে এটা আবার আউট অফ কন্টেস্ট হয়ে গেল যাই হোক আটত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ তারপরে বলছে যিশু তারপরে বললেন মানে যিশু ক্ষেত্রে আমি শিষ্যরা বললেন যখন যিশু এই কথা বললেন একটা তরবারি কেন একটা জামাকাপড় বিক্রি করে শিষ্যরা কি বলছে দেখেন শিষ্যরা বলছে প্রভু এই যে আমাদের কাছে দুটো তলোয়ার আছে তিনি বললেন এবার যিশু বলেন এটাই যথেষ্ট শিষ্য থেকে যখন বললেন টাকা পয়সা আর যদি না থাকে জামাকাপড় বিক্রি করে একটা তলোয়ার কেন শিষ্য তখন বলছে যে প্রভু আমাদের কাছে এই যে দুটো তরোয়ার আছে তরোয়ার আছে রীতিমতো তাদের কাছে আছে বা সঙ্গে ছিল তিনি তাদেরকে কিনতে যেতে হয়নি মানে আগে থেকে তার মানে তার তরবারি নিয়ে ঘুরতো যিশুর সঙ্গে যিশুর সঙ্গে তার সঙ্গী সাথীরা আগে থেকে তরবারি নিয়ে ঘোরাঘুরি করত এটা প্রমাণ যে সঙ্গে সঙ্গে বলছে যখন বলা হলো সঙ্গে সঙ্গে বলছে প্রভু এই যে আমাদের যে দুটো তরোয়ার আছে যিশু খ্রিস্ট দেখার পর তিনি কি বলছে এই তলোয়ার ফেলে দাও ফেলতে বলেননি তুই যে এটাই যথেষ্ট সামনে যে ইহুদিরা তাদেরকে ধরতে আসছে ইহুদিরা যেটাকে ধরবে তাদের সঙ্গীর সাথে দেখে ধরবে যিশুকে ধরবে যিশু আগে থেকে যেন খবর ছড়িয়ে গেছে যিশুর বিরুদ্ধে সম্রা বিশেষ করে রোমান সম্রাটের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ করেছে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে রোমান সম্রাটরা এবং বিশেষ করে জুঢাস তারা ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে সেই সময়কার ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে যিশু খ্রিস্ট প্রস্তুতি নিচ্ছে যে সঙ্গীর সাথে দেখে নিয়ে যে বলে আমাদেরকে সময় আসছে আমাদেরকে কি যে এতদিন তোমাদেরকে বলেছি টাকা পয়সা তোমাদের কিছু না হলে তোমার সময় সমস্ত কিছু চলেছে কিন্তু এখন তোর বই লাগবে কেন এখন আমাকে ধরতে আসছে সঙ্গী সাথীকে তিনি রেডি করেছেন তরবারি তার হাতে ছিল তিনি বলছে এটা যথেষ্ট তিনি ফেলে দিতে বলেন নি কখন ফেলে দিতে বলেছে ওটা আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছি তো এটা হচ্ছে প্রথম কথা যিশু খ্রিস্ট বাহিনী তৈরি করেছে কি করেনি স্পষ্ট আপনাকে দেখালাম যে জি যিশু খ্রিস্ট বাহিনী তৈরি করেছেন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এগারো নম্বর মিথ্যাচার এবং অজ্ঞতা মুফাসিলের যিশু তরবারির আঘাতে কি বলেছিল জি এই ঘটনাটি আপনাকে একটু বলতে হবে গসপুল অফ লুক গসপুল অফ জনে আছে লুকে আছে মার্কে আছে ম্যাথিউ আছে এটা এবার মুবাসের এই দাবিটা হচ্ছে সবচাইতে জোর দিয়ে বলেছেন যে যিশু খ্রিস্টকে যখন রোমান সম্রাট যখন জিজ্ঞাসা করল তুমি কি রাজা তুমি কি কিং রাজা হতে এসেছ অনেক বার্তা সেখানে কথাবার্তা হলো সঙ্গে সঙ্গে যিশু খ্রিস্টকে যখন ধরে নিয়ে চলে গেল তারপরেই স্পষ্টভাবে তিনি তার যে সঙ্গী সাথী ছিল একটা তরবারি বার বের করলো আর একজনের কান কেটে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে যিশু খ্রিস্ট তখন বললেন যে তোমরা তরবারি যে হাতে নাই সে তরবারিতে মৃত্যুবরণ করে এই ভাসটা নিয়ে মুফাসিল হচ্ছে সব যেতে বেশি বোঝাতে চাইছে যে বাইবেল নাকি গোটা বাইবেলে মানে সুন্দর সুন্দর কথা আছে গোটা বাইবেল একদম সুন্দর কথা একটা ভার্স নিয়ে এই ভার্সটা যদি খুব ভালোভাবে পড়েন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি প্রথমত লুক থেকে জন থেকে দেখাবো যেটা মুফাসিল দিয়েছে গসতলাফ জন আঠ অধ্যায়
जी ये घटना अनेक जगह अनेक जगह एस गल मार्क एस लुके एस मैथ्यू एस जन एस जीशुर तरबाड़ी जो देा हलो से हमें एखे कैकटी घटना बस भलो बोलते चाहिए घटनाटी जीशुख्रीट के जो कूचबृद्ध करार्जन अलरेडी धरे फेले रोमान सम्राट धरे फेले जीशुख्रीट के लिए चले ग सम्राटर सामने पायलटर सामने से समय जीशुख्रीटर एक जन संगी त्रिस अंश तरवई थे ढोक के खाप बेर कर बेर करारे एकजुन कान कटे दिए जीशुख्रीट से समय जर तरबाड़ी नहीं तरबाइर मध्य ही मृत्युबरण कर गस्तल लुके एक आ यह विषय में विस्तारित आलोचना चारटे गस्पल थे करब तेल तर असुरता स्पष्ट हो प्रमाणित हो जाए गस्पल अफ लुक गस्पल अफ लुक बस अध्याय ऊनपचास अनुच्छेद हमें चारटे गस्पल थे पढ़ब और तरह असुरता से प्रमाण करब देखें घटनाटे बार बार पढ़ब बार बार पढ़ चारटे गस्पल थे पढ़ब जो जीशुख्रीट जो संगी जो तरबाई टेन एकजन कान कटे दिए जीशुख्रीट क्य कथा तीन कि आसले जरा तरबाड़ी नए तरा तरबाई दिए मृत्युबरण कर एक कथा कि जीशुख्रीट बोले ना अन्न कथा बैवल एखे चारटे बैवल चार रकम परस्पर बिरोधी कथा आ मुफासिल एम को कथा की ग्रहण करें से हे सब चाहिए बड़ कथा देखें घटनाटे पढ़ी स्पष्ट हो देखें एट गस्तल अफ लुक थे पढ़ी बस अध्याय पढ़ी ऊनपचाश नम्बर अनुच्छेद देख प्रसंग देख बोलो प्रसंग कि तक अन् शिष्यरा अन् शिष्य कि घटते जा बुझते पे बोलें प्रभु हमें कि तलोर दिए ये मारब तर मध्य एक जन तलोर बैर कर एक मान एक प्रोहित कृतदासर डान कान केटे फिलल जीशु सामने जो केटे फिलल जीशु बार कि जीशु संगे संगे बोलते एक नम्बर अनुच्छेद जीशु बलें ढेर होमो तरपर तीन से लोकटी के कान स्पर्श कर जुड़े दिलें एखे देखें एक घटना पेलें जो जीशुख्रीटर सामने जीशुख्रीट के बे प्रभु आप मैं जेत जीशु देखे धरे फेले तक तरह संगे बोलते प्रभु एख कि तरबड़ी बेर करब ये तरबे बेर करब बोलते बोलते आक जन संगी की तरबे बेर एक प्रोहितर एक कान कटे दिए जीशुख्रीट बोलते ढेर हो थमो ये थमो स्पष्ट ढेर होने वें तरबड़ी न्याय से तरबड़ी से मृत्युबरण कर मुफसिल एत बत बी गसपल अफ लुक लुक य कथाटी नकल करें तीन बच्चे ढेर होने थमो अतबार तीन से लोकटर कान स्पर्श कर जुड़े दिलें ये लुकर गसपेल जेट अपना देखल बस अध्याय ऊनपंचाश थे एक अनुच्छेद आसल जीशुख्रीट क्य कथा ये अपना सामने प्रमाणित हो जाए मार्क पढ़ब गस्तल अफ मार्क चौदह अध्याय सतचल्लिस अनुच्छेद एक ही घटना देखें चारटे गस्तले परस्पर बिोधी कथा सांघर्षिक कथा मुसिल जेटा बोलते जे जीशुख्रीट बे ना तुम्हारा तरबाड़ी जे न्याय तरबाड़ी दिए से मृत्युबरण कर आसले कि चार गस्तले आ कथाटी जे कथा चार गस्तले नहीं शुदुम्र जन एस क्यों नहीं इतिहास टीम बी इनशाला चौदह अध्याय सतचल्लिस नम्बर अनुच्छेद गस्तल अफ मार्क पढ़ब ए गस्पल अफ मार्क देखें एक ही घटना देखें बुझते पर कि पार्थक्य आज बुझते रहे और लोक संगे संगे जीशु के धरे बेदे फिलल क्योंकि शिष्य मध्य एक जन तर बेर प्रोहित चाकर मान प्रोहित चाकर कान केटे दिलें प्रोहित चाकर कान केटे दिलें एखे कान केटे दिलें केटे फिलल तक जीशु तरह बल हमें कि को भयंकर डाक जो तुम्हरा ये अस्त्र शस्त्र नहीं धरते इले जो मंदिर छम तक तुम्हारा धन मान धरनी कैन देखें एखे एक घटन नहीं आसें नहीं गस्पल अफ मार्क चौदह अध्याय सत्रिस नम्बर अनुच्छेद देखें एखे जीशु को कथा बोले बर जीशु के जो रोमान सम्राट से खेचा मेचा कर धरे से तरबाड़ी तरब अनेक कि नहीं चले रोमान सम्राट का बंधु मैं से समय अस्तवा नहीं चले डे मत धरे से जीशुख्रीट के संगे संगे जीशु प्रतिबाद कर कथा देखें एखे परिष्कार पड़े क्योंकि शिष्य शिष्य मध्य एक जन तर बेर प्रोहित एक कान केटे फिलल तक जीशु तक बोलें भयंकर डाक जो तुम्हारा ये अस्त्र शस्त्र नहीं धरते इले मैं रोमान सम्राट के ब अभी जो मंदिर मध्य विभिन्न प्रचार करतम तक तो तुम्हें धरो नहीं देखें गस्पल अफ मार्के कथा नहीं आसें नहीं जीशु को प्रतिबाद ही करी मार्क अनुसारे एक घटना सेम घटना जीशुख्रीटर एक जो संगी तरबाड़ी बेर कर कान केटे दिए 
যীশুখ্রিস্ট না বলেছে যে তরবারি নিয়ে মরে তরবাইতে তাদের শেষ হবে এ কথা বলেনি যীশুখ্রিস্ট ধমক দেয়নি তার সঙ্গীকে মার্ক লিখেছে তাকে ধমক দেওয়া হয়নি যে তোমরা ঢের হয়েছে যে লুকে বলেছে যে ঢের হয়েছে এ ঢের হয়েছে কথা এখানে নেই দেখেন চারটে গসপেল খ্রিস্টানরা মনে করে চারটে গসপেল হচ্ছে ইঞ্জেল বাকি আরও যেসব বইপত্র আছে ওটাকে ইঞ্জিল তারা বিশ্বাস করে না বিভিন্ন নবীরা চলে তারা পত্র চিঠি এসব হাবি যাবে আছে দেখেন মার্কেও কথাটি নেই যে যে তরবারি নেই তরবারিতে সীমিত না মার্কে আছে না লুকে আছে লুকে আছে ধমক দিয়েছেন কিন্তু মার্ক সে ধমকের কথা নিয়ে আসেননি এবার আসেন ম্যাথিউ ছাব্বিশ অধ্যায় একান্ন এবং বাহান্ন অনুচ্ছেদ গসপল অফ ম্যাথিউ এখানে বাইবেল যে সাংঘর্ষিকতা এটা প্রমাণ হচ্ছে পাশে মুহাসিল যে বারবার বলছে বাইবেল বলেছে যে তরবারি নাই তরবারি মৃত্যুবান করে এ কথা নিয়ে আসেন নিশ্চয় জন নিয়ে এসেছে কেন নিয়ে এসেছে বলছি দেখেন ছাব্বিশ অধ্যায় একান্ন আর বাহান্ন অনুচ্ছেদ এটা আমরা গসপল ম্যাথিউ দেখবো একই ঘটনা একই ঘটনা দেখেন হ্যাঁ যিশু বললেন বন্ধু যা করতে এসেছ তা করো যিশু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকরা তাকে ঝাপটে ধরে গ্রেপ্তার করল যারা যিশুর সঙ্গে ছিলেন তাদের মধ্যে একজন তরোয়ারি বের করে মহাপ্রহিতের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন দেখেন একই ঘটনা একটা কান কেটে ফেললেন এবার যিশু কি কী বলছেন দেখেন তাই দেখে যিশু তাকে বললেন তোমরা তরোয়ারি খাপে রাখো খুব সুন্দরভাবে নরম কণ্ঠে তোমরা তরোয়ারি খাপে রাখো কারণ যারা তরোয়ারি চালাই তারা তলোয়ারির আঘাতেই মরবে তোমরা কি বোঝো না আমি যদি পিতার কাছে সাহায্য চাই তবে আমাকে রক্ষা করার জন্য তিনি আকাশ থেকে ফেরস্ত পাঠাবেন দেখেন শুধুমাত্র ম্যাথিউ এখানে কি কথা বললাম জন বলেছিলাম ওটা ভুল হয়েছে জন শুধুমাত্র বল ম্যাথিউ শুধুমাত্র বলছে ছাব্বিশ অধ্যায় একান্ন অনুচ্ছেদ যিশুখ্রিস্টের সঙ্গী একজন তরবারি বের করে একজনের কান কেটে দিল যিশুখ্রিস্ট তখন সঙ্গে সঙ্গে বলল যে তোমরা তরবারিটা খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে নাও কেন যে তরবারি হাতে নাই সে তরবারি আঘাতেই মরবে দেখেন একই ঘটনা মার্ক তিনি এই কথা বর্ণনাই করেননি লুক বর্ণনা করেছে যে ধমক দিয়েছে কিন্তু তরবারি নাই তরবারিতে মৃত্যুবান করে এই কথা নিয়ে আসেনি এমনকি গসপেল অফ জন আঠেরো অধ্যায় এগারো অনুচ্ছেদ এখানে দেখেন কী বর্ণনা আছে দেখেন তাহলে স্পষ্ট হবে জল জল প্রমাণিত হয়ে যাবে আঠেরো অধ্যায় এগারো অনুচ্ছেদ একই ঘটনা চারটে গসপেল থেকে শোনাচ্ছি বাইবেল এই ঘটনা চারবারই এসেছে চারবারই আপনাদের কাছে শোনাচ্ছি হ্যাঁ এবার দেখেন কি আসছে তখন সাইমন পিটার মানে এখানে এবার নাম এসছে যে কোন সাহাবি মানে যিশু খ্রিস্টে কোন সাহাবি কানটা কেটেছে এখানে পিটারের কথা বলছে তখন সাইমন পিটার একটি ছোরা বের করে প্রহিতে দাস ম্যালকাসের ডান কানটি কেটে নিলেন এখানে কোন দাসকে কেটেছে তার নাম এসেছে কে কেটেছে তার নাম এটা এসেছে জন বিস্তারিত আলোচনা করছেন দেখেন জন বলছে গসপল অফ জন আঠেরো অধ্যায় দশ অনুচ্ছেদ ম্যালকাসের ডান কানটি কেটে ফেললেন কিন্তু যিশু পিটারকে বললেন তোমরা ছাড়ো তোমার তোমরা ছড়ো মানে তোমার ছোড়ো এখানে ছোড়া লিখেছে এমন মানে মানে গসপল অফ জন জনের ভাষাটা সাহিত্যিক ভাষা বাইবেলের যতগুলো ভাষা আছে জন হচ্ছে প্রত্যেকটা রূপকর্তা সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার করেছে তার জন্য তার ভাষাগুলো খুব কঠিন তোমরা ছড় খাপে ঢোকাও পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়েছেন তা কি আমি পান করব না দেখেন জনের কথা নিয়ে আসেননি যখন যিশুর সঙ্গী পিটার যখন একজনে কান কেটে নিলেন সবসময় যিশু তখন বলছে যিশু তখন কী বলছে কিন্তু যিশু পিটারকে বললেন তোমার ছোড়া খাপে ঢোকাও পিতা আমাকে যে পানপাত্র দিয়েছেন তাকে আমি মানে পান করব না দেখেন এখানে কিন্তু গসপল অফ জনে কিন্তু যে তরবারি নাই তরবারিতে মৃত্যুবরণ করে এই কথা নেই তার মানে আপনাকে এখানে বললাম আবার ম্যাথিও নেই ম্যাথিও সাংঘর্ষিক কথা আমি বলে দিচ্ছি দেখেন দেখেন পরিষ্কারভাবে আপনাকে দেখালাম গসপেল অফ মার্ক চোদ্দ অধ্যায় সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদ যে তরবারি নাই তরবারিতে মৃত্যুবরণ করে এই কথা নিয়ে আসেননি ওই প্রসঙ্গে নিয়ে আসেননি তিনি ওই তার সাহাবির কোনো প্রতিবাদ করেনি তরবারির জন্য বরং ইহুদিদেরকে তিনি ধমকিয়ে বলেছেন তুমি কীভাবে আমাকে এভাবে চোরের মতো ধরছো আমি কি চোর আমি কি তুমি কেন ধরছো প্রতিবাদ করেছে ইহুদিদের তার সঙ্গী তার তরবারি বের করেছে কান কেটে নিচ্ছে মার্ক অনুসারে যিশু কোনো প্রতিবাদই করেনি লুক অনুসারে বাইশ অধ্যায় উনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদ শুধুমাত্র বলেছে যে তোমরা মানে ঢের হয়েছে তোমরা থামো ঢের হয়েছে তোমরা থামো বলেনি যে তোমরা যে তরবারি না তরবারি কেন নিয়েছে তরবারিতে মরবে এ কথা লুকও আনেনি জন আঠেরো অধ্যায় এগারো অনুচ্ছেদ জন এ কথা তিনিও নিয়ে আনেননি এ কথা তিনি বলেও নি তিনি প্রতিবাদও করেননি বা তরবাই নাই তরবাই মৃত্যুবরণ করে এ কথা নিয়ে আসেননি এবার দেখেন ম্যাথিউয়ের ছাব্বিশ অধ্যায় একান্ন বাহান্ন অনুচ্ছেদ যিশুখ্রিস্ট ম্যাথিউ কেবলমাত্র বলছে যে তরবারি নেয় সে তরবাইতে মৃত্যুবরণ করে ঠিক এই কথা দিয়ে ম্যাথিউ এ পড়বেন এবার সাতাশ অধ্যায় এগারো থেকে চোদ্দ অনুচ্ছেদ তার্য হয়ে যাবেন ম্যাথিউটা দেখেন যে তরবারি নেয় তরবাইতে মৃত্যুবরণ করে এ কথাটা যে বাতিল 
एक चार गसपर मध्य तीन गसपर नहीं शुद्ध मात्र मैथ्यू नहीं मैथ्यूर अतरिक्त वाक्य ये अपना एख बुझते जेटार पर भित्ती नास्तिक मुफासिल अनेक मान फरफड़िए बोल परा जाए छब्बीस अध्याय एगारो के चौदह अनुच्छेद देखें कि बोल से छब्बीस अध्याय एगारो के चौदह अनुच्छेद पढ़ी सरि सता अध्याय एगारो के चौदह अनुच्छेद सता अध्याय देखें एवं मैथ्यू देखें एक ही घटना वर्णन कर मैथ्यू बदे जीशु तक रोमान गवर्नर पायलटर सामने दाड़े गवर्नर के जिज्ञासा कर लें तुम्हें कि इहुदी राजा तुम्हें कि इहुदी राजा जीशु बोलें हाँ अपनी बोल कधान प्रोहित समाजपतरा जो जीशुर बिुदे नाना अभिजोग कर तक जीशु सम्पूर्ण नीरव थकलें जो जीशुर बिुदे विभिन्न अभिजोग जीशु तक नीरव छें कथा बोलें पायलट बोलें ए लोक तुम्हारे बिुदे जे सब अभिजोग कर तुम्हें सुनते जीशु तर कथा को जवाब दिलें ना देखे पायलट विस्मृत हलन मान ये घटना घटे जीशु प्रतिबद्ध दूर कथा एक भिन्न एक उद्धति भिन्न एक प्रसंग जीशु के जो विभिन्न भाव जिज्ञासा कर तुम्हें कि राजा तुम्हें कि ये राजा तुम्हें कि युद्ध राजा बोझ आपनी तो बलें जीशु निजे मुखे बनी तो बलें तपर पायलट जो बोलें ये लोक तुम्हार बिुदे जे सब अभिजोग कर तुम्हें सुनते जीशु तर को कथार उत्तर ही देंबादी दे करें एखे मूल कथा हे नास्तिक मुफासिल बार बार बीशु ख्रीट बे तरब नाई से तरब दारी मृत्युबरण कर जीशु ख्रीट कत सूंदर चमत्कार एक कथा भाई आपना के देखल चारटे गसपेलर मध्य तीनटे गसपे ही ये कथाटी नहीं तरबार ये कथाटी नहीं शुदुम्र एखे मैथ्यू नहीं तई भाई अपनी कौन गसपेलटा के विश्वास करबें ईशा बोले को शुद्ध धमक दिए ईशा खान तो ये ना शुद्म खापटा तुम्हें ढुके मध्य फुड़े फेल एट ना अपनी जीशु ओ प्रसंगे को कथा बी मार्क जो को कथा नहीं आसें नहीं इहुदी प्रतिबाद कर अपनी मैथ्यूर शुद्म कथा लिमें एक कथाटा तो चार गसपेलर मध्य गसपेल अफ मैथ्यू प्रसंगे उइकेपिडिया से जान ख्रीस्टान उइकेपिडिया तारा लिखे जो गसपेल अफ मैथ्यू मैथ्यू एक दुरबल लेखक छिले मैथ्यू एक दुरबल लेखक छिले अनेक तथ्य नहीं मैं जन सब चेत मैं परफेक्ट जन लुक जन लुक ये परफेक्ट जे सब कथागुलो मैथ्यू नेस ये कथागुल जल लुक लिया आसें तो सांघर्षिक कथा एम मैथिर कथागुल बद जाए यह विषय विस्तारित आलोचना आज है जो मैथिवर जो सब कथा बार्तागुलो एट अतरिक्त बाड़ाबाड़ी कर लिखे मैथ्यू निजे तरफ थे एक कथा स्पष्ट भाव ख्रीस्टान गवेशक विशेष जरा विश्लेषक है तरह आज अपनी उइकेपिडिया मैथ्यू प्रसंगे पढ़ें गसपल मैथ्यू लिखभन मैंने एक आलदा उइकेपिडिया बेचे बैन एनसाइक्लोपिडिया ब्रिटानिका पढ़ें आलदा पाने तो जैक ओ कथा चार गसपेल मध्य तीन गसपेल नहीं जीशु को कथा बी प्रतिबाद करें तीन गसपेल जो है सेटार संगे एकमत हबें ना मैथिर संगे एकमत हबें जैक एखे मूल विषय हे ओटा जो आपके बल्लम जो जीशु ओ कथा क्यों बोले जीशु क्या बोलें मैथ्यू जी थे तरबड़ी न्याय से तरबड़ी द्वारा मृत्युबरण कर क्या बोले एक तो बार कारण तो उल्लेख करब एबार बारो नम्बर मिथ्याचार मुफासिल हाँ बोचे जीशु बोले सकल के तुम भलोबाश और मोहम्मद पवित्र कुरान सुना के एक प्रमाणित नहीं सबाई के भलोबास कुरान हाई से ना कि कथा को जगह नहीं शत्रु के भलोबाजते हैं कथा को जगह नहीं मुफासिल तो कुरान पढ़े निश्चित तर जो मिथ्याचार्ट कर सुरा हामीम सजदा पढ़ें सुरा नम्बर एकचल्लिस आठ नम्बर चौत्रिस स्पष्ट भी अपन सामने पाठ कर शुना सुरा हामी सजदा सुरान नम्बर एकचल्लिस आठ नम्बर चौत्रिस परिष्कार भाव इसलम की बी शुने नीन जे बोले कि बोलें जरा बंधु मैं शत्रु तक कि करते तक हत्या करते हैं ना कि अपना भाषा अनुजाई इनशाला विषय एक दिन आलोचना करब जिहद प्रसंगे जो दिन जिहद प्रसंगे कुरान बैबल जी आलोचना करें उन्नी करब हाँ सुरा हामीम सजदा आयत नम्बर चौत्रिस परिष्कार भाई कुरान बोलते कि देखें कुरान बोलते भलो ए मंद समान होते ना मंद प्रतिहत करो उत्कृष्ट द्वारा फले तुम्हारे जरा शत्रुता आ से हो जाए अंतरंग बंधुर मत कुरान स्पष्ट भलो ए मंद कमान होते ना भलो ए मंद को समान होते ना जे तुम्हार संगे खराब आचरण कर खराब आचरण कर तुम्हें तरह संगे बंधुर मत व्यवहार करो देखा से ही व्यक्ति जो तुम्हारे संगे शत्रुता कर एक दिन से परम बंधु हो जाए अलहमदुल्ला कुरान बोले शत्रु संगे जो तुम्हारे संगे जो शत्रुता कर संगे तुतपूर्ण मनोभव नहीं तुम तरह संगे आचरण करो ए कुरान बोलो एक दिन देखो से व्यक्ति तुम्हारे ये नम्र स्वभावर जन एक दिन से तुम्हार परम शत्रुता परम बंधु हो जाए कथा अनेक जगह से कुरान शुद्ध कोट कर एक शुद्म बोलो क्या तीन बच्चे एक नाई ना कि तरह एकटाई बल्लम 
আরও কোরআন থেকে দেখবেন সুরা সুরা নম্বর উননব্বই আয়াত নম্বর সত্তর থেকে তেইশ পড়বেন বিস্তারিত আছে সুরা মুমতাহিনা সুরা নম্বর ষাট আয়াত নম্বর আট সুরা আহাকাফ আয়াত নম্বর আঠারো সুরা কাহাফ আয়াত নম্বর তেইশ চব্বিশ বিভিন্ন জায়গাতে এই ধরনের ঘটনা বর্ণনা করা আছে যে শত্রুদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে কি দেয়নি এটা কোরআন হলো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম শত্রু কি তিনি শত্রু কি একটা চতুষ পদ জন্তু জানার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে বলেছে সে বুখারি পড়বেন হাদিস নাম্বার দু হাজার চারশো ছেষট্টি এবং সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার দু হাজার দুইশো চুয়াল্লিশ আলসুম মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন সে বুখারি মুসলিমের হাদিস স্পষ্ট যে আলসুম বলছে যে ব্যক্তি এই সৃষ্টি জগতের প্রতি দয়া করে না ভালোবাসে না আল্লাহ যিনি আসমানে আছেন তিনি সে ব্যক্তির প্রতি রহমত অর্থাৎ সে ব্যক্তিকে ভালোবাসেন না ভালোবাসবেন না স্পষ্ট স্তরে টিচিং শিক্ষা হচ্ছে এটা যে সৃষ্টি জগতের ওপরে সৃষ্টি শুধু মানে গরু ছাগল ভেড়া যা আছে পৃথিবীতে যত সৃষ্টি আছে মানুষ মুসলিম ও মুসলিম কাফের যা আছে আর স্পষ্ট করে বলছে যে সৃষ্টি বস্তুর উপরে দয়া করে না আসমানে যিনি আল্লাহ আছেন তিনি তার পরে রহমত বর্ষণ করবেন না এর কয়েকটা প্রমাণ দেখবেন সে বুখারি হাদিস না তিন হাজার তিনশো আঠারোতে স্পষ্টভাবে আছে যে একটা কুকুর তৃষ্ণার্ত অবস্থাতে সে মৃত্যু ঝুঁকে চলে গেছে একজন ব্যাভিচারী মহিলা একজন ব্যাভিচারী মহিলা সে তার পায়ের মোজা খুলে একটা কূপ থেকে পানি তুলে কুকুরটাকে পান করে দিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলছেন দেখেন তিনি কি বলছেন যে ওই মহিলাটিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন ওই মহিলাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন দেখেন একজন মহিলা সম্পর্কে মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি বলেছেন যে মহিলাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন একজন মহিলাকে আল্লাহ সাল্লু হত্যা করেছেন যীশুখ্রিস্ট ওই মহিলাকে ব্যাবিচারী মহিলাকে হত্যা করেনি এই জন্য মহিলা খুব গর্ব করছে ইসলামে সে বুখারি হাজার তিন হাজার তিনশো আঠারো তিন হাজার তিনশো একুশ বিভিন্ন জায়গাতে হাদিসটা বর্ণনা আছে তিন হাজার চারশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস তিনটে জায়গাতে হাদিসটা বর্ণনা আছে যেটা কুকুর সে তৃষ্ণা তবে ছোটাছুটি করছিল একজন বেশ্যা মহিলা পতিতা ধর্মে আবার ইহুদি ধর্মে আবার ইহুদি সে আসে কুকুরটিকে পানি পান করিয়ে দিলে কুকুরটা সুস্থ হয়ে গেল মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে এ ব্যক্তিকে আল্লাহ সাল্লাম তার ক্ষমা করে দিলেন আল্লাহ সাল্লাম তার ক্ষমা করে দেন দেখেন বেশ্যা একজন ইহুদিকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কীভাবে উদয়তা দেখিয়েছেন একটা কুত্তাকে পানি পান করানোর জন্য তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এই সার স্তরের ইসলাম দিয়েছে যীশুখ্রিস্ট কী বলেছে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে কিন্তু সে মেয়ে শুধু ব্যাভিচারী ছিল কিন্তু অন্য ধর্মের অনুসারী ছিল না তিনি ইহুদি ছিলেন যদি অহিদি হতেন তিনি এই কথা বলতেন না কেন তিনি ইহুদিদের বাদ দিয়ে মানে তিনি তো নিজের যারা সঙ্গী সাথে তাদেরকে তো তিনি কুকুর ছাগল শুয়োর এইসব বলেছেন যীশুখ্রিস্ট জেন্টাইল অনেক কিছু বলেছেন কিন্তু যেন ইহুদির পরে মোহাম্মদ সাল্লাম একজন ব্যাভিচারী মহিলাকে বলেছে আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন আর দৃষ্টিনটা কী দরকার সেই বুখারি পরের হাদিস স্পষ্টভাবে যে মোহাম্মদ সাল্লা লাহুল ইসাল্লাম তিনি বলছেন একজন মহিলা সে একটা বিড়ালকে আটকে রেখেছিল বেঁধে রেখেছিল বিড়ালটাকে খেতে দিয়েছিল না এই কারণে বিড়ালটা মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ সুমাহ সাল্লাম বলছে এই মহিলা এই বিড়ালটির কারণে তাকে একদিন জাহান্নামে যেতে হবে দেখেন একটা একটা প্রাণী একটা বিড়ালকে বিড়ালকে শুধুমাত্র কষ্ট দিয়েছে বিড়ালকে কষ্ট দিয়েছে এই কারণে সাবার আদি আল্লাহ তাল আলমরা বলছেন যে আল্লাহ রসুল একটা প্রাণীকে আমরা যদি ভালোবাসি তাহলে কি আমরা জান্নাত চলে যেতে পারবো বলছে হ্যাঁ তোমরা প্রাণীর ওপরে দয়া করো প্রাণীর ওপরে দয়া করো তোমরা যদি প্রাণীর উপরে দয়া না করো আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবে না সে বুকারে হাজির সাথে তিন হাজার চারশো সাতষট্টি স্পষ্ট আদি বনন আছে অনেক আছে অনেক আছে আল্লাহ সাল্লাহ ব্যাংকে মারতে নিষেধ করেছে ব্যাংক মারতে নিষেধ করেছে সে বুখারে তিন হাজার উনচল্লিশ তিন হাজার উনিশ নম্বর হাদিস স্পষ্ট হয়ে গেছে যে কোনো এক নবী একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল একটা গাছে গাছে আশ্রয় নিলেন বেশ কিছু পিঁপড়ে এসে সে নাবিকে কামড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে সে নাবি করেছিলেন কি যে সে গোটা পিঁপড়ের বাসাটাকে আগুন দিয়ে পুড়ে দিয়েছিলেন তারপরে আল্লাহ সাল্লাহ তারা ওহি অবতীর্ণ করে বলেন যে তুমি একটা পিঁপড়া তোমাকে কামড়েছে এই জন্য তুমি গোটা পিঁপড়ার বংশ থেকে তুমি কেন ধ্বংস করে দিলে কেন আগুন দিয়ে পুড়ে দিলে আল্লাহ প্রতিবাদ করেছে একটা পিঁপড়ার পুড়ে ইসলাম রাস্তা প্রসঙ্গে যেগুলো জড় পদার্থর উপরে হক দিয়েছে অধিকার দিয়েছে ভালোবাসা শান্তির কথা বলেছে রাস্তা সম্পর্কে মোহাম্মদ সাল্লাম সেই বুখারি মুসলিমের হাদিস সাবার দিয়ে আল্লাহ তাকে বলছে যে তোমরা রাস্তার পরে বসিও না সাবার বলছে যে আল্লাহ সালামকে তো বসতেই হয় কী আর করার আসলে বলছে যে ঠিক আছে যদি বসতে যদি তোমাদের হয় তো রাস্তার হক আদায় করো সাবির তার যে রাস্তা একটা জড় পদার্থ এর আবার হক কি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রসুল বলছে যে রাস্তাতে তোমরা যখন বসো রাস্তাতে পেশাব ফিরবে না পায়খানা ফিরবে না রাস্তায় যদি কোনো বড় বলডার পাথর থাকে সেটা রাস্তা থেকে সরিয়ে দাও হক দেখেন হক দেখেন কতগুলো হক বলেছে রাস্তার একটা হকের পরে একটা আদা বক্তিতা আছে রাস্তার হুকুক মানে তারিখের হুকুক তারপর রাস্তা সিরাত্তের হুকুক রাস্তার হুকুক মানে অধি
আদব জ্ঞাতের জন্য একটা আলাদা ইমাম বুখারি বই রচনা করেছে মুখাসিল পড়বে কীভাবে এটা ইংরেজি এখনও অনুবাদ হয়নি তার জন্য তিনি হয়তো পড়েননি যাই আমরা এই বিষয়ে লম্বা করছি না যে মোহাম্মদ সাল্লাম কখনো সত্যদের ভালোবাসতে বলেনি যেটা মিথ্যা কথা বললেন সুরা হামিম শাজদা আয়াত নম্বর চৌত্রিশে স্পষ্ট তিনি ভালোবাসতে বলেছেন শুধু মানে মানুষকে ভালোবাসে না শত্রুকে ভালোবাসে না একটা কুকুর ইসলামে কুকুরে মানুষ জায়জ নয় তারপরে কুকুরকে প্রতি একটা মানে ভালো ব্যবহার করার জন্য একজন ইহুদি বইকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন এরকম ইসলামের নিদর্শন আছে অনেক আছে আমার একটা স্বতন্ত্র বই আছে ইসলামের পশু পাখির অধিকার ইসলামের পশু পাখির অধিকার আমার বই আছে সেখানে অনেকগুলো দলিল আমি নিয়ে এসেছি আপনারা যারা বইটা পেয়েছেন তারা হয়তো দলিলগুলো দেখেছেন যাই হোক তেন আমার মুফাসলে মিথ্যাচার যে যিশু শিষ্যরা অস্ত্র ধরেনি তুমি যা যিশুর মানে যিশুর শিষ্যরা কখনও অস্ত্র ধরেনি কখন তারা যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র ধরেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই আবারও মিথ্যাচার গসপুলাপ ম্যাথু খুলবেন গস সরি গসপুলাপ লুক খুলবেন বাইশ অধ্যায় আটত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ আগে থেকে যিশু যিশুর যে সঙ্গী সাথী ছিল সাহাবি ছিল তাদের কাছে তরবাই নিয়ে তারা ঘোরাফেরা করত স্পষ্টভাবে আছে গসপুলাপ লুক বাইশ অধ্যায় আটত্রিশ নম্বর অনুচ্ছেদ মুফাসেল ভাবে খণ্ডন করতে পারবে না তিনি মিথ্যাচার করেছেন কেন তিনি বাইবেল সম্পর্কে অজ্ঞ তিনি জানেন না এই জন্য তিনি করেছেন পঁয়ত্রিশ বছরে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠ বাইবেল পড়েন এটা নিশ্চিত লোকের বাইশ অধ্যায় আটত্রিশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কারভাবে শিষ্যরা বোঝে প্রভু এই যে আমাদের কাছে দুটো তলোয়ার আছে তিনি বললেন এটাই যথেষ্ট যে ভাত আমি একটু আগে পড়লাম যিশুখ্রিস্টকে বল যিশুখ্রিস্ট বলছে যাও জামা কাপড় বিক্রি করে এটা তরবারি কিনে আসে শত্রু মোকাবেলা করতে হবে শিষ্যরা বোঝে প্রভু এই যে আমাদের কাছে দুটো তরবারি তিনি আমাদের কাছে জামা কাপড় বিক্রি কিন্তু তরবারি কিনে এনে এসে দেখান নি স্পষ্ট হয়েছে প্রভু এই তো আমাদের কাছে দুটো তরবারি তাদের হাতে তরবারি অলরেডি ছিল কেবল তাদের হাতে ছিল না আর সেম ওই ভাসটাই যেখানে গসপলাপ স্পষ্টভাবে যে তাদের হাতে তরবারি ছিল তারা যা তারা ছিল সঙ্গী সাথে তাদের তারা যে তরবারি ব্যবহার করেছে স্পষ্ট প্রমাণিত আছে গাছপালা মার্চ চোদ্দ হাজার সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদ গাছপালা লোক বাইশ অধ্যায় উনপঞ্চাশ অনুচ্ছেদ ম্যাথিউ ছাব্বিশ অধ্যায় একান্ন অনুচ্ছেদ এবং বাহান্ন অনুচ্ছেদ জন আঠারো অধ্যায় এগারো অনুচ্ছেদ ওই যে পিটার এক জায়গায় কানটাকে কেটে নিল কেবল যিশু খ্রিস্টের সেই শিষ্যরা অস্ত্র ধারণ করে কানটা কাটলো কী দিয়ে তরবারি দিয়ে তো কেটেছে আপনি কেমন মিথ্যাচার করলেন যে যিশুর কোনো মানে শিষ্যরা তরবারি তারা ধরেনি তরবারি নেয়নি তারা কেবল তরবারি একটা কান কেটে নিয়েছে একজন মানুষের তাদের হাতে অলরেডি যিশু খ্রিস্ট বলার পূর্বেই শিষ্যদের কাছে দুখানা তরবারি তারা রেডি ছিল তাদের কাছে ছিল স্পষ্ট আরও আছে লোকের মার্কেট ছয় অধ্যায় আট এবং নয় অনুচ্ছেদ যিশু খ্রিস্ট নিজে বলেছে তোমরা এখন রাস্তাতে বের হচ্ছে তোমরা এখন লাঠি নাও লাঠি নাও আর লাঠি রাখতে বলেছে আর যে এই যে লোকে স্পষ্ট হয়ে গেছে ছয় অধ্যায় ছয় অধ্যায় আট আর নয় হচ্ছে যিশু খ্রিস্ট হয়েছে একবার তোমাদেরকে বলছে তোমরা যাও সঙ্গে একটা লাঠি রাখবে তোমাদেরকে এরকম লাঠি রাখতে নিষেধ করেছে আমি এখন বলছি তোমরা লাঠি রাখো আর যেহেতু শিষ্যদেরকে লাঠি রাখতে বলেছে তারা লাঠি বাদ দিয়ে তারা তরবারি রেখেছে এটা বাইবেল স্পষ্টভাবে যেটা বললাম যে শিষ্যদের কাছে আগে থেকে তরবারি ছিল কেন যিশু খ্রিস্ট বলেছে লাঠি রাখতে তারা তরবারি রেখেছে তো বাইবেল স্পষ্ট প্রমাণিত শিষ্যরা তারা লাঠি তরবারি তারা ব্যবহার করেছে কানো কেড়ে নিয়েছে কে বললো যিশু খ্রিস্ট শিষ্যরা তারা তরবারি ব্যবহার করেছে তরবারি ছিল না তাদের কাছে ছিল তাদের কাছে চোদ্দ নম্বর মিথ্যাচার মুফাসির বলেছে যে ইসলামে স্ত্রীকে মারার অধিকার দিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর ঈশা আলাহাম তিনি বলছেন যে স্ত্রী তোমাদের একটাই অঙ্গ তাই কেউ যদি নিজের অঙ্গকে হাত দিয়ে মারে তাহলে তো তোমার ব্যথা পাবে ভাই এ কথা শুধু বাইবেল কেন কোরআন আছে সন্নিস এক নম্বর এক ইয়া আইহাল্লা দিন আমানু স্পষ্ট হয়ে এ বিশ্বাসীগণ না ইয়া ইহা নাস হে বিশ্বাসীগণ উত্তা করলো আল্লাহকে ভয় করে হাক্কা অনেক সোরা নিসার প্রথম নম্বর আয়াতে ভালোভাবে পড়লে বুঝতে পারবেন মিন খালাকা যাও জাহা যে তোমাদেরকে একজন নারী পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হলো মানে একজন নারী পুরুষ থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা রুম আয়াত নম্বর একুশ আল্লাহ সাল্লা বলছে নারী এবং পুরুষ তারা একে উভয় মানে একজন নিয়ে নারী এবং পুরুষ তারা মানে ইকুয়াল তার দুজন সমান তার দুজন হাতার গ্লাভসের মতো অনেক রকমের উদাহরণ দিয়ে আছে যাই হোক স্পষ্ট ইসলামে বলেছে যে নারী এবং পুরুষ তারা দুজন সমান স্বামী স্ত্রী তারা দুজনে একে অপরের সঙ্গে ব্যান্ডিং থাকবে মোহাম্মদ সাল্লাম সেই বুখারি মুসলিমের হাদিস স্পষ্ট আল্লাহ রসুল বলছেন সেই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম অনেক ঘটনা আছে ভাই সেই বুখারি কি তেমন নিকাহ একটা বিবাহ একটা অধ্যায় আছে ভালোভাবে পড়ে নেবেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে বলছে সেটা দেখবেন মোহাম্মদ সাল্লাম কোথায় একটু মারতে বলেছে এর জন্যই আপনার যদি এত সমস্যা না বাইবেলের শিক্ষা আপনার যে ভালো লেগেছে ভাই বাইবেলে শুধুমাত্র এটা বাইবেল থেকে তাহলে দলিল দিয়ে দিই যে
যিশুখ্রিস্টের অনুসারী সাহাবি হওয়ার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে আসতে বলছে স্ত্রীকে ত্যাগ করো বাইবেলের মার্ক ম্যাথিউ লুক পড়বেন বংশ যিশুখ্রিস্ট বারবার এই কথা তিনি বলতে চেয়েছেন যে বিবাহ করলে ঈশ্বরের আরাধনা গুণকীর্তন আপনি করতে পারবেন না তারা আপনাকে পথকষ্ট করে দেবে বাইবেল ওল্ড টেস্টেন্ট নিউ টেস্টেন্টে বিভিন্ন যে ছড়িয়ে আছে যে স্ত্রীদের মানে তার যদি স্ত্রী থাকে তারা তাকে ঈশ্বরের কাছাকাছি যেতে দেবে না তারা বিভিন্ন রকমের ডিস্টার্ব করবে বিভিন্নভাবে তাদেরকে সময় দিতে হবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারবেন না তো কোথায় স্বামী স্ত্রীর এত মহ মিল মহাবত যিশুখ্রিস্টের স্বয়ং তার সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বলেছে ত্যাগ করো তাকে অনুসরণের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হবে বাপ মাকে ত্যাগ করতে হবে টাকা পয়সাকে ছেড়ে দিতে হবে সব দান করে দিবে যে তার পেছনে ছুটতে হবে ভাই এটা কি স্বামী স্ত্রী ইকুয়াল হলো এই মানে এক হাতে মারলে আর এক হাতে স্ত্রীকে ত্যাগ করে দিতে কথা বলছে স্তন্ত হচ্ছে হালকা করে একটা মারতে একটা ছোট্ট করে থেকে মারতে একটা ছোট্ট করে মারতে জোরে মারতে বলেছে ধরলাম একটা জোরে মারা যাবে স্ত্রীকে ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে তো যিশু তো আপনি যাকে মডেল বলছেন যে না কত সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে আর তিনি তো বলছে তারাক দিয়ে ছেড়ে দিতে তাকে তাকে ত্যাগ করে দিতে এর কেমন শিক্ষা যাই হোক তারপরেও যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখা যায় যে অনেক আছে হ্যাঁ বুক অফ লিবারিটি কাছে আছে পনেরো অধ্যায় উনিশ থেকে আঠাশ অনুচ্ছেদ যদি কোনো মেয়ের যদি পিরিয়ড মাসিক হয় যদি মাসিক হয় তো বাইবেল বলছে সেই মেয়ে যদি মাসিক অবস্থায় ঋতুস্রাবস্থায় থাকে তার স্বামী যদি তাকে স্পর্শ করে ফেলে ঋতুস্রাবস্থায় সাত দিন অপবিত্র থাকবে সাত দিন অপবিত্র থাকবে যিশুর যে কথা যে স্বামী স্ত্রী তার একই দেহের অংশ তার স্ত্রী যদি পিরিয়ড অবস্থায় থাকে তার স্বামী তো তারই অংশ তার তার স্বামী কেন অপবিত্র হন অপবিত্র হচ্ছে না বরং স্ত্রীকে স্পর্শ করলে অপবিত্র হয়ে যাবে তাকে গোসল করতে হবে কাফরারও বর্ণনা আছে সবস করলে তাকে তো হত্যা করতে হবে বকুবিটিকা স্পষ্ট আছে তো ভাই বাবলের শিক্ষা সাংঘর্ষিক এবং যিশু স্পষ্টভাবে ত্যাগ করতে বলেছে মারাত্ম থেকে ত্যাগ করতে বলেছে স্বামী যদি ইকুয়ালি হবে কেন বাইবেলের এই বিধান থাকবে বোকা লেবরেটি গাছ পনেরো অধ্যায় উনিশ থেকে আঠাশ অনুচ্ছেদ যে স্ত্রী ঋতুস্রাব অবস্থায় যদি থাকে তাকে স্পর্শ করলে সাত দিন অপবিত্র থাকবে এটা কি ইকুয়াল এটা কি একই শরীরের দুটো অংশ তার স্ত্রী যদি অপবিত্র হয় তার স্বামী এমনি অপবিত্র অথবা অপবিত্র না হোক শারীরিকভাবে অপবিত্র না হোক তার স্ত্রীকে যদি স্পর্শ করতে হয় বা করে তাহলে অপ সে না পাক সাত দিন থাকবে এটা কি এমন বিধান এটা এই শিক্ষাটা আপনার কাছে বেশ পছন্দ হয়েছে যদি হয় তাহলে আপনি করে দেখবেন একবার কোনো সমস্যা নেই এ ধরনের অনেক আছে ব্যাবেলে অনেকগুলো বর্ণন আছে আমি পরে যাচ্ছি ছোটো ছোটো করে বলছি ভিডিওটি অনেক লম্ব হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে পনেরো নম্বর বিষয় মুফাসিল বলছেন যে মোহাম্মদ সাদ সাল্লাম তিনি তার সঙ্গী সাথে দিকে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে নারীর লোভ দেখিয়ে হুরের লোভ দেখিয়ে গণিমতের মালের লোভ দেখিয়ে তার মানে সাহাবিদেরকে তিনি ব্রেন ওয়াশ করেছেন অর্থাৎ তাদের ব্রেনটা কেবল ঢুকে যাচ্ছে তোমরা জিহাদ করবা তোমার মৃত্যুবরণ করবা তা তোমরা ইয়াই পাবা হুর পাবা তোমরা গণিমতের মাল পাবা এই বলে 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 মোহাম্মদ তাদেরকে মানে বিশেষ করে তাদেরকে মানে প্রভাবিত করেছে তার ধর্মকে কিন্তু যিশু খ্রিস্ট নাকি এমন কোনো কিছুই করেনি এটাও মিথ্যাচার বাইবেল সম্পর্কে না জানার অজ্ঞতা স্পষ্ট গসপল অফ লুক খুলবেন বাইশ অধ্যায় আঠাশ থেকে তিরিশ অনুচ্ছেদ যিশুখ্রিস্ট তো অনেক কথা বলেছে যিশুখ্রিস্ট এই বিষয়ে এতই লোক দেখেছে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন তিনি কি বাইবেলে কি কিছু মানে কোনা কাঞ্চি মানে কিছুই তো মানে পড়েননি তিনি এসে সমালোচনা হয়েছেন ইসলামের বা বাইবেলকে দিয়ে বাইবেলের শিক্ষাকে বেশি করছেন গসপল অফ লুক খুলবেন বাইশ অধ্যায় আঠাশ অনুচ্ছেদ যিশু বলছে আমার সব পরীক্ষা ও দুঃখ কষ্টের দিনগুলোতে তোমরা তা বারবার আমার সঙ্গে বিশ মানে বিশ্বস্ত আছো তাই আমার পিতা যেমন আমার রাজ্য আমার জন্য রাজ্য নির্দিষ্ট করেছেন তেমনি আমি তোমার জন্য এক রাজ্য নির্দিষ্ট করেছি লোক দেখাচ্ছে না মানে যিশুখ্রিস্টকে ধরার পূর্বে যিশুখ্রিস্ট তার স্পিরিত মানে তাদের সঙ্গী সাথীকে বলছে যে আমার জন্য যেমন জান্নাতে একটা ঘর আছে একটা রাজ্য আছে তুমি আমার অনুসরণ করো ঠিক তোমাদেরকে একটা রাজ্য দেব একটা রাজ্য সাম্রাজ্য দেওয়ার কথা বলেছে ঠিক সেই রাজ্য তোমার সেই মানে সেই রাজ্য আমার সঙ্গে এক টেবিলে পান আহার করবে আর তোমরা সিংহাসনে বসে ইসরায়েলের বারো বংশের বিচার করবে দেখেন রাজা হওয়ার তাদেরকে শুধু অফার দিয়েছে যে তুমি আমার সঙ্গে চলবে আমার সঙ্গী সাথী হবে আমার জন্য যদি তোমরা যদি এরকম এরকম করো তাহলে তুমি সঙ্গী তুমি বা ইহুদিদের বারো রাজা তুমি মানে ক্ষমতা দেওয়া হবে জান্নাতে তাকে যিশুখ্রিস্টের ডান পাশে বসানো হবে বাইবেল অনেক জায়গা আছে যে আপনার যদি অনুসরণ করে কি করতে হবে তো বা ইসে মানে যিশুর খ্রিস্টের পাশে ডান পাশে বসবে এই যা আছে তাকে লোভ দেখেছি স্পষ্ট লোভ আরও অনেক জায়গাতে আছে ম্যাথু খুলবেন উনিশ অধ্যায় আঠাশ উনতিরিশ অনুচ্ছেদ লোভ যে নারীর লোভ দেখেছে কি দেখায়নি দেখেন নারীর লোভ যিশু খ্রিস্
ম্যাথিউ বলছে দেখেন ম্যাথিউ বলছে উনিশ অধ্যায় উনত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু বলছে আমার শিষ্য হবার জন্য যে কেউ তার ঘর সংসার ভাই বোন মা বাবা ছেলে মেয়ে বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করে সে তা বহুগুণে ফিরে পাবে ও শস্বত জীবন লাভ করবে কিন্তু যারা এখন প্রথমে আছে তাদের মধ্যে থেকে অনেকে পিছিয়ে থাকে শেষ পড়বে তারা শেষ আছে তার মধ্যে অনেক তখন হইবে প্রথম শাড়ির যীশুখ্রিস্ট পরিষ্কারভাবে তার সঙ্গীর সাথে ব্রেন অস্ট কীভাবে করছে বলছে আমার শিষ্য হবার জন্য মানে আমার যারা তোমরা শিষ্য হবা তোমরা কি পাবা কারণ যীশু খ্রিস্ট পরিষ্কারভাবে বলছে যে প্রভু আমরা তো আপনার কাছে চলে এসেছি সমস্ত কিছু ছেড়ে চলে এসেছি আপনার কাছে কিছু অনুসরণ করছে কী পাবা যীশু খ্রিস্ট তার সঙ্গে থেকে ব্রেন অস্ট কীভাবে করছে কীভাবে লোভ দেখাচ্ছে বলছে দেখেন যে আমার শিষ্য হবার জন্য যে কেউ তার বাবা মা ঘর সংসার সব ত্যাগ করে দেবে তোমরা তারপরে কি বলছে তোমরা সত্যি যদি সম্পদ এগুলো ত্যাগ করো তোমরা ডে অফ জাজমেন্ট বিচার দিয়ে তোমরা বহু গুণে ফিরে পাবে বহু গুণে ফিরে পাবে মানে যে তোমরা আমার জন্য আমাকে অনুসরণ করার জন্য তোমরা যারা স্ত্রী একটা স্ত্রীকে তোমরা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছ তোমরা স্বর্গে গিয়ে বহু গুণ পাবা বহু গুণ স্পষ্ট বুঝে বহু গুণ পাবা মানে মানে কি পাবে বহু গুণ স্ত্রী পাবে স্বর্গে যারা স্ত্রী ত্যাগ করেছে তারা স্বর্গে বহু গুণ স্ত্রী পাবা কোরআনে তো বাহাত্তরটা বলেছে শহীদদের জন্য আম জনতার জন্য নয় শহীদদের জন্য বাহাত্তরটা বলা হয়েছে তো সনাতন মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে অনেক মহাদেশ বলেছেন সে বিষয়ে যাচ্ছি না তবে যে ধরে নিই যিশু খ্রিস্ট তার সঙ্গীতে ক্ষেত্রে লোভ দেখেছেন কি দেখেননি তুমি একটা ছেড়েছ মেলা পাবা তুমি যদি মৃত্যু যাওয়ার জন্য মৃত্যুবরণ করো ওখানে গিয়ে তুমি বারো শিষ্য তুমি গিয়ে একটা জান্নাতে ঘর পাবা একটা সাম্রাজ্য পাবা আর যদি তুমি যদি মৃত্যুবরণ যদি না করো আমার সঙ্গে গিয়ে যদি তুমি জীবিত থাকো তাহলে তোমরা ইহুদের মধ্যে বারো শিষ্যের মধ্যে তুমি তুমি রাজা হবা ঠিক এই কথাটি আছে দেখেন মার্কের দশ অধ্যায় তিরিশ অনুচ্ছেদ মার্কের দশ অধ্যায় তিরিশ অনুচ্ছেদ এখানে বসে বাইবেল সাংঘর্ষিক কথা আছে সাংঘর্ষিক কথা মানে কখন বলছে একশো স্ত্রী পাবা কখন বলছে বহু স্ত্রী পাবা তিরিশ অনুচ্ছেদ কী বলছে দেখেন যিশু তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন হ্যাঁ ঈশ্বরের কোনো ছাড়া মুক্তিলাভ সত্যি মানে অনস্বীকার্য তারপর তিনি বলছেন আঠাশ নম্বর তখন পিটার নিজ ও অন্য শিষ্যরা যা কিছু ছেড়ে ছেড়ে এসেছে তা উল্লেখ করে বললেন আপনার অনুসারী হওয়ার জন্য আমরা তো সব কিছু ছেড়ে এসেছি তখন যিশু বললেন পিটার বলছে যে প্রভু আপনাকে অনুসরণ করার জন্য আমরা ছেলে মেয়ে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এসেছি ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা যা ছিল সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এসেছি আমাদের মানে ছেড়ে এসেছি এখন আমাদের কি করণীয় যিশু তখন বলছেন দেখেন কীভাবে ব্রেন ব্রেন নষ্ট করছে দেখেন তিনি বলছেন তা শুনে যিশু বললেন আমি সত্যি বলছি এমন কেউ নেই যে তার ঘর বাড়ি ভাই বোন বাবা মা ছেলে মেয়ে জমি জামা আমার জন্য ও আমার সুবার্তা প্রচারের জন্য ছেড়ে এসেছ তার বদলে সে তার শত গুণ ফিরে পাবে পাবে না তাকে নির্যাতন ভোগ করতেও করতে হলেও ঈশ্বরে করুণা ঘর বাড়ি বাবা মা ছেলে মেয়ে জমি জামা সবই ফিরে পাবে পরবর্তী যুগে সে পাবে শস্বত জীবন যে যদি ইষ্ট পরিষ্কার হয়ে বলছে পিটার যখন বলছে আপনার জন্য বাবা মা ছেলে মেয়ে সমস্ত কিছু যদি ত্যাগ করেছি স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে এসেছে আপনার পিস পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি তো কী করবো যিশুর সঙ্গে সঙ্গে বলছে যারা তুমি আমার জন্য যারা তোমরা ছেলে মেয়ে স্ত্রী ত্যাগ করেছো তারপরে পরবর্তী জীবনে তোমরা শত গুণ পাবে শত গুণ পাবে মানে একশোর কথা বলা হয়েছে এখানে স্পষ্টভাবে একশোর কথা বলা হয়েছে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখলে বুঝতে পারেন যে এখানে স্পষ্টভাবে এই একশো জনের কথা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে মার্কের ঠিক এইভাবে যিশু খ্রিস্ট বারবার তিনি প্রলোভন দেখেছেন নারীর প্রলোভন দেখেছেন যে তুমি এখানে স্ত্রীকে ছেলে কী হবে আমার সঙ্গী হও তুমি জান্নাতে ঘর পাবে তুমি ইহুদিদের তুমি বাচ্চা হবে বারো জনের গোত্রে তুমি ক্ষমতায় থাকবে তোমাকে ঈশ্বর ডান পাশে রাখা হবে তুমি একটা স্ত্রী যে ত্যাগ করলে তুমি গিয়ে তুমি একশো খানা পাবে বহু স্ত্রী পাবে তিনি ব্রেন নষ্ট করেছেন ভাই তিনি ব্রেন নষ্ট করেছেন মহসিল সাহেব একটু বাইবেলটা পড়ুন একটু বাইবেলটা পড়ুন না পড়ে মাঠে ময়দানে শুধু ছুটে বেড়ালে হবে না ভালোভাবে বাইবেলটা পড়ুন সাত নম্বর বিষয় এখানে শত নম্বর মিথ্যাচার জি এই ধরনের অনেক আছে বৃহস্টের কথা ভালোভাবে দেখবেন শত নম্বর মিথ্যাচার যেটা করেছে সতেরো নম্বর এখানে হচ্ছে ষোলো নম্বর মিথ্যাচার যে যিশুর বডিগার্ড ছিল না আর মোহাম্মদ সাল্লে লাহুল ইসলামের বডিগার্ড ছিল উদাহরণ সুস্থ নিশা এত নম্বর তিন চার থেকে দিয়েছে মোহাম্মদ যখন যুদ্ধের ক্ষেত্রে যখন সলাত দায় করেছিলেন তখন মোহাম্মদ সাল্লাম তার সাহাবি দেখে বলছে তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকো তোমরা পাহারা দাও আর যিশু খ্রিস্টান থেকে কোনো বডিগার্ড ছিল না মিথ্যাচার বাইবেল সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নেই ন্যূনতম জ্ঞান নেই ইসলামের সমালোচক হতে এসেছে বাইবেল পক্ষে কথা বলছে বাইবেল পক্ষের সঙ্গে ন্যূনতম জ্ঞান নেই ভাই ভালোভাবে প
বাইবেল সেই সবসময় যদি ভয় পেতেন আমি প্রমাণ দিচ্ছি আপনাকে দলিল দিচ্ছি দেখেন যিশু বডিগার্ড ছেলে কে ছিল না দেখেন ম্যাথিউ খুলবেন ছাব্বিশ অধ্যায় ছত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদ গসপুল অফ ম্যাথিউ ছাব্বিশ অধ্যায় ছত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদ বিখ্যাত ঘটনা মুফাসেল হয়তো ঘটনাটা সিনেমাতে দেখেছে তারপর তো এখান থেকে যে দলিল বের হবে তিনি বোঝেননি যে যিশু খ্রিস্টের বডিগার্ড ছিল না যিশু খ্রিস্টের বডিগার্ড ছিল না মহাসেল নামাজ পড়ার সময়তে একজনকে দার করিয়ে দিয়েছে যে তোমরা পাহারা দাও কেউ আসছে কি মহম্মদ সাল্লাম তিনি বাড়িতে সবসময় একা একা চলাফেরা করতেন অনেক বর্ণনা আছে কিন্তু যিশু খ্রিস্ট এই একা একা চলাফেরা করেছে বাইবেল থেকে প্রমাণিত নেই বাচ্চাকালে একবার শুধু একা একা চলে গেছিল মন্দিরে ওই ঘটনাটা প্রমাণিত আছে তাছাড়া অন্য কোনো প্রমাণিত নেই বড় হয়ে তিনি শিষ্য তার বডিগার্ড ছাড়া তিনি কখনোই থাকেননি এখানে দেখেন গোস্তলাপ ম্যাথিউ ছাব্বিশ অধ্যায় ছত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদ বিখ্যাত ঘটনা জি গস্তলপ্রান্ত ছাব্বিশ অধ্যায় যিশু খ্রিস্টর সে ঘটনা গেতসামিনের বাগানে যিশু খ্রিস্ট যখন ভয়ে ঢুকে বললেন গেতসামিনের বাগানে বাগানে ঢোকার পরে স্পষ্ট হয়ে যিশু তার সঙ্গী সাথীদেরকে বলছে তোমরা এখানে বসো আমি প্রভুর কাছে এখন দোয়া করতে যাব প্রার্থনা করতে যাব তোমরা এখানে গার্ড দাও তোমরা গার্ড দাও কেউ না আসে এখানে তোমরা গার্ড দাও আমি প্রার্থনা করতে যাই সঙ্গে সঙ্গে যিশু প্রার্থনা করতে লেগেছে তিনি তো হাউ মাউ করে এখানে কাঁদছেন যে প্রভু তুমি আমাকে বাঁচাও এই পেয়ালা আমার কাছ থেকে তুমি সরিয়ে নাও তবে আমার ইচ্ছা নয় তুমি তোমার ইচ্ছায় পূরণ করো যিশুকে কাঁদছে একটু পর তিনি প্রার্থনা শেষ করে এসে এসে যে সমস্ত সঙ্গী সাথীরা ঘুমিয়ে পড়েছে যিশু ধমক দিচ্ছে কে পর তোমরা ঘুমাচ্ছ আমাকে ইহুদিরা ধরার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে তোমরা এই সময় তোমরা ঘুমাচ্ছ যিশু ধমক দিয়ে বলছেন তিনি যে তোমরা ঘুমাচ্ছ তোমরা একটা ঘন্টা আমার জন্য তোমরা জেগে থাকতে পারো না তোমাদেরকে বললাম তোমরা এখানে জেগে থাকো আমি প্রার্থনা করছি তোমরা তারপরে ঘুমাচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে সাহেবেরা উঠে একটু বসলো যিশু খ্রিস্ট বলে তোমরা থাকো এখানে আমি যাই আবার যিশু খ্রিস্ট প্রার্থনা করতে গেল আবার সে কান্নাকাটি করে এসে একটু পরে সে দেখছে শিশুরা আবারও ঘুমাচ্ছে আবার যিশু খ্রিস্ট বলছে তোমরা একটা ঘন্টা তোমরা জেগে থাকতে পারবে আমার জন্য ঈশ্বরের পুত্রের জন্য তুমি একটা ঘন্টা জেগে থাকতে পারবে না কেমন রাত হয়েছে অনেক আলোচনা বাইবেল এই ঘটনা অনেক আছে যিশু খ্রিস্ট যখন প্রার্থনা করতে গিয়েছে সঙ্গী সাথে থেকে গেটের কাছে দাঁড় করে দিয়েছে আর বলেছে দাঁড় করে থাকো যিশু প্রার্থনা করেছে আর এসেছে আর বারবার তার সঙ্গীদেরকে হাওয়ারিগুলোকে সাহাবিগুলোকে ধমক দিয়েছে তোমরা কেন ঘুমাচ্ছ আসলে তারা মদ ঘেছিল ব্যাপারে তার আগে দেখবেন তাদেরকে মদ প্রচুর পরিমাণে মদ ঘেছিল এই জন্য তাদের ঘুম আসছিল আর যিশু খ্রিস্ট তিনবার এসে তাদেরকে ধমকিয়েছে ভাই বডিগার্ড নেই মানে তিনিও প্রার্থনা করতে গেছে সঙ্গে সঙ্গে একটা কী রেখেছে তার বারো জন সঙ্গীর সাথে রেখেছে বারো জন সঙ্গীর সাথে থেকে দাঁড় করে রেখেছে বারো জন ছিল না অবশ্যই ওখানে জুড়ার শেষ মতো ছিল না এগারো জন ছিল এগারো জন শিষ্য স্পষ্ট ওখানে ছিল মোহাম্মদ সাল্লাম তো মাত্র একজনকে দাঁড় করে রেখেছে ঈশা অর্থাৎ যিশু খ্রিস্ট বাইবেল অনুসারে এগারো জন সাহাবিদেরকে তিনি দাঁড় করে রেখেছেন প্রার্থনা করার জন্য এসে তিনবার ধমক দিয়েছেন ওখানে চারটে গসপুলের কথা আছে স্পষ্টভাবে যিশু দেখবেন গসপুলাপ ম্যাথিউ ছাব্বিশ হাজার ছত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ অনুচ্ছেদ মার্কের পনেরো অধ্যায় চৌত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদ লুকের গসপেল বাইশ অধ্যায় উনচল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ অনুচ্ছেদ পরপর অনেক জায়গায় আছে এমনকি মানে যিশু খ্রিস্টের যে বডিগার্ড ছিল এতই ভীতু এতই কাপুরুষ যিশু খ্রিস্টকে যখন ধরতে চলে এসেছে যে সময়তে যখন ধরতে যিশু খ্রিস্টকে চলে এসেছে সেই সময় গসপ্লক মার্ক পড়বেন চোদ্দো অধ্যায় পঞ্চাশ থেকে বাহান্ন অনুচ্ছেদ সমস্ত সঙ্গীরা পালিয়ে গেছে সমস্ত বডিগার্ড সমস্ত তা তো ঘুমাচ্ছিল যখন ধরতে চলে এসেছে ইহুদিরা ধরে ফেলেছে এসে জাপটেদ হয়েছে ইহুদিরা রোমান সম্রাটটা এসে যখন ধরে ফেলেছে রোমান সৈনিকরা যিশু খ্রিস্টের সমস্ত সাহাবা যারা ছিল তারা ভয়ে পালিয়ে গেছে আর তার যোগ হয়ে যাবেন আরও ম্যাথিউ ছাব্বিশ অধ্যায় ছাপান্ন অনুচ্ছেদ এবং গস্তলাপ মার্চ চোদ্দ হাজার পঞ্চাশ আর একান্ন অনুচ্ছেদ একান্ন অনুচ্ছেদ বিশেষ করে পড়বেন যে একজন কেলমাত্র ছিল একটা চাদর নিয়ে তিনি ওখানে লুকিয়েছিলেন তো রোমান সম্রাটটা এসে তার চাদর থেকে টান দিয়েছে আর তিনি ন্যাংটা হয়ে ধরতে শুরু করেছেন ন্যাংটা হয়ে পালিয়ে গেছেন পড়ে না কোনো কাপড় ছিল না এতই ভীত কাপুরুষ বডিগার্ড ছিল যিশু খ্রিস্টের এগারো জনের মধ্যে সবাই তো পালিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত একজন ছিল তারপর জামা একটা প্যান্ট মানে চাদর পড়েছে চাদরটা কেড়ে নিয়েছে ভেঙে দৌড় মেরেছে যিশু খ্রিস্ট এগুলো হচ্ছে সাহাবি দেখেছেন যিশু খ্রিস্টের কোনো সাহাবি বাইবেল থেকে প্রমাণ করতে পারবে না যে তাদের সাহাবিগুলো ভালো ছিল পিটার যিশু খ্রিস্ট বলছে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে চার গসপ্লে আছে তিনবার অস্বীকার করবে মুরু ডাকার আগেই অস্বীকার করেছে বলছে আমি ওকে চিনি না যিশু খ্রিস্টকে যখন বিচার করছে পাইলটের সামনে তখন যখন মানুষ চিনে ফেলেছে এটা তো যিশুর শিষ্য বলছে তুমি যিশুর শিষ্য 
ব্যক্তিকে ব্লক করার দরকার এক মিনিট ভাই একজন ফোন করছে যাই হোক হ্যাঁ যে যিশু খ্রিস্টর মানে বডিগার্ড ছিল এটি স্পষ্ট আর বারোজন ছিল পালিয়ে গেছে মহাম্মদ সাল্লাম নামাজরত অবস্থাতে একজনকে গার্ড রেখেছিল যিশু খ্রিস্টর নামাজরত অবস্থা অর্থাৎ প্রার্থনা করতে গিয়ে বারোজন শিষ্যকে রেখেছিল তিনবার সে ধমক দিয়েছে তাদেরকে অনেক মানে চড় ভাষায় তাকে ধমক দিয়েছেন এটা বাইবেল থেকে প্রমাণিত তেম্পাসিল না বাইবেল জানে না কোরআন জানে না তার কোনো মানে মানবিক গতাবোধ আছে কিছু পড়েনি উল্টা পাল্টা না পড়ে শুধু কপি পোস্ট কপি পোস্ট করেই বিশাল চ্যালেঞ্জ বিশাল বড় নাস্তিকদের কিং অনেক কিছু মূর্খতার শেষ নেই মূর্খতার শেষ নেই আমার আলোচনা করতে বিরক্ত লাগছে যে এত একটা মানে নির্বোধ হয় কীভাবে এত নির্বোধ হয় কীভাবে একটা মানুষ যে না পড়ে দিয়ে এত বড় বড় ফট 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 করে প্রত্যেকটা কথায় তার ভুল প্রত্যেকটা কথায় তার যুক্তিতে ভুল প্রত্যেকটা দলিলে ভুল বাইবেল পড়েনি কোরআন পড়েনি হাদিস পড়েনি উল্টা পাল্টা কথা একটা কথা বলে অর্ধেক কাটবে অর্ধেক বাদ দিবে বাইবেল না পড়ে কথাবার্তা বলায় কী সব এ হচ্ছে মানে অনেকে চেন ইসলাম বিদ্বেষী বাইবেলকে একবারে সত্য পূরণ করতে যাচ্ছে যিশু কে মহৎ পূরণ করতে যাচ্ছে বাইবেল থেকে সম্ভাবই নয় বাইবেল থেকে যিশুকে মহৎ প্রমাণ করা কোরআন যিশুকে যে সম্মান দিচ্ছে ঈশাকে যে সম্মান দিয়েছে বাইবেল তো তার সম্মান দেয়নি আমি যদি বাইবেলে যদি ঈশার আলোচনা করতে চাই যে ঈশার পরিচয় বাইবেলে কী তো এমন এমন আলোচনা আপনি বাইবেল থেকে দেখিয়ে দেবো যে আপনার তার্য হয়ে যাবেন কিন্তু আমি এই সব বিতর্কিত আলোচনা করতে চাই না যেহেতু অভিযোগ দিয়েছে তাই আমাদেরকে জব দিতে হচ্ছে যেহেতু ইসলামের প্রতি অভিযোগ করেছে তাই জব দিতে হচ্ছে আর চ্যালেঞ্জ করলাম মুফাসিলকে আমার ভিডিওর একটা জব দিতে পারবে না এই যে বিশ পঁচিশটা পয়েন্ট বলবো একটা জব দিতে পারবে না ও চ্যালেঞ্জ করছি ও জব দিতে পারবে না চ্যালেঞ্জ করছি জবাব দিতে পারবে না সম্ভব নয় সম্ভব নয় বাইবেলে কিছুই জানে না ও যাই হোক হ্যাঁ এখানে উনিশ নম্বর পয়েন্ট মিথ্যাচার যে যিশু বলেছে তরবারিটা রেখে দিতে আর মোহাম্মদ তিনি কি বলেছেন যে তরবারির নিচে জান্নাত তরবারির নিচে জান্নাত এখানেও মিথ্যাচার মোহাম্মদ সাল্লা লাহুল ইসাল্লাম তিনি তরবারির নিচে জান্নাত কথাটি কখন বলেছেন সেই বুখারি হাদিস নাম তিন হাজার চব্বিশ পড়বেন স্পষ্ট হয়ে সেই বুখারি হাদিস নাম তিন হাজার চব্বিশ মুফাসিল বিষ পান করতে রাজ্য হবে এই হাদিসটা পূর্ণ পড়তে চাইবে না হাদিস মাত্র চার লাইনে হাদিস ও বিষ পান করতে রাজি হবে মুফাসিল ইসলাম তবে এই হাদিসটা পূর্ণ পড়বে না কেন পূর্ণ পড়লেই মুফাসিল ইসলামের যত ইসলামের প্রতি অভিযোগ সব খণ্ডন হয়ে যাবে তিনি পান করবে বিষ পান করতে রাজি হবে তিনি এই হাদিসটা পূর্ণ পাঠ করবে না চ্যালেঞ্জ করছে উনি ভিডিওতে এসে এই হাদিসটা পাঠ করুক সেই বুখারি হাদিস নাম্বার তিন হাজার চব্বিশ মোসলাম তরবের নিচে জানার কথাটি কখন বলেছেন মোসলাম স্পষ্ট হয়ে তার সাহাবিদেরকে বলছে যে তোমরা জিহাদের কামনা করো না জিহাদে বাসনা করো না জিহাদ থেকে তোমরা বিরত থাকো জিহাদের বাসনা কামনা তোমরা করো না কিন্তু জিহাদ যদি করতে হয় যদি মুষ্টাকে তোমাদেরকে আক্রমণ করে যদি মুষ্টাকে তোমাদেরকে আক্রমণ করে তবে জেনে রেখো তরবরি নিচে যান নাথ মোসলাম জিহাদ করতে বলেছে এখানে জি না তিনি বরং বলছে তোমরা জিহাদের কামনা করো না আর আল্লাহ কাছে মানে চাও সব জন্য সন্ধি হয়ে যায় সবসময় যেন ভাতৃত্ববোধ বজায় থাকে সব জন্য শান্তি থাকে কিন্তু মুষ্টাকরা তারপরে যদি তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে ফেলে তো জেনে রেখো তরবরি নিচে যান নাথ তো এখানে মোসলাম সাল্লাম জিহাদকে উচ্চ আদে নীতি ইনকার করেছে কিন্তু কোনো অমুসলিম যদি সে মুসলিম ধরে আক্রমণ করে সেই সময় সেই সময় তোমার পেছন পালাবে না সেই সময় তোমার জিহাদ করো যুদ্ধ করো ঠিক একই কথা ভাই একই কথা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের ভারতবর্ষের তিনি বলছেন যে তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেব কেন ভারতবর্ষে সেই সময় ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত এমন পরিস্থিতিতে নেতাজি বলছে তোমার রক্ত দাও আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেব তার মানে আপনি নেতাজিকে কি বলবেন রক্ত বিপাশু বলবেন যে তোমার রক্ত দামি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো তিনি হত্যা করার জন্য যুদ্ধ করার জন্য নেতাজি এইভাবে আম মানুষের কাছে বলেছে আপনি নেতাজিকে কি বলবেন যে রক্ত বিপাশিতায় বলবেন এটা অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বলবে না নেতাজি এখানে যখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত সেই সময় ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতাটা মুখ্য বিষয় ছিল তার জন্য তোমরা রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো মানে তোমরা আমার সঙ্গে আসো যুদ্ধ করো আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেবো এই কথা বলেছে ঠিক মোহাম্মদ সাল্লাম এই কথাই বলেছে যে তোমরা আমাকে রক্ত দাও অর্থাৎ জেনে রেখো তরবের নিচে জান্নাত এ কথার আক্ষরিক অর্থ কি যে জেনে রেখো তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদেরকে জান্নাত দেবো তো কোথায় কাদের ভালো মানুষকে মারার জন্য ভালো মানুষকে মারার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাম কথা বলেছেন না সেরকম মুমতাহিনের আট নম্বর আট আল্লাহ স্পষ্ট হয়ে বলে দিয়েছে যে সব মুসলেক অমুসলিম যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন জিহাদ করেন তাদের সঙ্গে আল্লাহ সুবাহ তা তোমাদেরকে ভালো ব্যবহার করতে তিনি নিষেধ করেন তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো আল্লাহ বলেছেন কোরআনে ভাই মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি জিহাদ থেকে কামনা করতে নিষেধ করেছে জিহাদের কামনা করো না
আপনার যদি একটা গালে কিছু ওর মেয়ে দেয় আপনার স্ত্রীকে এসে কেউ যে ধর্ষণ করে আপনার সামনে আপনার স্ত্রীকে এসে আপনার ছেলেকে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিল আপনার ছেলেকে জোভাল করে দিল আপনি দায় থাকবেন আপনি কি করবেন তখন বলবেন নাকি যে জিজাস বলেছে এক গালে চরমলে আরেক গাল পেতে দাও আপনি বলেন ঠিক আছে দেখেছে দাদা আমার বোনকে আপনি ধর্ষণ করছেন এ স্যার আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করছেন এই ঘরে তো আমার বোন আছে যেন ধর্ষণ করেন মস্তির সাহেব বলতে পারবেন জিএস তো শিক্ষা দিয়েছে জিএস এই শিক্ষা দিয়েছে যে এক গালে চরমলে আরেক গাল পেটে দাও এই জামাটে চাইলে আরেকটা জামা দিয়ে দাও যা চাইবে সম্পত্তি চাইলে এটা দিয়ে দাও যা আছে সব দিয়ে দিতে হবে তো আপনার স্ত্রীকে ধরো এসে কেউ একজন ধর্ষণ করছে আর আপনি এসে বলবেন যে দাদা আপনি আমার স্ত্রীকে কেন শুধু ধর্ষণ করবেন আমার বোন আছে আমার স্ত্রীর চাইতে টকবকে যুব যুবতী আর তার চাইতে যদি বেশি চান আমার মা আছে আমার মেয়ে আছে আমার মেয়েটাকে করেন একবার যুব যুবক এ সরি যুবতী আপনি বলবেন এটা যে শিক্ষা ইসলাম বলছে না যখন অন্যায় হচ্ছে অন্যায় যখন করছে সেই সময়টাকে প্রতিরোধ করতে হবে এটা ইসলাম বিধান আর এটা এখন করতে হবে বিশ্বে এই বিধানটি চলছে সমস্ত সংবিধান এটাই আছে যখন এই যে বিভিন্ন র্যাফ বেসের থানার পুলিশ কেন তারা তার অশান্ত পরিবেশ তৈরি করছে না অশান্তি কেউ বাধালে তখন শান্ত করতে হয় ইসলাম সেই একই বিধান দিয়েছে এখানে জিসাসের মতো ও একটা মানে অনৈতিক শিক্ষা দেয়নি যে এক গালে চরম লাগাল পেতে দিতে হবে মোস্তলকে একটা থাপ্পড় মারবো একখানা মোস্তল লাগাল পেতে দেবে কোনো পৃথিবীর কোনো খ্রিস্টানকে একটা থাপ্পড় মারবো সে আরেকটা গাল থাপ্পড় মারবে মানে গাল পেতে দেবে সম্ভব নয় তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করবে কোনো খ্রিস্টানের সে তার বোনকে আমার দিকে আগে দেবে তার মাকে আগে দেবে তার মেয়েকে আগে দেবে তো জিজ্ঞাসা তেমন একটা শিক্ষা দিয়েছে অনৈতিক কেউ মানবে না কেউ মানেও না কি একটা শিক্ষা দিয়েছে কিন্তু ইসলাম যেটা বলেছে এটা চমৎকার যে জিহাদের কামনা করবে না অশান্তির কামনা করবে না কিন্তু তোমাদের উপর যদি অত্যাচার হয় অত্যাচারের জন্য প্রতিশোধ তুমি নিতে পারো এ আছে ইখতিয়ার স্পষ্ট যাই হোক চার নম্বর বিশ্ব এখানে আঠারো নম্বর উনিশ নম্বর পয়েন্ট গেল তবে নিচে যান না কুড়ি নম্বর পয়েন্ট যিশু কাউকে ব্যঙ্গ করেনি বলছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মুবাসির বলছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বিভিন্ন মানুষ যেমন আবু জাহেল নাম দিয়েছে মানুষের নামের বিকৃতি করেছে আর মোহাম্মদ সাল যিশু খ্রিস্ট নাকি কারো নামের কোনো দিন কখনো মুসলিম কোনো দিন কখনো কোনো বিকৃতি করেনি শুধু ভালোবাসার কথা বলেছে জিজাস ভালোবাসার কথা বলেছে এইগুলো তিনি খুব চমৎকারভাবে বলেছেন তো ভাই আসুন দেখা যাক জিজাস কি কোনো সময় কাউকে বিদ্রুপ তার নামের কুটুক্তি গালি গালাজ খিস্তি এইসব দিয়েছে কি আসেন দেখি বাইবেল কি বলে বাইবেলে বলতে লাগলে তো অনেক সময় লেগে দেবে কারণ বাইবেলে এত পরিমাণে এই ভার্সগুলো আছে গোটা বাইবেল পড়লে দেখতে পাবেন স্পষ্ট হয় যিশু অ ইহুদি যারা আছে যারা অ ইহুদি ইহুদি নাই তাকে শয়তান বলেছে ডেভিড শয়তান যে তারা শয়তানের বংশধর কোথায় গসপালা ম্যাথিউ ছাব্বিশ অধ্যায় তেইশ অনুচ্ছেদ মার্ক তেরো অধ্যায় মার্কের আট অধ্যায় তেত্রিশ অনুচ্ছেদ যিশু পরিষ্কারভাবে বলছে আমার সম্মুখ হইতে দূর হও শয়তান তুমি আমার পথে বাধা কেননা যে আল্লাহ আল্লাহ মানে ঈশ্বর মানে এখানে বাইবেল টাইটে চাই ইসলামিক ভার্সনে করেছে মানে এটা ইঞ্জিল স্বরূপ নাম দিয়েছে তার জন্য এই আল্লাহ শব্দটা আসছে তা নয় কিন্তু মানুষ তা ই তুমি ভাবছো স্পষ্ট হয়ে মানে অ ইহুদি যারা আছে তাদেরকে স্পষ্ট হয়ে জিজাস পরিষ্কার বলছে তুমি এসেছে শয়তান এই শয়তানের বংশধর আরও দেখেন জিজাস তার যারা সঙ্গী সাথী নয় যারা ইহুদি যাকে জিজাসকে মানেনি তাকে পরিষ্কার বলছে তোমার সাপ তোমরা কচ্ছপের বংশধর তোমার সাপ এবং কচ্ছপের বংশধর সাপ এবং কচ্ছপের বংশধর স্পষ্ট বলছে মানুষকে দেখেন সাপ এবং কচ্ছপের বংশধর এ কথা বলছে তাদেরকে যারা যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে একমত হয়নি সেই সময়তে এখানে সাপ বলছে কাকে যারা যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে একমত হয়নি সাপ মানে তো শয়তান মুফাসিলের ব্যাখ্যা যেখানে বাইবেলের জেনেসিসে আছে সাপকে শয়তানের সঙ্গে তুলনা করেছে যিশু খ্রিস্ট তার মানে আবার প্রমাণিত শয়তান বলেছে তার ব্যাখ্যার সঙ্গে যদি একমত হয় সাপের বংশধর কথা বলছে গসপুল অফ ম্যাথিউ তেইশ অধ্যায় তেত্রিশ অনুচ্ছেদ এ কথা অনেক জায়গাতে আছে যে বিভিন্নভাবে ধমক দিয়েছে মানে বিভিন্ন ধিক্কার যে তাদেরকে ধিক্কার তোমাদেরকে তোমাদের জন্য এটা তোমার জন্য ওইটা গসলা ম্যাথিউ তেইশ অধ্যায় তেরো অনুচ্ছেদ চোদ্দ অনুচ্ছেদ পনেরো অনুচ্ছেদ তেইশ মানে তেইশ অনুচ্ছেদ পঁচিশ অনুচ্ছেদ এখানে দেখবেন গসলা ম্যাথিউ তেইশ অধ্যায়ে তেরো চোদ্দ পনেরো তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ দেখ প্রত্যেকটা যে সুবিধা ধিক্কার দিচ্ছে অনেক ভাষা করছে সাপের বংশধর বলেছে তারপর দেখেন মানে যিশু খ্রিস্ট যা বিরোধিতা করেছে তার সাপের বংশধর মানে এটা একটা গালি সূচক হিসেবে ব্যবহার করেছে আর মুফাসিলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে শয়তানের বাচ্চা শয়তানের বংশ তোরা ও ইহুদি যারা যিশু খ্রিস্টকে মানেনি শয়তান বলেছে আবু জাহেলকে তার জ্ঞান তার ইলম সে সত্যকে গ্রহণ করেনি সে জ্ঞানের পিতা ছিল তার জন্য দেখবে যে তুই সত্যকে গ্রহণ করেছিস আবার জ্ঞান জ্ঞান কিসের যে সত্যকে গ্রহণ করেছি আবার জ্ঞান কিসের তার জন্য একটা সিফাত একটা বৈশিষ্ট্যগত নাম দিয়েছে
যেমন অনেক মুসলিম নাকি বলে মূর্খ কেন আপনার সঙ্গে একমত হচ্ছে না তাই তো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি আবু জাহালকে আবু জাহাল বলছে মূর্খর বাপ বলেছে কেন তার বৈশিষ্ট্য তিনি সত্যকে গ্রহণ করেনি সত্য জানা বোঝা করে তিনি মানেননি এই জন্য থেকে আবু জাহাল বলেছে কিন্তু যীশুখ্রিস্ট সত্য জানা বোঝা কিছু না যীশুখ্রিস্ট অনুসারে হয়নি তাকে বলছে মানে সাপের বংশধর গালি দিচ্ছে আপনার ভাষাতে শয়তানের বংশধরা কোথায় আছে আরও অনেক জায়গায় তা আছে বাইবেল পড়ে ম্যাথিউ বারো অধ্যায় চৌত্রিশ অনুচ্ছেদ লুক তিন অধ্যায় সাত অনুচ্ছেদ ম্যাথিউ তেইশ অধ্যায় তেত্রিশ অনুচ্ছেদ এছাড়া মূর্খ মীর স্বভাবের মানে এই শব্দগুলো অনেক জায়গায় ব্যবহার করেছে ম্যাথিউ তেইশ অধ্যায় ষোলো উচ্ছেদ ম্যাথিউ তেইশ অধ্যায় সতেরো তেইশ অধ্যায় উনিশ লুক এগারো অধ্যায় চল্লিশ অনুচ্ছেদ লুকে চব্বিশ অধ্যায় পঁচিশ অনুচ্ছেদ শিশুদেরকে মিরোরা শব্দ উল্লেখ করেছে আর মিরোরা শব্দ বাইবেলে আরও অনেকবার এসেছে এই মিরোরা শব্দ মূলত যারা দুজোগে যাবে তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাথিউ পাঁচ অধ্যায় বাইশ অনুচ্ছেদ যাই হোক এখানে অনেক আলোচনা করা সম্ভব ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল আমি অনেক সংক্ষিপ্ত করে বললাম ভাই অনেক অনেক বেশি আলোচনা করা সম্ভব ছিল আর আমি তো এই আলোচনাটি মুফাস্তলের ভিডিওর সঙ্গে তার পূর্বে একটা আলোচনা করেছি ওখান থেকে দেখে নেবেন এখানে তার মানে একুশ নম্বর পয়েন্ট বলেছে যে মোহাম্মদ বলেছে যে মিথ্যা কথা বলা জায়েজ কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীর সঙ্গে যদি মনোমালিন্দ স্ত্রীকে ভালোবাসার জন্য মিথ্যা কথা বলা জায়েজ তিনি বলেছেন যে এটা আছে ভাই আপনি কি জানেন খ্রিশ্চানিটাতে আছে বাইবেল আছে বলবেন বুক অফ রোমিও তৃতীয় অধ্যায় সাত অনুচ্ছেদ পৌঁছ করে সেন্ট পল বলেছে ঈশ্বরে মহাত্ম বর্ণনা করতে গিয়ে গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে তার পাপ নেই ভাই বাইবেলও আছে নিউ টেস্টমেন্টে আছে বুক অফ রোমিও তৃতীয় অধ্যায় সাত অনুচ্ছেদ স্পষ্ট কেউ যদি ঈশ্বরের গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে গিয়ে কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে মিথ্যা প্রশংসা করে মিথ্যা ঈশ্বর যে কথা বলেন ঈশ্বরের যদি ঈশ্বর নামে চালিয়ে দেয় তাহলে অবশ্যই সে মানে মানে প্রশংসিত ব্যক্তি হবে সে গুণাগার নয় এটা অনুমোদিত দিয়েছে বাইবেলে আছে ভাই আরও অনেক মিথ্যা কথা আছে কত মিথ্যা নেবেন বাইবেলে তার জন্য সেন্ট পেয়ন অনেক যিশু খ্রিস্টান নামে মিথ্যা কথা বলেছে এটা খ্রিস্টানও স্বীকার করে তার জন্য সেন্ট পলটের অনেক চিঠিকে বাদ দিয়েছে কেন কারণ সেন্ট পল মনে করতেন যে ঈশ্বরকে ঈশ্বরের কাছে মানুষকে আনার জন্য ঈশ্বরের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য মিথ্যা কথা বলে পাপ নেই তার জন্য অনেক মিথ্যা কথা তিনি বাইবেলে ঢুকিয়েছেন এটা সকলে জানে খ্রিস্টানও বিশ্বাস করে হ্যাঁ চুরি করা গণিমতের মাল বা চুরি গণিমতের মাল প্রসঙ্গে বাইবেলে এত পরিমাণে ভাষা আছে আপনাকে বলবো কীভাবে শুধুমাত্র দেখে নেব বুক অফ ডিটোনমি একত্রিশ অধ্যায় সত্তর থেকে আঠারো অনুচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে নারীদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নারীদেরকে গণিমতের মাল অর্থাৎ তাদের সঙ্গে ধর্ষণ জেনা ব্যভিচার বাইবেলে অনেক আছে শুধুমাত্র এটাই নয় এমনকি খ্রিস্টানরা মানে বাইবেল থেকে বিশেষ করে বুক অফ ডিটোনমি বলবেন একত্রিশ অধ্যায় পঁচিশ থেকে আঠাশ অনুচ্ছেদ এবং ছত্রিশ থেকে চল্লিশ অনুচ্ছেদ এইসব যুদ্ধে যেসব মহিলা দেখে পেত গণিমতের মাল পেত এটা ঈশ্বরের জন্য একখানা মানে একটা খাত ঈশ্বর জন্য রাখতে হবে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের জন্য ভাই অন্য কারোর জন্য না বাইল বুক অফ ডিটারনমি একত্রিশ অধ্যায় পঁচিশ থেকে আঠাশ অনুচ্ছেদ ছত্রিশ থেকে চল্লিশ অনুচ্ছেদ ভালোভাবে পড়বেন যে ঈশ্বরের জন্য একটা অংশ রাখতে হতো এসব গণিমতের মাল এসব গণিমতের মাল রাখতে হতো ভাই আর জিজাস ক্রাইস্ট তিনি তরবারি তরবারি করছেন তরবারি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় অনেক বিষয় লাগবে বাইবেলের তরবারি প্রসঙ্গে এত কথা বলা হয়েছে আর গসপেল আপনি মার্ক পড়বেন ম্যাথি পড়বেন দশ অধ্যায় চৌত্রিশ অনুচ্ছেদ জিজাস পরিষ্কারভাবে যীশুখ্রিস্ট বলেছেন যে আই কেম নট মানে আই কেম নট মানে আমি এটার জন্য মানে আসেনি পিস ইন দিস আর্থ যে মানুষকে শান্তি দিতে আমি পৃথিবীতে আসেনি বাট এস ডাবলু আর ডি সোড আমি এসেছি তরবারি নিতে খংরা দিতে এসেছি স্পষ্ট হয়ে বাইবেলে এই ধরনের কথা অনেক আছে আমি কয়েকটা আপনাদেরকে দেখাবো লুকে আছে বারো অধ্যায় উনপঞ্চাশ থেকে কেন হচ্ছে তিনি পরিষ্কার বলেছে আমি এই পৃথিবীর সংসারে আগুন জ্বালাতে এসেছি আগুন জ্বালাতে এসেছি যদি আর আগে আগুন জ্বালানোই উচিত ছিল এইভাবে যীশুখ্রিস্ট অনেক কথা বলেছে আমি কয়েকটা আপনাদের সামনে শুধুমাত্র বলবো যে তরবারি প্রসঙ্গে যীশুখ্রিস্ট কী কী কথা বলেছে তরবারি আমি নোট করেছি অনেকগুলো আপনাকে শুধুমাত্র তরবারি প্রসঙ্গে বাইবেলে কী বলেছে যীশুখ্রিস্ট তরবারি কথা নিজে স্বয়ং বলেছে যীশুখ্রিস্টের সাহাবিরা তরবারি ব্যবহার করত তরবারি দিয়ে নাক কেটেছে যীশুখ্রিস্ট পরিষ্কার বলছে আমি পৃথিবীতে এসেছে শান্তি দিতে আসিনি আমি দিতে এসেছি তরবারি যীশুখ্রিস্ট গসপেল অফ লুক বাইশ অধ্যায় ছত্রিশ সাঁত্রিশ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে তিনি বলেছে যারা আমাকে রাজা হিসেবে বিশ্বাস করেন তাকে দিকে ধরে নিয়েছে তাকে জবাই করো কী দিয়ে তরবারি দিয়ে জবাই করতে নিজের মুখে অনেক কথা হয়েছে তরবারি কথা অনেক জায়গাতে আছে এখানে দেখেন হ্যাঁ ম্যাথিউ আছে দশ হাজার চৌত্রিশ যেটা বললাম আরও আপনার স্পষ্টভাবে আছে বাইবেলটা বাইবেলের নিউ টেস্টমেন্ট এই
প্রসঙ্গ বিহীন উদ্ধৃত না স্পষ্ট যে ঈশ্বরের রাজত্ব কায়েম করার জন্য কেউ যদি বাধা দেয় তরবকে রক্ষা করতে বাধা দেয় তরবকে বাধা দেয় তো সেই বাধা দেবে তার উপরে ঈশ্বর অভিসম্পদ বর্ষণ হবে আরও অনেক জায়গাতে আছে দেখেন হুম এরপরে বুক অফ ইজিকেল একুশ অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ যেটা বাংলাতে পাবেন বুক অফ মানে হেক্সকেল বলে তারা অনুবাদ করেছে তারা আবার অনুবাদ করে অধ্যায়ের নামগুলো অনুবাদ করে খ্রিস্টানরা এবং যে ঈশ্বর তরোয়ার ধরেছেন ঈশ্বর তল তর ধরেছেন বুক অফ ইজিকেল একুশ অধ্যায় পাঁচ অনুচ্ছেদ তাতে সমস্ত প্রাণী জানবে যে আমি মাবুদ কোষ থেকে আমার তরোয়ার বের করেছি আর তা ফিরবে না মানে ঈশ্বর তরবায় ধরে যা তিনি যখন বের করেছে তরবরে ফিরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত খ্রিস্টানিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পৃথিবীর জমি নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম যতক্ষণ না হচ্ছে তখন এই তরবারি ফিরবে না খাপে ঢুকবে না বাইবেলে আর অনেক আছে বুক অফ লেবারিটিকে ছাব্বিশ অধ্যায় পনেরো ছেদ ঈশ্বর তিনি বলছেন আমি নির্মলভাবে প্রতিফল দেবার জন্য তোমাদের ওপরে খংড়া আনিব তিনি পরিষ্কারভাবে তিনি খংড়া আনিবেন যিশু মানে যিশু এ কথা নিজে বলেছে ছাব্বিশ অধ্যায় ম্যাথি ছাব্বিশ অধ্যায় বাহান্ন অনুচ্ছেদ যেসব লোক তরোয়ার ধরন করে আর তরোয়ার দ্বারা বিনিষ্ট করে বা এই কথাগুলো কি আর যিশু খ্রিস্ট কখন বলেছে তরবারি নিয়ে যে তরবেনে সে তরবারি দ্বারা মৃত্যু বার মানে তরবারিতে মৃত্যু হয় বা আমি দেখি যে চারটে গসপের মধ্যে একটা ম্যাথি শুধুমাত্র এই কথাটি আছে বাকি তিনটে লুকেন গসপেলে নেই আর যিশু খ্রিস্ট এটা স্পষ্ট হয়ে কখন বলেছে দেখেন যিশু খ্রিস্ট সঙ্গীদেরকে বলছে ছাব্বিশ অধ্যায় লুকের পঁয়ত্রিশ থেকে আটত্রিশ অনুচ্ছেদ যে তোমরা তরবারি কেন তরবারি কেন তারপরে যিশু খ্রিস্টকে যখন ইহুদে এসে ধরে ফেলল ধরে ফেলার পরে পাইলটের সামনে নিয়ে গেল পাইলটের সামনে তারপর যখন সরি যখন তাকে ধরে ফেলেছে একটা নাক কান কেটে দিয়েছে তখন যিশু বলছে যে ধরে তখন বলছে যে তরবারি নেয় সে তরবে তারা মৃত্যুবরণ করে ভাই কখন বলছে যিশুকে ধরার পরে কারণ তিনি দেখছেন তার সঙ্গীরা সাথীরা সব পালিয়ে গেছে মার্কের চোদ্দ দেয় পঞ্চাশ অনুচ্ছেদ সমস্ত সঙ্গী পালিয়ে গেছে মার্কের চোদ্দ দেয় একান্ন অনুচ্ছেদ একটা সঙ্গী ন্যাংটা বসতে পালিয়েছে জুডাস আগে থেকে ইহুদিদের দলে হয়ে গেছে পিটার চলে গেছে কেউ নেই শুধুমাত্র পিটার দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে আর পিটার আর জিজাস দুজনে একসঙ্গে আছে আর পিটার টুক করে তরবারি নিয়ে রোমান সম্রাট ক্ষমতাবান তারা সামনে আছে ইহুদি অনেক সৈনিক তারা আছে তাদের সামনে একটা মেরে দিয়েছে জিজাস স্পষ্ট দেখছে এদেরকে যখন আমরা যে তরবারি দিয়ে আমরা দুজনে আছি মারি এরা এত মানুষ আমাদেরকে মেরে ফেলবে জিজুর সঙ্গে সঙ্গে উল্টো গিয়ার মেরেছে না এগুলো তো সম্ভব নয় আর যুদ্ধ করার সম্ভব নিজের সঙ্গে কেন এরা অনেক এরা অনেক ধরা পড়ার পরে জিজাস বলছে তরবারি তরবারি যে ধরে তরবারি দিয়ে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু আর জিজাসের মিশান কি ছিল ধরার পূর্বের মিশান কি ছিল তরবারি কিনো জামা বিক্রি করে কিনো না থাকলে পুটলি বিক্রি করে কিনো তরবারি তোমাকে কিনতেই হবে তার আগে মার্কে প্রথম দিকে দেখেন যিশু খ্রিস্টের মিশন কোথায় প্রথম এই মিশান কি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে ধরা পড়ার পরে তার সমস্ত প্রস্তুতি ঢিস মিস হয়ে গেছে ধরা পড়ার পরে কেন ধরা পড়ার পরে সম্রাট রোমান সম্রাট আছে অনেক মানে শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গ তারা আছে এদের সামনে কি যিশু খ্রিস্ট আর কিছু করতে পারবে কোনো কিছু করা সম্ভব পারবে না তা যে স্যালেন্ডার করে দিয়েছে কেন তরবারি বের করছে আরে ভাই তরবারি মানে এখন যে তরবারি মানে বুদ্ধিমান যে কোনো ব্যক্তি দেখবে মানে শত্রুপক্ষকে চাপ আত্মসমর্পণ করে দেবে কেন অনেক সৈনিক আর আপনি মাত্র একজন দুজন আছেন আপনি ওর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন মুবাসিল যদি এটা বুদ্ধিমান হয় তিনি বলবে যে না ঠিক আছে না তো এইসব এই তরবারি কী দরকার তরবারি বের করিসনি আপনিও বলেন জিজাস ওটাই করেছে ধরা পড়ার পরে এই কথা বলেছে কিন্তু দেখেন প্রথমে তিনি যখন বের হচ্ছেন জিজাস বড় হয়ে দিন প্রচার করছেন আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিনি আমি সে যে তরবারি নিয়ে বাবার সঙ্গে মেয়ের ছেলের সঙ্গে মেয়ে মায়ের এদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেবো লুক বলছে যে জিজাস বলছে যে যে এই পৃথিবীতে আমি আগুন জ্বালানোর জন্য এসেছি আগুন জ্বালানোর জন্যে যদি অনেক আগুন আগে আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল তারপরে জিজাসের প্রস্তুতি চলছে তার মিশন চলছে যে আগুন জ্বালাতে তরবাই দিতে এসেছি যাও তোমাদের যা তরবাই নাই তার তরবরে কেন ভাই এই কথাগুলো মিশান তার মিশান নিয়ে চলতে শুরু করেছে কিন্তু ইহুদির হাতে ধরা পড়ে জিজাস বাইবেলের জিজাস উল্টো ডিগ্রিতে গতি মেরেছে যে না 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 সবুজ দ্বারা পারা যাবে নাদের সঙ্গে সম্ভাবই নাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা তার জন্য তিনি বলছেন যে তরবাই নেই সে তরবাই তার মৃত্যুবরণ করে তারপরে ভাস টানের সমস্যা আছে চার গস তিন গস ফলে নেই তাই মুহসিল ইসলাম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনি দেখেন আপনি দেখেন ভালোভাবে যে তরবারির কথাটা জিজাস ধরা পড়ার পরে বলেছে যত ভালো ভালো বাক্যগুলো দেখবেন ভালো ভালো বাক্য যে তরবাই নিতে হবে না দ্বন্দ্ব নেই ঝামেলা নেই ভালো আসতে হবে অধিকাংশ কথা দেখবেন ধরা পড়ার পরে বলেছে কিন্তু জিজাসের জীবনী গোসল মার্ক ম্যাথিউ লুক আর জন পড়বেন জিজাস খুব খিটখিটে মেজাজ ছিল সবসময় সাহাবি থেকে ধমক দিত এই এটা করো ওই ওটা করো এই তোমরা এটা করছো কেন তোমরা হচ্ছে পাপি আর
শুধু ধমক সবসময় ধমক তিনি বাইবেল থেকে প্রমাণ করা সম্ভবই নয় যে যিশু খ্রিস্ট তিনি নরম স্বভাব ছিলেন তিনি রূঢ় স্বভাব ছিলেন কঠোর স্বভাব ছিলেন এটা বাইবেল স্পষ্ট বাইবেল চারটে গসপেল পড়েন আর ধরা পড়ের পরে মুফাসিল সাহেব এটা কন্টেক্স তিনি না বুঝে বাইবেল সম্পর্কে জানেন না অজ্ঞ একটা ভার্স নিয়ে তিনি বলছেন যে জিজাস বলেছে কি যে আমি পৃথিবীতে মানে সবাইকে ভালোবাসো সবাইকে কীভাবে ভালোবাসবে ভাই যিশু খ্রিস্ট ইহুদিদেরকে এই গাছগুলো ম্যাথিউ সাত অধ্যায় পনেরো অনুচ্ছেদ দশ অধ্যায় পনেরো অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে বলেছে ইহুদিদেরকে জেন্টাইল বলেছে তাকে মানে মুসলিম ইহুদি না যারা ইহুদিবাদদের সমস্ত সমস্যাকে তিনি জেন্টাইল বলছেন কিসের তিনি সর্বজনীন সর্বজনীন তো না সবাইকে ভালোবাসার কথাই তিনি বলেননি সবাইকে ভালোবাসার কথা বলেননি নিজের মাকে মা বলে ডাকেনি জিজাস শুধু মহিলা মহিলা হে নারী হে নারী ওম্যান ওম্যান কেটে গেছে তো তুই কিসের এখান থেকে প্রমাণ করা সম্ভবই নয় প্রমাণ করা সম্ভব নয় বাইবেল থেকে যিশু খ্রিস্ট খুব কড়ম এবার ছিলেন বাইবেল অনুসারে কোরআন অনুসারে না আমরা জিজাস সম্পর্কে বাইবেল যা আলোচনা করলাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা একমত না বাইবেলের যেসব কথা আছে আমরা একমত নয় আমাদের ইসা সাল্লাম অনেক ভালো মানুষ ছিলেন একজন ভালো শিক্ষক ছিলেন ভালো টিচার ছিলেন এরকম তিনি করেননি যে অধিকাংশ যেসব বাইবেলে দেওয়া আছে আমরা বিশ্বাস করি না তাই মোবাসিলকে বললাম স্পষ্টভাবে ভাই দেখুন স্পষ্ট আপনাকে বলে দিয়েছি আপনি আমার যুবকগুলো খণ্ডন করুন আপনি বলছেন কোনো মুসলিম আপনার দলিল নাকি খণ্ডন করতে পারবে না আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম যে এখানে মাত্র আমি বিশখানা একুশখানা পয়েন্ট বললাম আর অনেক আছে অনেক লম্বা হয়ে গেল তার জন্য আমি অনেক রাত্র হয়ে গেল তার জন্য আমি এ মানে ইতি টানবো পরবর্তী সময় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হবে তো আমি শুধুমাত্র আপনাকে বললাম যে আপনার যুক্তি সমস্ত ভেঙে চৌ চির চুরমার করে দিলাম আর কোনো গালি গালাজ এখন পর্যন্ত একটাও দেয়নি বরং চো আপনি আমাকে আনব্লক মেরেছেন হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আমি কী অপরাধ করেছি ভাই আপনি আমাকে আনব্লক করলেন কোনো ভাষা খারাপ করেছি মেসেজে খারাপ কথা বলেছি আপনাকে শেয়ার শেয়ার করে সম্বোধন করে আপনাকে বলেছি আপনার সঙ্গে আমি যে আলোচনার সময় খুব খারাপ ব্যবহার করেছি গালি গালাজ করেছি উচ্চ স্বরে কথা হচ্ছে এমনটি নেই আপনি কেন আমাকে আনব্লক মারলেন কেন কারণ কি কী অপরাধ অপরাধ হচ্ছে এটাই যে আপনি ভিডিও লাইভে যেসব দলিল দিয়েছেন পাল্টা সঙ্গে সঙ্গে জব দিয়েছি আপনি কোনো জব বানিয়ে লাজব হয়েছে এই জন্যই আপনি আমাকে ব্লক মেরেছেন তার সঙ্গে কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না না আপনাকে গালি দিয়েছি আজ পর্যন্ত কোনো দিন গালি দিইনি আপনাকে বিরক্ত করিনি ফোন কেটে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আপনি ব্লক মেরে ছেড়ে দিলেন কেন করলেন ভাই আপনি যদি মুক্ত মানা হয়ে থাকেন আপনি সত্যকে অনুসন্ধান করেন অন্বেষণ করেন কেন আপনি ব্লক মারলেন আমি তো চ্যালেঞ্জ করছি আপনাকে যে আপনি সম্ভব নয় বাইবেল থেকে প্রমাণ করা যে জিজাস স্যার মোহাম্মদের যে শিক্ষা আপনি পারবেন না আমি আপনাকে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে দেখিয়ে দেবো আপনার প্রত্যেকটা ভুল আছে প্রত্যেকটা কথা ইনশাল্লাহ আপনার আমি পোস্টমর্টেম করতে শুরু করেছি ইনশাল্লাহ আপনার প্রত্যেকটা ভিডিওর পোস্টমর্টেম করা সম্ভব যদি আপনি চার হাজার ভিডিও করে ফেলেছেন তো আপনার চার হাজার ভিডিও করেছেন চার হাজার আপনার অভিযোগ নেই খুব বেশি আপনার তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা অভিযোগ ওই বারবার একই জিনিস শুধু পুনর্বৃত্তি করেন ওই ঘুরে ফেরে আপনাকে যাই বলেন ওই সাপিয়া নয় বছরের মেয়ে যুদ্ধবন্দি এই ঘুরে ফেরে এই কটার মধ্যে আপনি সীমাবদ্ধ চার হাজার ভিডিও করতে পারেন ঘুরে ফেরে আপনি চার এই চার ইস্তে মানে চার হাজার ভিডিও করলেও আপনি ঘুরে ফেরে ওই তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা প্রশ্নের মধ্যে আবদ্ধ আছেন এর বাইরে যেতে পারেননি তার জন্য সার্বিকভাবে আপনার জবাব ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা দেব আর আপনার যদি ইলম তো জিরো না কোরআন সম্পর্কে জানেন না হাদিস সম্পর্কে জানেন না বাইবেল সম্পর্কে জানেন জিরো আর যেটা জানেন শুধুমাত্র মূল সোর্স দেখেননি কোরআন হয়তো মূল সোর্স দেখতে পারেন পিডিএফ হয়তো পড়েছেন তাও গোটা কোরআনকে আপনি যে ধারাবিভাবে পড়েছেন আমার বিশ্বাস হয় যে আপনি গোটা কোরআনকে ধারাবিভাবে পড়েছেন বাইবেলকে আপনি ধারাবিভাবে পড়েননি বেদকে আপনি ধারাবিভাবে পড়েননি হ্যাঁ আর হিন্দুতে তো অনেক গ্রন্থ আপনি পড়েননি হাদিস অনেক আপনি তো পড়েননি ধার্মিকভাবে কোনোটাই পড়েননি আপনি শুধু ইসলাম বিরোধী সাইডগুলো থেকে নক করেছেন কিছু নিয়েছেন ওটাই শুধুমাত্র চেক করেছেন কি আল্লাহ আলম আপনি ভালো জানেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি জানি আপনি চেক করেননি আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনি হয়তোবার চেক করেছেন একবার চেক করেন তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি চেক করেননি কেন আপনার রেফারেন্স দেওয়া দেখে আমি বুঝতে পারি যে ওয়ান ইজ দিগা ওয়ান পয়েন্ট ভাই এইভাবে যে মূল সোল দেবে কি ওয়ান এসব কিছু বলবে না আর আপনাকে একটা প্রশ্ন করব যখন আপনি রেফারেন্স দিচ্ছেন আপনি বলছেন ইংলিশ বাইবেল মানে ইংলিশ থেকে আপনি হাদিস পড়েন তাই ইংলিশ রেফারেন্স দিচ্ছি আপনাকে বলছি আপনি যদি বাইবেল হাদিসের কিছু গ্রন্থ যদি পড়ে থাকেন যে ইংরেজি যে আপনি ভার্সনটা বলছেন কোন প্রকাশনী প্রকাশনীর নামটা বলে দেবেন যে আমি এই প্রকাশনীর ইংলিশ ভার্সন এত সালে প্রকাশনী এটা বলে দেবেন দেখবো আপনি সরাসরিতে আপনি হাদিস পোট করেন না আপনি শুধু কোট করেন আপনি হাদিস পাঠ করেন না কোট করেন তখন বুঝতে পারেন আপনি প্রকাশনীটা বলে দেবেন যে এই প্রকাশনী এত সালে প্রকাশ হয়েছে ওই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো টু
মোফাসিল ইসলামকে স্পষ্ট হয়ে বললাম যে আমি যে আলোচনা করলাম আপনার যদি জ্ঞান যদি খুব পাণ্ডিত্য জাহির করতে চান একটা জবাব দিয়ে দেখেন এখানে আপনার পঁচিশটা জবাব প্রত্যেকটা জবাব দিলাম আপনি জব দেন আমার জবাব আপনি বলছেন কোনো মুসলিম নাকি জব দিতে পারবে না গালি কাজ করবে একটা গালি কাজ করিনি আলহামদুলিল্লাহ আমি কোনোদিন গালি কাজ করি না আপনি যদি সত্যি জেনে থাকেন পণ্ডিত্য অর্জন করে থাকেন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বাইবেল পড়েছেন কী পড়েছেন প্রকাশ করে দিলাম কিছু পড়েননি পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা বাইবেল পড়েননি পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা বাইবেল পড়েননি প্রমাণ করে দিলাম আপনি যে বাইবেল পড়েছেন আপনি এবার তার এগারে দেখি প্রমাণ পেশ করুন এটা সম্ভব নয় অসম্ভব ইনশাল্লাহ আবার পরবর্তী সময় আপনার সঙ্গে দেখা হবে জি এ কথা আপনাকে আবার চ্যালেঞ্জ করতে পারি কোনো খ্রিস্টান মিশনারি আমার চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করতে পারে কোনো খ্রিস্টান মিশনে যদি এই বিষয়ে পরে আলোচনা করতে চাই আমি রাজি আর এটা কোনো ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে নয় সরাসরি আলোচনা করেন আমার এখানে আসতে হবে না আপনি আমাকে দাওয়াত দেন আমি আপনার কাছে যাব তবে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে হলে সীমাবদ্ধ হলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় মানে বিদেশি লন্ডন ইংল্যান্ড জার্মান অত টাকা পয়সাও নেই আর মানে মানে রাস্তাঘাট খুব কম চিনি আমরা মুসলিম তো জানেন আমরা মুসলিম আমরা কোনো রাস্তাঘাট কম চিনি বুঝতে পারলেন তো তো ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যদি হয় আপনার নিজের আয়োজন করেন আমাকে দাওয়াত দেন কোরআন বাইবেল নিয়ে যদি কোনো খ্রিস্টান মিশনের যে ডিবেট বিতর্ক করতে চান আমি সদা প্রস্তুত আছি কোনো সমস্যা নেই আর মুফাসুল ইসলাম তিনি যদি আসেন সব যেতে ভালো হয় দেখে তিনি কতটা পণ্ডিত অর্জন করেছেন পঁয়ত্রিশ বছর বাইবেল পড়েছেন আমার বয়স টোয়েন্টি সিক্স ছাব্বিশ বছর আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে প্রমাণ করে দেবো আপনি প্রত্যেকটা বাইবেলের কিছুই পড়েননি আপনি বাইবেল সম্পর্কে জানেন না অজ্ঞ মূর্খ সমালোচনা করতে এসেছেন আপনি বেদ গীতা সম্পর্কে কিছু সমালোচনা করেছেন ওটা সমালোচনা হয়েছে গীতা থেকে রেফারেন্স দিচ্ছে বেদ থেকে রেফারেন্স দিচ্ছে মানে এরপর গুগল থেকে সার্চ মেরে পেয়েছে কিছু ফার্স ঋক বেদ বুক নাম্বার থ্রি হাইফেন থ্রি মন্ত্র নাম্বার সাতাশ এটা এরপরটা ঋক বেদের রেফারেন্স এটা তারপর ওইভাবে হয় না কার্ড সুখ মন্ত্রা অনেক কিছু ভাগ আছে রেফারেন্স দেয় তিনি জানেন না অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদিসের রেফারেন্স দিতে পারেন না উনি বাইবে মানে গীতা বাইবেল সরি গীতা থেকে রেফারেন্স দিতে পারেন না বাইবেল থেকে পারেন আর কোরআন থেকে রেফারেন্স দিতে পারেন তাছাড়া তিনি যতগুলো রেফারেন্স দেন অন্যান্য বইপত্র হাদিসের গ্রন্থ থেকে পুরাণ গীতা রামায়ণ মহাভারত বেদ উপনিষদ একটা রেফারেন্স ঠিক দিতে পারেন না হাদিসের রেফারেন্স তিনি ঠিক দিতে পারেন না কিছু কিছু হাদিসের রেফারেন্স ঠিক দিতে পারেন আর অধিকাংশের ক্ষেত্রে তিনি উল্টো পাল্টা রেফারেন্স দেয় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বুক এআই ওয়াই এভাবে তিনি হিন্দু ধর্মের রেফারেন্স দেয় রেফারেন্স দিতে পারেন না তিনি আবার সমালোচক হয়ে যান কী তাজ্জব বিষয় দুনিয়াটা কোথায় চলে গেল ভাই যাই হোক আপনার প্রত্যেকটা কথার আমি রেফারেন্স ভিত্তিক দলিল ভিত্তিক গঠনমূলকভাবে আলোচনা করেছি আজকে আমরা বিদায় নেব আপনি যদি পারেন আমার ভিডিওর জবাব দেন কোনো অমুসলিম যদি কোনো খ্রিস্টান ভাই আমার সঙ্গে জীবন পছন্দ করেন আমার বক্তৃতার আপনারা জবাব দিতে পারেন আর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই সরাসরি যদি বিতর্ক করতে চান আলহামদুলিল্লাহ আমি প্রস্তুত আছি আপনারা করতে পারেন গঠনমূলক আমরা আলোচনা করব আমরা এখানে কোনো হিংসা বিদ্বেষ নয় আমরা আলোচনা করতে পারি কোনো সমস্যা নেই কেননা এখানে একটা নবীর সঙ্গে একটা নবীর কম্পেয়ার করবেন যখন ঈশা বেশি ভালো ছিল না মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনার বেশি শিক্ষা ভালো ছিল এটা যদি বাইবেলের আলোকে কোরআন আলোকে হয় কোনো সমস্যাই নেই এটা যদি আমরা মনে করি যে পৃথিবীর সমস্ত নবী রাসুল তারা সমান মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে আমরা মনে করি তিনি খাতা মাতা সর্বশেষ নবী আপনাদেরকে মানেন না এটা ভিন্ন বিষয় তবে আপনি যে আলোচনা করতে চান করতে পারেন আমরা কোনো নবীকে অসম্মান করি না আপনাদের এক লক্ষ তেইশ হাজার যত নবী আছে আমরাও সম্মান করি আপনারা এক লক্ষ তেইশ হাজারকে সম্মান করেন আপনারা শুধুমাত্র মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে বিশ্বাস করেন না সেটা দায়িত্ব ইনশাল্লাহ আলোচনা হলে সেটা আপনাকে ইনশাল্লাহ বিশ্বাস করবেন যীশুখ্রিস্ট নিজে কথা বলছে গস্তরফ জন আট অধ্যায় বত্রিশ অনুচ্ছেদ সত্যকে খুঁজতে থাকো সত্যই তোমাকে মুক্ত করবে হ্যাঁ সত্য যদি আপনার কাছাকাছি আসেন আলোচনা করতে চান পর্যালোচনা করতে চান বিতর্ক যদি করতে চান কোনো সমস্যা নেই যে কোনো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি খ্রিস্টানদের সঙ্গে আমাদের এমন কিছু মত পার্থক্য নেই ওরা সমস্ত নবীকে বিশ্বাস করে আমরা সমস্ত নবীকে বিশ্বাস করি ওরা শুধু আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে বিশ্বাস করে না এটা আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য তার জন্য আমরা আরও কাছাকাছি হতে পারি আপনার ঈশ্বর সাল্লাহকে ঈশ্বরের পুত্র বা ঈশ্বর মনে করেন আমরা মনে করি না আমরা নবী মনে করি এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন যে ঈশ্বর সাল্লাম তিনি ঈশ্বর না তিনি প্রেরিত রাসুল এ বিষয়ে একটা আলোচনা হতে পারে জিজাস ক্রাইস্ট মানে তিনি কি গড ইস দ্য জিজাস গড এ বিষয়ে আলোচনা পারে আমরা যিশু খ্রিস্ট কুচবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এটা বিশ্বাস করি না খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে না মৃত্যুবরণ করেছে আমরা বিশ্বাস করি না এ বিষয়ে একটা টপিক হয়ে আপনারা বিশ্বাস করতে পারেন আপনারা বিশ্বাস করেন যে পূর্ববর্তী পাপ পাপের কারণে আমরা সবাই পাপি আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি না এ
আল্লাহ সাল্লা বলছেন পবিত্র করেন সুরা বানি সুরাইল সুরা নয় সতেরো আয়াত নম্বর একাশি পাকুল জাল হাক ও জাহাকাল বাতিল ইদনালা বাতিল আকা না জহুকা যখন সত্য আসে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হয়ে যায় কেন মিথ্যা তার প্রকৃত করণেই বিলুপ্ত হবে এটা ছিল সত্য কথা যখন সত্য মিথ্যার সামনে আসবে মিথ্যা চৌচির হয়ে যাবে বিলুপ্ত হবে এটা স্বাভাবিক সুরা আম্বিয়া সুরা নম্বর একুশ আট নম্বর আঠতে আল্লাহ বলেছে বরং আমি সত্য দিয়ে মিথ্যার মস্তক উপরে এমনভাবে নিক্ষেপ করি যে মিথ্যা মানে মস্তক তার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ চাই বরং সত্য দিয়ে মিথ্যার উপরে এমনভাবে নিক্ষেপ করে যে মিথ্যা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে যেন মুসাল যেমন মুফাসিলের যে পঁচিশটা পয়েন্ট উপস্থান করেছে তার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলাম সঙ্গ বাইবেলের আলোকে স্পষ্ট নিউ টেস্টমেন্ট থেকে অধিকাংশ দিয়েছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওল্ড টেস্টমেন্ট নিয়েছি আর ওল্ড টেস্টমেন্টে যদি চলে যাই এটা জিজাসের শিক্ষার বাইরে না তার নিজেরই শিক্ষা বরং যদি কেউ ওল্ড টেস্টমেন্ট না মানে সে কখনোই জানাতে যাবে না এটা জিজাস যিশু খ্রিস্ট নিজেই বলেছে গাসলাফ ম্যাথিউ পঞ্চ মধ্যায় সত্য থেকে বিষ্ণু চেদ জিজাস নিজেই বলেছে যে পেছনে কৃতাবপত্রকে মানবে না সে কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে না শরীর যদি নাম নেয় পেছনের মানবে না তাই জিজাসের এটাই শিক্ষা আর জিজাসের শিক্ষাকে মুবাসির পছন্দ করেছেন যাই হোক পরবর্তী সময় ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আমরা অপেক্ষায় আছি যে আমাদের ভিডিওটি জব দিক মসল ইসলাম আর এটা চাইছি যে একটা বিতর্ক ব্যবস্থা করেন আমি ইন্ডিয়ান কোনো সমস্যা নিয়ে আপনাদের বিতর্ক করাই যেতে পারে ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি সুভানাক আল্লাহ বিহামদিক সাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাক ফিরুকা ওতু বিলেক আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতু সম্মানিত দিনী ভাই এবং দিনী বোনেরা পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছেন আমাদেরকে সহযোগিতা করুন দিনি কাজে আপনিও সহযোগিতা করতে পারেন কারণ এজিএস মিডিয়া কোনো রাজনীতিক কোন সংগঠন দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্য নয় কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র আল্লাহ সুফান ও তালার সন্তুষ্টির জন্যই এজিএস মিডিয়া তাই আপনিও দিনি কাজে সহযোগিতা করুন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল লাইক করুন ফেসবুক পেজ ভিজিট করুন টুইটার চ্যানেল এজিএস মিডিয়া আমাদের সঙ্গেই থাকুন আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আমাদের অন্তর অন্তস্থল থেকে এজিএস মিডিয়া সবাইকে জানাচ্ছে আন্তরিক অভিনন্দন আল্লাহ সুফার ও তালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এক জাগ যুবক কাজ করে যাচ্ছেন এজিএস মিডিয়াতে তাই এজিএস মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন দাওয়াতি কাজে সহযোগিতা করুন এজিএস মিডিয়া আপনার কল্যাণে জাতির কল্যাণে মানবতার কল্যাণে কোরআন এবং সই সুন্নার দাওয়াত পেতে চান তবে এজিএস মিডিয়ার আলোচনা শুনুন বেদাত মুক্ত শেরেক মুক্ত গোমরাহি মুক্ত নির্বেজাল কোরআন সুন্নার দাওয়াত পেতে চান আলোচনা শুনতে চান তবে এজিএস মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন মানবতার কল্যাণে এজিএস মিডিয়া প্রিয় দিনী ভাই এবং বন্ধুগণ এজিএস মিডিয়া মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে কোরআন ও সই সুন্নার দাওয়াত প্রচার এবং প্রসারে দায়বদ্ধ তাই এজিএস মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন